Katika kijiji kimoja kitwacho Diongoya kipo mkoa Morogoro. Walikuwa naishi watu wengi tu na kazi zao hasa ni kilimo cha mpunga na mboga mboga. Kuna familia moja ilikuwa na maisha ya weni kidogo. Yaani inajiweza kidogo sio sana. Na yote ni kwa sababu baba wa familia hiyo anafanya kazi kiwanda cha sukari mtibwa. Alikuwa kaka mmoja na mdada yani ni mkewe. Walikuwa bado hawajapata mtoto. Ila huyo dada alikuwa na mimba. Ilikuwa ni ndogo tu isionekana. Alikuwa anajua yeye na mmewe. We mtoto. Hivi mbona roho mbaya sana eh? Ka mama, kuna nini tena? We hujui? Asijui mama. Hebu karibia basi kwanza ukae. Nani akae? Eh, nina raha gani ya kukaa hapa? He? Makubwa sasa. Basi sema ni kitu gani hicho kime nimekifanya? Haya, kwa nini unamzuia mwanangu? Mama, mbona sikuelewi? Uelewi nini? Yaani mwanangu haji kuniona leo siku ya tatu sasa ajaja. Na sina hata chakula ndani. Na wewe ndio unamzuia, unataka nife? Huyo alikuwa ni mama mkwe wa huyo dada, akitoa povu la mdomo. Yule dada alishika kichwa na kuina machini huku akisikitika. Umeona sasa ulivyo na dharau? Mimi naongea wewe unacheka. Hapana mama. Hayo nayo ongea ndio unanichekesha. Aha, kwa nini umekuwa mchekeshaje? Ah, sio hivyo mama. Ila mimi nawezaje kumzuia Hasani asije kwa kwa wakati wewe ni mama yake? Mimi siwezi bwana. Kwanza mwanao hayupo. Hajarudi leo ana siku ya tatu. Kwa hiyo wewe hujamuona na mimi sijamuona. Hmm, mwongo mkubwa wewe. Na ole wako mpe mwanangu madawa ya ajabu kwamba ni sahau mama yake. Kwanza sikupendi ila basi tu. Kwanza mwanamke gani sijui huu na nyonga wewe? Mwaka sasa hujamletea mwanangu mtoto. Unakula tu na ninepeana. Eh? Una kazi ya kumnyonya tu mwanangu. Ala. Na nitamuolea mwanangu mwanamke mwingine. Tena mwanamke nempenda mimi. Sijui amekupendia nini wewe. Ona ulivyo. Mama aliongea na kondoka zake. Na huyu dada alibaki kuumia kwani huyu mama yake mkwe ana masimango sana. Da, halo, nimepatikana mwenzenu. Mama mko anaongea kama chiriko. Lo. Aliongea na kuingia ndani na kuchukua jembe lake na akatoka nje na kutaka kufunga mlango. Mala mama huyo tena. Wewe hebu nipe unga mimi nikapike nile. Yule dada hakuongea zaidi ya kuingia ndani na kumchotea unga mama mko wake. Ha mtoto mchoyo wewe. Sasa hivi viunga mbona vidogo? Hebu kaongeze huko. Mama unga hakuna umebaki kidogo tu na huu ndio nataka nipike mimi. Wewe hebu niweke unga mimi bwana. Uona faida gani mpaka ule kila mala? Yule dada hakuongea, aliingia ndani na kutoka na ndoo ya unga na mama akachukua ndoo yote na kuondoka. Yule dada alibaki kusikitika tu. Atafanya nini? Akafunga mlango na kutaka kuondoka. Mala akamwona mewa na rudi. "Wow, mume wangu huyo." Yule dada aliongea huku akimpokea mumewe vimizigo na kumkaribisha na kuingia ndani. "Za kazi mume wangu." Alimuuliza huku akimpunguza baadhi ya nguo pamoja na viatu. "Ah, ni nzuri tu mke wangu, zatoka juzi." "Nzuri tu, siji wewe." "Safi tu mke wangu, vipi? Ulikuwa ni ndapi?" "Ah, hapo bondeni kwenye mboga mboga." "Ah, basi, nisubiri basi niende kwa mama nikamuone." Alafu kwanza nikirudi tutaenda wote, sawa? Ah, jamani, yani umetoka kazini baada ya kutulia tena afu nataka kwenda shamba, jamani." "Mm, hariu kwambia mwanaume anachoka ni nani?" "Hm, wewe sijali." Huu ndo muda kutafuta. Si unajua tunataka kuwa na mtoto. Inabidi mimi baba nikomae ile hata akija, akute mazingira hapo vizuri. Mm, haya bwana. Nenda wai. Hasani alienda kwa mama yake. Akimwacha mkewe akitabasamu. Mm, Hasani ananipenda sana. Tatizo mama, da. Ni shida kwa kweli. Sina la kufanya kwani maji ukishavulia nguo lazima uyaoge. Nitapambana tu. Huku Hasani alifika kwa mama yake. Hodi mama. Karibu. Mama alitikia kwa shortcut. Shikamo. Maraba. Unaendeleaje? Ah, kwani mimi nimekwambia naumwa? Mm, mm, kwani kuna nini? Mbona upo hivyo mama? He, hivi wewe, yule mwanamke amekupa nini? Ah, mama, una maana gani? Kwa hiyo hukunisikia? Nimesema hivi umepewa nini na Yusra? Ah, mama, nipo njia panda mama yangu. Yaani sijaelewa nini unamaanisha? Ah, kumbe. Haya niambie kwa nini siku zote hizo hukuja kuniona? 
hujui nakula nini wala nimelalaje wewe umengangania tu na huyo tasa mama hapo ndo tunakoko sana sasa mama hivi umejoje kama yusra ni tasa wewe mimi ni mtu mzima tena ni mtu mzima na nakili timamu usioni hizi mvi ukajua siji mimi akili zimerudi utotoni hapana sio hivyo kwa jinsi ni hivyo muona yule ni tasa na hawezi kukuzalia anakupotezea tu muda mama tafadhali sana hebu naomba usimseme mke wangu vibaya na we kuambishi hivyo hivyo yule hana nyonga yule Hasani alikasirika na kuondoka bila kumjibu mama yake he vipi mimi wangu mbona hivyo tena ah, yani isra sijui hata niseme nini yani mama siji kwa nini anakuchukia hmm, Hasani mimi wangu we hata usiumie sana kwani wewe hujamzoea tu mbona kawaida yake yani isra laiti angejua jinsi gani ninavyokupenda wala singe ongeongea alafu mimi sipendi anavyokuita tasa da eti kisa tumekaa sana bila mtoto <laughs> we subiri atakapoona kitumbo kumenyanyuka ndio atakuwa haniti hivyo na sawa yusra mke wangu abe mke wangu naomba nisamee mimi na mama yangu he jamani mke wangu kwa lipi sasa najua fika kuwa mama yangu anakusema sana yani sije yepoje ila ndivyo alivyo kuongea kazoea sana we mzo wetu hmm, hasa ni wangu naam mama yako wewe ndio mama yangu alafu nampenda sana mama yako hata hivyo we fry tu kwani unaye mama hata aweje ni mama yako tu si unaona mimi mwenzako sijawahi kumwona mama yangu ila wewe unaye wewe kwa tu nafuraha na mimi nafuraha na nampenda sana mama yako kwa namuona ni kama mama yangu Asante ni tabasamu kwanza na kumwangalia mkewe na kusema. Asante sana mke wangu. Na ndio maana Mungu amenichagulia wewe. Kwani wewe ni mwanamke wa kipekee kwangu. Umejaa busara na hekima. Asante Mungu kwa kunipa mke bora. Mm. <laughs> Sifa zote hizo zangu? Ndiyo. Mm. <laughs> Haya, hebu twende shamba bwana au umeairisha. Ah, twende bwana. Wawili hao wapenda nao wakaongozana na kwenda shambani. Mm. Yaani wiki tu sijaja tayari nyanya zishaanza kuzaa ndio kwa hiyo wewe wiki unaiona ni siku ndogo eh mm, haya bwana hebu kaa hapo kwenye mwembe hapo nikukatie miwa ule we mpaka mdomo kuume hasana alimwambia mkewe ha, jamani sasa nimefata nini ah, mimi nimekuja kupelia mboga zangu niacha nipalilie hapana mke wangu leo ni zamu yangu hebu tulia basi ah bwana mimi sitaki bwana yesula hebu acha basi ubishe umesahau kama una mimba He? Kwani mimba ndio inao nizuia? <coughs> Alafu mbona mama Zuhura ana tumbo kubwa? Lakini analima na anachota maji na kwenye kuni pia anaenda. <coughs> yani wewe? Kwa hiyo wewe unajifananisha na mama Zuhura. Mwenzio ana watoto watano. Hamwezi kulingana naye. Mimi sitaki uteseke. Na ndio maana napambana. Mm, basi baba ngoja nikae. Yusra aliongea huko akitabasamu. Yusra mke wangu. Abe, wewe ni mzuri sana. Yaani sikukosea kukuchagua. Yusra alitabasamu na kusema, "Jamani mke wangu, kama mimi ni mzuri, mbona mama huwa ananiambia kuwa eti nafanana na kwapa?" He? <laughs> Kwa hiyo unafanana na kwapa. Da, <laughs> mama na vituko sana. Ndio. Na tena eti kasema anataka kukuolea mwanamke anayempenda yeye. He, yani mke wangu, hebu acha kumsikiliza mama. Mwenzio ile akili zinarudi utotoni. Wewe ndo chaguo langu, na ndio maana nimekuchagua wewe. Kama yeye hakupendi, mimi nakupenda sana. Na mimi ndo muamuzi ambaye nitaamua nimpende nani. Kwa hiyo achana maneno ya mama, sawa? Yusra alitabasamu, alifurahi sana, kwa ana ameona kuwa mumeo anampenda sana. Vipi mke wangu? Mbona unatabasamu? <laughs> Hasani Yaani nimefurahi sana kusikia unavyoongea. Najisikia furaha sana. Mara wakapita watu. Jamani, msinda vihi. Alisema hivyo, yani akemaanisha mshindaje? Akijambo manyenyu we. Alisema hivyo akimnisha kwamba hatujambo sijui nyie. Yule mtu akapita na kuondoka. Mm, kumbe umekuwa fundi mke wangu. <laughs> fundi wa nini? Ah, kumbe unakijua siku hizi. Ah. <laughs> Yaani mwaka na nusu sasa nisikijue nitakuwa na kichwa gani jamani. 
wakati hata katoto kadogo kanajua. <laughs> Haya bwana. Waliendelea kupiga story huko Hasani akipalia bustani yao na Yusra yeye alikatwa. Baada ya muda kidogo wakamaliza na kondoka. Haya mke wangu, enjoy naoma. Mm. <laughs> Mimi unga nimemaliza. He, sasa kwa nini ujasema? Ah, ulikuwepo sema mama alikuja kuchukua maana alikuwa hana. Mm. Yaani Yusra. Unampa mwenzio unga wote alafu we hauna. Eh jamani sasa mtu analamika njaa usimpe jamani. He. We haya muendekeze tu ila sio mbaya. Pika tu ndize tule. Ili kesho nikakusaidie. Sawa mume wangu. Basi Yusra alimenya ndizi na kuzipika na kula. Hiyo siku ikapita ikaja nyingine. Asubuhi Yusra akienda kuchota maji. He we mke wa Hasani. Vipi? Mbona mindoo mingi hivyo? Kwani una familia? Mm. Hmm. Kwani ukiwa na familia, ndo mindoo mingi? Sawa. We na mume wako tu mindoo kibao tu. A nyingine za mama yangu mkwe. Mm. we nawe utazeeka mapema shauli zako. Mtu mwenyewe hana hata shukulani. Mdumu mdumu tu maneno kibao. Hmm. We nawe una hata dogo. Alafu mimi ndo nimeolewa na nimependa. Sawa bwana. Ila kazi unayo. Maana bibi yule anaongea balaa. <laughs> Ndio mama yangu huyo. Yusra akachota maji. Akaanza kusombea maji ya mama mkwe. Ka, yani ni mvivu sana kweli. Yaani maji hukujaza hata kidogo. Jamani mama, sasa hapo mpaka wapi? Nyo, hebu nenda kaniletee maji bwana. Na ule wako zibiwe ndo zangu. Sawa mama nimekuelewa. Yusra alienda kubeba ndoo za maji za mama mkwe wake. Alivomaliza akabeba zake. Maisha aliendelea huku mama mkwe anamsenganya sana. Siku zilienda na miezi zilisogea na kitumbo cha Yusra kikaonekana kidogo. Hasani mwanangu, kumbe mkewa na mimba, kwa nini unanificha? Au mimi sio mama yako? Hmm, mama bwana. Sasa ni lazima nikwambie wakati kitu hakijifichagi. He, kwa hiyo sipasi kujua. Sio hivyo mama. Mi nitaka tu ni kufanyia surprise. Surprise ndio nini? Ah, unajua mama wewe uko umesema yani ulikuwa unamsema sana Yusra. Lakini ulikuwa unafanya makosa makubwa sana. Sisi tulikuwa tujapanga kuzaa kwa wakati huo. Hunda wakati sahihi kwetu wa kuzaa. Tulikuwa tunajipanga kwanza. He, he, he. Yani wewe unajifanya kujua sana kuliko mimi? Alafu asani. Mimi yule sio chaguo langu hata kidogo. Hmm. Sasa mama kama umpendi, mimi nampenda. Alafu yule ana muhimu kubwa sana kwa nguo ujue tu. Alafu mama, wewe sijui una shida gani yani. Hivi ulitaka mjukuu huyu hapo anakuja. Yupo njiani. Sasa sikuelewa unataka nini ujue. Hasani, mimi nitakutafutia mwanamke mwingine. Huyo na mimi ndo atakocha chaguo langu mimi, lakini sio huyo. Kwanza unajuaje kama ile mimba yako? Da, yani mama, hebu niache kwanza. Hasani aliongea huku akipiga tu akiondoka. Yaani Hasani siku hizi unadharau sana. Mi naongea alafu unaondoka. Au umerogwa na huyo mwanamke? Mama, mimi sijarogwa ara nini. Ila ni mapenzi tu. Nampenda na sitohitaji mwanamke wa aina yoyote ile. Hasani aliondoka huku akiwa na hasira sana. He, kumbe unajifanya wewe unajua sana mapenzi? Sasa utaki ustake. Utamwacha tu, ala? Mama aliongea huku akiingia ndani. Yaani katoto ni kazee mimi alafu asinisikilize. Mbona atakosa radhi huyo? Mjinga sana huyo. Hasani alifika nyumbani na kumkuta mkewe amelala kwenye mkeka akiwa na katoto kadogo kwa jirani yake. Hasani alifika na kusimama kwanza huku akimtazama mkewe. Maskini mke wangu. Mbona mama anakuwa na rumba ya sana kama mchawi? Hivi anazaje kumchukia mtu kiasi hiki jamani? Kwa nini nafanya niswe na amani na furaha? Mimi nampenda sana mke wangu. Yeye ndo chagula moyo wangu. Hasani alibaki anaongea peke yake tu. Akaamua kumwamsha mkewe. Yusra. Yu mke wangu. Abe, eh, kumbe, ai seni, kwani mimi usingizi da? Nisamee mke wangu kama umeita sana. Wala hata sijaita sana. He, kumbe, kumbe na yu papa. Jamani, mimi nikajua kuwa wewe umembembeleza. Wala, mimi ni kwa peke yangu tu. Mm. Huyu mtoto anakupenda sana. Na isi wewe umembeba dume. <laughs> Heti dume. 
Wewe umemwona? Hapana nahisi hivyo. Ah wapi huyu ni jike? Mm, mimi najua dume hilo. Haya bwana, Mungu mwenyewe ndo anajua. Sawa, eh? Naambia vipi kijacho kinacheza ama? Ah kwa jinsi anavyopenda sifa. Bwana anavuruka ruka. Yaani kama yupo wanjani. <laughs> Mwache aroke. Hayo ni mazoezi tu ya kuja duniani. Ka? Kwa hiyo ndo achukua mazoezi tumboni kweli. Ndio. Tena yu ni dume. Na atakuwa mchezaji wa mpira huyo. <laughs> we nawe ulivoshikilia dume sasa. Haya ni pishe mimi ninyanyuke. Ah, sasa mimi nimekuzuia. Ndio we won. Sasa mimi nimkuzia vipi hapo? He? We won kama umenikalia mbele jamani. Eh, sasa nikikukalia uchi je itakwaje? <laughs> mimi nitafumba macho. Hmm. Hebu tutafumba macho. Hebu toka hapa bwana. Yusra alimtania mumewe na kunyanyuka. Alafu akamchukua yule mtoto na kumpeleka kwao. Mm, Yusra bwana, hicho atanikalia uchi. Du, ana vituko kweli. Nampenda bure. Hasani aliongea peke yake huko akicheka. Wewe Hasani, mbona upo hapo bado? Unasubiri nini? Na kusubiri wewe? Ah, nimekuja inoka twende. Basi Hasani alinyanyuka na kumshika mkewe na kuingia ndani. Kwa hiyo Hasani mme wangu, leo ndio unaenda kulala kazini? Ndiyo, kwa ni vipi? Ah, mimi sitaki. Utaki? Ndiyo. Kwa nini sasa? Ah, yaani Hasani mimi siku hizi naogopa tu kulala peke yangu. Alafu kiniangalia na hali yangu hii niliyokuwa nayo, yani da, basi tu. Yusra mke wangu, hebu acha uoga bwana. Mungu yuko pamoja nawe. Alafu mke wangu nisipoenda kazini nadhani nitafanyaje? Wakati tunatarajia kuitwa mama na baba. Je, akija huyo mtoto tamtunzaje? Ni kweli mme wangu. Lakini mimi mwenyewe najishangaa ni kwa nini niwe muoga siku hizi wakati nilikuwa nalala peke yangu. Mm, sasa itakwaje? Maana mimi niliomba kuanzia mwezi ujao niwe naingia asubuhi na rudi jioni. Na yote ni kwa sababu tu ya kumsubiri mtoto wangu. Naomba univumilie. Sawa, ila mm. Ninti na jamani au niwe naenda kulala kwa mama. Hapana mke wangu. Nisitaki uende kulala kule bwana. Kwa nini sasa? Hmm. Wewe ni mama anavyokufanyia? Ah, yeye ni asane. Mimi naona burudani tu. Wala si kwa chochote kile. Hmm. Huyu sana na moyo gani? Yaani mama anavyo msema vibaya hivi. Alafu anaona burudani tu. Wewe vipi mbona upo hivyo? Hapana. Ah, Ile mistaki uende ukalale kwa mama. Hmm. haya bwana nitavumilia. Ah, hivyo ndo napendaga mimi. Maana wewe ni muelewa sana. Yusra alimwangalia mume wake na kutabasamu. Yaani Yusra wewe ni mzuri sana. Ukilia, ukicheka ndo kabisa. Yaani unangara sana. Hm, yaani wewe unapenda sana kunisifia. Ah. Sasa nisipo kusifia wewe. Nitamsifia nani? Hm, haya bwana. Lakini nyewe naume hamtabiriki hata kidogo. Unakuta mtu amekupa moyo wake wote, lakini mwisho wa siku unamlipa maumivu. Ah, sio wote. Lakini mimi kama mimi siwezi kukufanyia hivyo. Mwalisema <laughs> hivyo hivyo tu. Lakini matokeo yake ni majuto. Yusra, usiwazi hivyo kabisa. Mimi ni wakuwa kutu, umesikia? Sawa, nitafurai kama huto nifanya nilie badai. Natamani sana nifyo nizike na we ufi ni kuzike. Hmm. Sasa Yusra, unailia nini? Mbunu nakuwa hivyo? Ah, yeni asani, inalia tu kwa furaha kwani. Mungu amenipa mme bora na yeye nipenda. Nakupenda sana mme wangu. Ya, mimi zidi yako sana. Basi Yusra na Sani waliishi kwa kupendana sana japo mama yao hapendi Sani awe na Yusra. Siku zilienda na mimba ilikuwa kubwa. Hodi hodi. Karibu na kuja. Yusra alitoka na kumkuta mama mko wake. Karibu mama. Haya, hivi mbona unakuwa mvivu hivyo? Yaani sasa hii saa mbili bado umelala tu? Mm, mama, yani leo najisikia uvivu sana. Alafu mwili kama unaniuma. Hm, huna lolote kazi kujiendekeza tu. We shauri zako. We penda tu kulalala. Na huyo atakuja kulala hivyo hivyo. <laughs> mama bwana. We cheka tu hivyo hivyo. Yaani ukiwa unalala jua kwamba na alioko tumboni atakuja kwa hivyo hivyo. Atakupa shida sana yani. Na hata muda kutoka umefika ya atakuwa na koroma tu. Mama kweli. Kwa hiyo mimi ni mtani wako. Ah sio hivyo. 
Tatizo kuniambia mapema. Ni kwambie mimi ni ndugu yako. Jamani, mimi si mke wa mtoto wako. Hm, nani kasema? Ka mama bwana. Yaani wewe mbona uishii mambo? <laughs> Yaani wewe tu ni kwambie kusema ukweli wa moyo wangu Yusra mimi sikupendi hata kidogo. Na sijui sana amekuokotea wapi jamani. Unanikela kweli. Yusra itabasamu kwanza alizoea maneno ya mama yake huyo. Aliona ni kawaida. Japo karoo alikuwa kanamuuma. <clears throat> wewe mimi naongea wewe unanicheka. Wala sikucheki mama yangu. Naanzaje kukucheka sasa mama mzachema. Alafu nimekuja kumulizia sani yupo. Hapana yupo. Hmm, we muongo sana. Yes, jamani, sasa ni kudanganya ile weje sasa. Alafu wewe, hivi mwanangu mbona anakuwa na kiburi siku hizi? Umempa nini? Hmm, jamani, sasa mimi nimpe nini? Haya we haya. Lakini huna maisha marefu hapa. Utarudi kwenu. Nataka ni muolee mtoto wangu. Sawa, we muolee tu. Mimi sina shida ila tutakaa wote huko ndani. Au utaenda kukaa naye wewe? Usio. Pumbavu mkubwa wewe. Alafu unanichafua wewe mtoto. Sijui umetumwa. Muone, tumbo kama mlima. <laughs> Haya bwana. Wewe nenda kwako, mimi nataka nilale, najisikia vibaya mama. Siondoki, namsubiri asani. Ah, basi sawa. Ngoja nikupe kigoda ukae. Yusra aliingia ndani na kuchukua mkeka na kuja kutandika nyuma ya nyumba yao. Mama njoo kubasi msubili, hata hivyo hii ndo midaki ya kurudi. Mama alienda nyuma na kukaa kwenye mkeka. Haya, nipe story mama. Story? Story ndo nini? Au ndo ushaanza kunitukana? Mm, jamani mama. <laughs> Kwanza nimekumbuka. Yusra aliongea huko akijinyua pale na kuingia ndani, halafu akatoka. Mama, hebu nifumue basi alafu nisuke. He, hivi wewe nisingekuja je? Ah, ningejikongoja tu. Tatizo ni mvivu sana. Ya unajiendekeza sana wakati ndo kwanza asubuhi. Jamani mama mimi nimechoka mwezi wewe acha tu. Hmm, yetu umechoka. Mimi mzo nifanya kazi mpaka siku naenda kujifungua. Lakini unajilegeza legeza kweli. Bwana, tatizo nyenzi zenu mlikuwa na nguvu sana. Lakini sasa hivi mm, ni shida topo. Ah, wapi? Uvivu wako tu. Mbona wengine hawapo kama wewe? Alafu tabia yako ya kumpa mwanangu ngo zako kwa kufulia ukome umesikia? Eh mama nawe sasa sinosaidiana tu. Akusaidie nini? Hebu kwa na adabu mtoto wa kike wewe. Au kufunzwa kwenu? Mm, basi yaishe basi nifumue basi mdo naenda. Yusra aliamua kumkatiza mama yake mkwe maana akianza kuongea. He. Mama akaanza kumfumua. Mm, Minyori yako michafu inatoa harufu. Siji mwanangu na la vipi na wewe? Jamani mama. Bwana zinywele nimeosha tu jana. Wapi muongo wewe? Ah, kumbe ndo maana mwanangu mafua ya muishi. Kumbe tatizo ni uchafu wako. Hmm, lo huyo mama amenishinda tabia. Yana akitoka hili anakuja hili. Lo, nimepatikana kwa kweli. Na mme nimepata ila mama sasa ndio mtiani sana. Ila nitafanyaje? Da. Yusra aliongea rohoni mwake huko akifumuliwa. Mbona uongei? Animechoka mama. Alafu unatamani sana kula chakula chako, yani chakula ulichopika wewe. Yusra aliongea hivyo. We, he, utakula chakula na chakula mimi? Eh, mama, kwani kina nini? Ah, mimi nilivopika mimi wewe uwezi kula. Kwanza huwa sikaangi wala nini. Mimi nakatia katia tu vitu umo umo, yani mjobore au mchemsho. Hmm. Sasa mama ujue ndo napendaga sana hivyo. Alafu nahisi kuwa huu mtumboni na mleta kama wewe. <laughs> yani wakiki ama? Ndiyo. Ah wapi? Kwanza mi sina wakika kama huyo mtoto ni wasani. <laughs> kwa nini sasa? Kwa nini mwanao sio mwanaume? Hebu kwa na adabu mtoto wewe. Yani mwanangu sio mwanaume kivipi? Mama mimi sijamaanisha hivyo. Sasa vipi sasa? Ah hao basi tuacha hao basi. Hebu mimi nisuke mie basi afu wewe ndo ukanipikie. Wewe ushindwe na ulage. Mimi siwezi kukupikia mtu mzima kama wewe. Allah. <laughs> Haya bwana. Yusra alipenda sana kumtania mama yake mkwe. Alijisikia raha vile anavyochambwa. Siku zilienda sana, leo ni siku nyingine kabisa siku iliyokuwa jioni, mida ya saa 12. Yusra pamoja na mewe wakiwa wametulia kwenye mkeka, wakiwa na redio yao. Mm, mama Chanja, vipi? Mbona unajibinua binua? Mm, na wewe naye mbona unapenda kuongea sana? Hebu niache mie. Yusra aliongea lakini kuna kitu kilikuwa kinamchoma choma. Wewe Yusra, 
Kama unaumwa sema basi mapema. Bwana mnyamaza kwanza basi. Mm. <laughs> Uyo atakuwa na umwa huyo. Bwana anajinyonga nyonga hivyo. Eh, hebu ngoja nikamuite mama. Hasan aliongea rohoni mwake hivyo. Yusra, bina hisi wewe unaumwa. Ngoja nifanye mpango nikupeleke hospitali. Ah, uwi, Mungu wangu wewe. Hasan uchungu, uchungu unaumwa hivi. Ah, alo, mimi sitaki tena kwa kweli. Do. Hebu nyewe nishike mkono, niingie ndani ese. Hasan alichanganyikiwa bala baada ya kumshika mkono, akamshika nguo. Wewe vipi unaniumiza bwana? Ah, hebu 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 nipe. Hasani alikimbia huyo kwenda kwa mama yake akimwacha mkewe pale nje. Mm, Hasani bwana. Sasa anachokimbia nini? Eh, kuumwa penyewe si umwi. Yana mbwembu hatari. <laughs> Mungu wangu. Mbona ah? Yusra alitembea kingombe ngombe mpaka ndani. Kwa bahati nzuri ama mbaya, kabla mama mko yake hajafika, Mungu akamsaidia akajifungua. Lakini sasa hajui chochote kile. Akawa amebaki analia tu. Ha? Mama, mbona kama mtoto analia? Mm. Na mimi ndo nasikia hivyo. Hebu tuai. Maana do. Mhm. Wewe oh, usingie ndani, nisubiri hapa niende kumwandaa. Sawa mama. Mama akaingia ndani na kukuta mkoe kashajifungua. Ila bado mtoto hajakatwa kitovu. He, Yusra vipi? Mbona mapema? Haya inaonesha ifa yako haraka. Yusra alimuonesha mama yake. Na mama kuifanya kazi ya kumkata mtoto kitovu. Na mamu mwingine ya kendelea. Mm, umepata mama mwanangu. He, leo menita mwanao. Yusra aliongea huko kitabasamu. Nyo, unamchekea nani sasa? Mi nimeponyo kwa tu, mi siwezi kukuita mwanangu. Kwa sababu sija kuzaa. Mama aliongea akiwa mkavu, yani kanuna. Mm, <coughs> basi mama na ayo otaniwe. Unamtania nani sasa? Mi ni binamia kwa ama. Mama aliongea na kutoka nje. Mm, yamani, mama badiliki hata. Asante mungu nimejifungua salama. Sasa na mina ito mama, na siku zinakimbia kweli. Yusra aliongea mwenyewe huku akiangalia kachanga kake. Mama vipi, nini kinaendelea? Eh, mwanangu, Yusra kajifungua tayari. Mini memkuta kasa jifungua. Wow, mtoto geni? Wakike. Duh, mini kuwa napenda sana wakiume. Ila siu mbaya, mtoto ni mtoto tu. Mwje nende ni kamwane. Hasani aliongea huko akienda ndani, alipofika tu alifurahi sana. Ongera sana mke wangu. Hatimaye tumekuwa wazazi. Ndio mke wangu. Sasa ni watu wazima sie. Haya, sema nikakuchukulia nyama gani basi? Ya ngombe au ya mbuzi? <coughs> Chinja kuku. Sawa, hamna shida. Yaani na furaha sana. Da asante Mungu kwa yote. Hasani aliondoka na kwenda kukamata kuku. Na mama naye alienda kwake na kurudi na kuni za kupikia. Mama alifanya kila kitu kama mama anachotakiwa kufanya. Alimkanda maji na kumpikia mpaka siku ambayo anaweza kujifanyia mwenyewe ila kwa masimango sana. Mm, naye. Hivi nyie, huyu mtoto ataendelea kukaa bila jina. Atakaa bila jina mpaka leni. Mama, kwani si mpaka 40 au? 40? Ya wapi hayo? Hebu mpeni jina mtoto bwana. Ana ataitwa sasa mtoto mpaka leni. Arobaini, arobaini ya wapi ayo? Mm -hmm. Saa mama. Mpewe basi. Ah, mpeni wenyewe. Hasani na mkewe wakangaliana na kutabasa mtu. Mm -hmm. Yusra, tuwa jina. Mm. Uyo ataitu Aisha. Aisha? Ndiyo. Mm -hmm. Saa, nimelipenda. Kwa hiyo kwanza leo ataitu Aisha. Jina zuri kama ye mwenyewe. Mama alichomekea homo. Hmm, uzuri kachukua kwa mama yake. Ya, ni kweli kabisa. Uzuri kachukua kwa mama yake. Mwe, <laughs> huyo mwenyewe sura kama mbuzi. Hmm, jamani mama, umeanza hivyo sasa. Imeanza nini? Sasa kumchukuza mke wangu? Eh, kwani uongo mwanangu? Hebu mtazame kwanza. Yaani muda wote tu yani amenuna, sura imekoma kama muogo wa kuchoma. Lo. Eti mwenye unaona umepata pole mwanangu. Hasani alinyanyuka na kuondoka. Basi siku zilienda na Aisha aliendelea kukua. Aisha alikuwa na sura nzuri sana. Alikuwa na madimples. Maisha yalisonga hatimaye Aisha hakatimiza miaka mitatu. Maisha alikuwa ni mazuri kwa upande wao. 
Mapenzi moto moto na mama mko naye hajaacha vituko vyake bwana. Siku moja mama alimuita mwanaye na kumwambia kuwa anataka aoe mwanamke mwingine. Hasani alipinga sana. Lakini mama akawa amekazania hatari. Siku moja Hasani akiwa na toka kazini, akiwa njiani, alikutana na kitu cha ajabu sana. Ni kwamba siku hiyo alipokuwa narudi, alikutana na mama yake akiwa na mdada. Sasa huyo mdada alikuwa amemshika mtoto mkononi na wakiwa na mizigo yani mabegi. Wanaonekana kama ni wanatoka safari hivi. Ehe, nilikuwa nakuvizia sana wewe. Mama aliongea. Msawa, ni mimi, shikamoo mama. Maraba za kazi, njema tu. Mambo poa vipi? Safi. Alisalimiana na yule dada. Hasani mwanangu, nina shida sana na wewe leo hii. Sawa, twende nyumbani mama. Ah ah, wala sitaki kuja kwako. Mimi nataka uje nyumbani. Eh, nije. Nije na mama Aisha au ah, kwa nini sasa? Eh, mimi ningemtaka si ningekuja huko huko au. Ah, sawa mama, na huyu ni nani? We usiwe na haraka, hebu njoo bwana. Utakuja kumjua baadaye. Mama aliongea huko akitabasamu. Sawa, mimi ngoja niende basi nitakuja baadaye. Na ole wako usije nyumbani. Eh mama jamani nakuja. Hasani aliondoka zake akiacha mama na yule binti mwenye mtoto. Mshangaze. Ina maana Hasani amenisahau. Naona amekusahau. Unajua ni muda sana eh. Na wewe sasa ulikuwa ni mdogo mdogo, halafu ulikuwa mwembamba lakini sasa sio umeona umekuwa kibonge. <laughs> Eti kibonge. Haya bwana. Kwa hiyo anafanya kazi. Ndio, yupo mtibwa. Ah, kumbe mm, kumbe maisha yetu atakuwa safi. Ndio, ni lazima awe safi. Waliongea mpaka akafika nyumbani. Karibu mwanangu. Mara ghafla akaja mama Aisha. Ha? Mama ulienda wapi? Mbona nakuja mara 10 kumi hivi? Mm, kwa hiyo ulikuwa unataka nini? Ah, mimi nilimis tu kuchambwa. Nyo mjinga mkubwa wewe. Eti ulimis kuchambwa. Haya sema ulikuwa unasemaje? Mm, jamani mama, kwani ugomvi? Hmm, kwanza sasa hizi mgeni. Salama za kwako. Nzuri, karibu. Mama, huyu mgeni nani? Eh, kwa hiyo unataka ndugu zangu wote wajue? Eh? Eh, jamani mama, kwani vibaya? Ndio vibaya. Hmm. Huyu mtoto wa binamu yangu. Yaani mtoto wa kaka yangu binamu. He, kwa hiyo huyu ni wifi sio? Ndio, ila hata ukimuita mke mwenzio ni safi tu. Nini? Sasa unashangaa nini sasa? Eh? Wakati mumeo na huyu ni binamu. Hmm. Ah, <laughs> nikajua na maanisha. Maana we huwa sikuelewagi kabisa. Yes, jua nawaza nini. Mama, mi nimefuata ndoo, nikachote maji, leo yanatoka. Ingia nani ukachukue, ila angalia hiyo mifuniko, imechafuka sana. Sawa, nimeona, nitaenda kuyosha. Sunajua tena wewe ni mama yangu wa ukweli kabisa. Aisha, hebu nenda basika kena baby, usinichoshe mwanangu. Tati, mi naenda na wewe kwenye maji. Aa, uh -uh, Aisha. Hebu njoo cheze na dada basi. Eh, umemwona dada yako? Haya njoo mjukuu wangu wewe, njoo eh. Bibi naye alimbembeleza Aisha. Aisha alikubali kukaa na yule mtoto ambaye alikuwa mkubwa kwake kidogo. Yusra na mama Aisha alienda kuchota maji ya mama mko wake. Shangazi, usiniambie kama Hasani huyu ndo mkewe? <coughs> ndo mwenyewe huyo. Ha? <coughs> yani Hasani amevurugwa kweli. Sasa huyu mwanamke gani jamani? Ana sura kama finye. Eh? Eti mke wa mtu jamani, mchafu sana. Da yani ameboge kwa kweli. Ile sio mbaya. Mimi ndo nimekuja kumpindua. Alisema yule mgeni. Mimi si nilikwambia. Sawa. Wangoja tu tusubiri asani. Sasa shangazi, hivi atakubali kweli? Hmm. Yaani si kitu. Mimi ndo mama yake, kwa hiyo ataki asitaki atakooa tu. Eh mama, nitafurahi sana. Maana nakumbuka tulikuwa tunapendana sana kipindi wa dogo. Sasa na tutaidiana tutaoana. Hmm. Lakini na wewe umebugi mwenyewe. Mimi kipindi anataka kuoa. Nilikataa kata kata na kumuuliza kaka. Akanambia kuwa unaki unakimimba siji. Sasa ingekuwaje. Lakini muda ndo huu sasa. Ya na mtoto na wewe na mtoto. Kwa hiyo hakuna kupinga. Eh. Yaani naomba Mungu tu asani anikubalie jamani. Eh nimemisi sana. Eh wewe mwanangu usijali. Wewe ngoja tu uone ninavyopindua meza hapa. Mala Yusra akaja na ndoa ya maji. 
alisomba maji mpaka akamaliza. Akamwaga mgeni. Wifi, mimi nenda nyumbani. Nitakuja kukuchukua ili upaone kwangu. Sawa wifi, nawe njoo tu, mimi nipo. Sawa. Mama, mimi ngoja niende, ni mwai baba Aisha maana ndo mda wake huo. Mwe, mbona kasharudi mda? Yaani toka mimi nafika hapa. Ah, basi sawa, uzuri fungua nazo, ngoja niwae. Yusra alimshika mwanae mkono na kuondoka. Alipofika akamkuta mumeo anapika. Baba, oh Aisha mwanangu, nisalimie. Shikamo baba, mara ba mwanangu, unatoka wapi? Kabibi, mama toka maji. Ah, na wewe umeenda kuchota eh? Mchiweji. <laughs> sawa, utachota kesho. Hasani aliongea huku akimpakata mwanae. Ehe, mama Aisha vipi? Safi tu za kazi. Ah, ni nzuri. Hmm, pole kwa njaa. Ah, asante bwana. Ndo najipikisha pikisha hapa. Vipi umetoka kwa mama kweli? Ndio, na nimekuta mgeni. Mgeni? Katoka wapi? Mimi hata sijui. Ila mama akasema siji ya natokea siji wapi? Siji ni mtoto wa kaka yake binamu. Hmm. Vipi mbona unaguna? Ah, wala sio kitu. Ila nawaza tu ni binamu yake nani huyo? Hmm. Ila tuiache hayo hayatusi bwana. Sawa, hebu ngoja nimalizie hapa kupika. Naya, ngoja nikusaidie tu. Yusra alimsaidia mumeo kupika. Alipomaliza, akamwambia amfate mgeni aje kula. Mumeo alikubali, akamfata mgeni kuja kula. Na mgeni naye alikuja. Yusra alimkaribisha na kuanza kula. Kipindi anakula. Sikitu alikuwa anamtazama sana Hasani, tena bila uoga. Na Hasani akimwangalia tu, akamkonyeza konye. Hasani akawa hamuelewi huyu binti. Anakuaje? Mbona anakunyeza kunyeza wanaume? Hasani aliamua kunawa na kuingia ndani. Hmm, jamani, mbona mapema sana unaacha mme wangu? Yusra alimfata Hasani ndani na kumuliza. Ah, sijisikii kula, nitakula tu baadaye. Sawa. Mimi natoka kidogo. Unaenda wapi? Nenda kwa mama Linita. Sawa, usichelewe. Haya, ina shida. Huku nje alikuwepo sikitu na watoto. Hmm. Ana nyumba nzuri sana. Eh, ila karibu inaenda kuwa yangu. Alisema ya moyoni sikitu. Hasani aliondoka huyo na sikitu naye hakutaka kuzembea na ye alinawa na kumshukulu kwa chakula na kuondoka. Hasani, mimi nimekuita kitu kimoja tu hapa. Kabla hata hajaongea sikitu kafika akakaa karibu na Hasani. Hasani alinyanyuka na kukasa nyingine. Mama nakusikiliza. Unamjua huyo? Hapana simjui. Kweli? Ah, mama kwa nini sasa mimi niseme uongo simjui? Mm, jamani Hasani, ina maana umenisahau kabisa. Eh bwana eh, mimi sikujui. Nielewe basi. Hm, mimi ni mkeo wa kwanza. Hasani alishtuka. Ati nini? Hebu rudia. Mimi sikitu wako. Aha, kumbe ni wewe kikojozi. Mm, umeanza sasa. Nani kojozi sasa? Si wewe hapo? Ah, bwana Mr. Kishangazi umeona mwanao? Sikitu aliongea kwa kudeka. Eh, jamani sikitu. Kumbe umekuwa hivyo? Mpaka nimekusahau ati. Wewe je? Ah, wapi mimi nipo vile vile bwana. Ila wewe umekuwa bonge kama nini? Ah, naona maisha supa. Mama akaamua kuingia ndani kuachia uwanja wa watoto. Ah, supa wapi bwana? Kawaida tu. Hmm? <laughs> Alafu usiniambie kama huyo ni binti, yani ni mwanao yani. Ndio ni mtoto wangu. Duonge raise. Vipi shemeji ya jambo? Ah, sina hata shemeji. He, kwa hiyo wewe umemuokota? Ah, alinipa mimba na kunikimbia. Ndu. <laughs> Pole sana bwana Bina. Okay Bina, karibu kwetu bwana. Ando nimekaribia hivyo. Haya, mimi ngoja basi nikwache, nitakuja baadaye. Sawa, ina shida. Mama, mimi naenda sasa, kuna sehemu nataka kwenda, baadaye nitakuja. Haya. Mama alitikia na Hasani aliondoka huku akiwaza. Du. Kumbe si kitu. Ah, ese, na ndio maana sura ilikuwa inakuja na ondoka, inakuja na ondoka. Amekuwa mrembo sana. Da ningekuwa sijaoa, ningemoa yeye. Sisi hatuna waramu wote. Ila ndio basi tena, ah, nishaoa tena. 
Hasani alibaki akiongea peke yake. Shangazi sasa mbona uliondoka bila hata kumwambia ujio wangu? Uwe nawe mambo yaende hivyo. Huyu natakiwa twende naye mdogo mdogo. Mm, sawa. Lakini utamwanzaje? Ah, mimi nataka tu utumie urembo wako kumvuta kwako. Hebu kuwa kama mwanamke basi unayevutia. Ni imani ataingia mwenyewe kwenye 18. <coughs> na nishangaze. Na ni lazima atanioa tu mimi. Alafu nilikasirika ni, 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 sana alivyo eti mimi kwa juzi. Yaani hmm? kwa nini sasa? Ah, sasa ni jina la utoto tu. Ananiita eti mimi. Sasa je mwajuma akisikia? Si atajua mama yake na kujua kitandani. <laughs> kwa hiyo unahofia hilo tu. Kwa hiyo unaona vizuri eh? Haya bwana. Sasa huku kwa Yusra. Vipi wewe? Mbona unaikana na mawazo sana? Ni shida. Mama Aisha alimuuliza mme wake baada ya kumwona yupo sawa. Na sina shida yote ile. Mm. Mme wangu sinifiche. Mimi ni mke wako. Mm. Au mama kakorofisha. Mama Aisha nishakwambia sina shida yote ile mke wangu, eh? Ila ni kichwa tu ndio kinanigonga, sijui ni kwa nini. Mm. Basi ngoja nikupe pana donywe. Yusra aliongea na kumpatia mme wake pana donywe. Hasan alikunywa basi tu lakini haume kichwa wala nini ila kuna kitu anakiwaza. Hiyo siku ilipita ikaja nyingine na nyingine zaidi sasa ikaa imefika kama wiki mbili hivi. Risikito alikuwa anakuja kuja sana kwa mama Aisha na anasubiri Hasan akirudi kazini. Sikito alikuwa anamtega Hasan ovyo tu. Tena alikuwa anamtega vilivyo atali. Wifi mimi kesho naondoka. Sikito alivyoongea hivyo. Hasani karoka alimruka tare kwani alipenda kumuona sikitu kila siku yani ameshatekwa mbona mapema sana ah nimekumbuka tu nyumbani sana ila nitakuja mm, jamani nitakumisi sana mm, hata mimi Hasani alimkata jicho la chini chini sikitu sikitu aliona ila akavonga baada ya hapo sikitu akarudi kwa shangazi yake na Hasani naye akamwaga mke wake kwamba anaenda bondeni we sikitu Usiniambie kwa unaondoka kweli. Ndio mimi naondoka, sasa nifanye nini hapa eh? Wakati kila nikikuomba unioe hutaki. Eh? Ngoja tu mimi niende ila kusema kweli mimi nakupenda sana mwanzako. Na sikieto hata mimi nakupenda sana. Ila sasa unadhani tutafanya nini? He, kweli unanipenda? Eh sana tu. Eh hey, jamani sasa ufanye maamzi kabla sijaondoka. Nitakuoa ila mke wa pili. Mhm. Mm Hasani, hivi mimi umeniona yani nina nyota ya mtala. Ah kwani vibaya jamani? Mi naoa sawa tu. Shangazi naye aliingilia. Mm, shangazi naye. Ndio kwa sababu Hasani ana mke na ana mtoto kwa hiyo ni bora wewe uwe mke wa pili tu. Yule kama aliondoka, aondoke mwenyewe au sio Hasani. Ni kweli mama. Ila bado nampenda sana mke wangu. Ah sasa ndio ufanye hivyo sasa. Ngoja basi niende nikalale ili kesho nije na ufumbuzi. Sawa mwanangu, na huyu mimi ndio nitaka awe mkeo. Lakini sio mbaya. Karibia atakuwa mkeo. Hasani aliondoka huku akiwa na mawazo debe. Akiwaza nini afanye? Basi Hasani alivurugwa na sikitu. Yupo tayari kumoa lakini sasa awe mke wa pili. Airudi nyumbani. Hasani mke wangu. Mbona siku hizi kama sikuelewi elewi hivi? Nini shida mke wangu? Hm? Hmm? Yusra. Mimi nishakwambia sina tatizo lolote. Hivi mbona unakuwa kinganizi hivyo? Hm? Hmm? Kwa nini? Hasani alimjibu mke wake kwa ukali kidogo. Yusra aliogopa kwani toka wa uane hajawahi kumuona hivyo. Hm, hmm, maskini mke wangu. Da, hivi nini kimemkumba? Mbona anabadilika hivi jamani? E hey, Mungu wangu msaidie mke wangu awe sawa. Yusra si Hasani aliyemzoea. Yusra aliongea huku machozi yakimlenga. Hasani aliwaza akawazua, akapata jibu. Akaenda tena kwa mama yake na kusema, "Nishapata jibu." Mhm. Haya. Tunakusikiliza sasa. Sikitu nitakoa ila sio sasa. He, unataka kusema nini? Ah, nataka kwanza nikakupangie chumba mjini alafu nikishapata mshahara wangu tu nafunga ndoa 
Umeelewa eh? Tena nitafunga ndoa na wewe. Na sitaki uma maisha ajue, sitaki kabisa. Ah, hapo sawa. Lini sasa? Ah, kesho wewe tangulia tu tutakutana rusanga ru, ru, kule. Mimi nitamwaga naingia asubuhi mpaka asubuhi. Wow, hayo ndio mambo sasa. Na hayo ndio mamzi ya kiume. Ni kweli kabisa. Yaani hata mimi naunga mkono kabisa. Mama naye alidakia. Basi. Zikawa ni story mbili tatu walipiga story siku hiyo na walifurahi sana. Hasani aliondoka. Yaani shangazi nimefurahi we. Eh. Yaani mimi sasa nakuwa mke wa mtu. Ah. Messi ni kwambia lazima Hasani akoe wewe na wewe ndo chagua langu. Mm, shangazi. Kweli yule mganga kiboko. Yaani siamini eti Hasani anakuwa wangu. Eh. Na lazima mkewe amwache tu. Ah, ni kweli, lazima tu. Hivi si kitu. Ukishaolewa na mwanangu, utaendelea kunita shangazi? Hmm. We ni mama mkwe, ila bado sijazoea kukuita hivyo. Ya sasa ndo wanze hivyo sasa. <laughs> sasa si bado. Mhm. -mm. Yusura ataumia huyo. Hey. Haya. Eh. Sasa we kumia kwake kuna kuuma nini? We mwache tu umie. Hata kijizika ni sawa tu. <laughs> Halo, hata isoma namba mbona? Basi, hiyo siku ilipita na ikaja nyingine ambayo ndo leo sikitu anaenda kupangiwa chumba na sani. We mamaisha? Abeme wangu? Webu njo? Yusura alienda aliko itwa. Baba, taka andaji? Aisha alianza kudai mandazi. Wewe, sinaila mibona? Haa. Ah. Aisha mwanangu, baba ana hela eh? Umesikia eh? Tante, nitaka ndaji. Aisha alianza kulea. Ah, Wema maisha. Hebu mbembeleze bwana mtoto nitamzamba vibao sasa hivi. Kazi kulialia tu kama kabemendwa vile. Wewe, nitakuchapa? He, shauri zako. Kazi kulialia tu. Nalialia nini sasa? Hasani aliongea kwa kufoka. Hmm, baba Aisha. Hebu punguza basi ukali. Eh? Sasa mtoto ataanza kuogopa. Eh, hey, nani ogopa hivyo hivyo? Sitaki mazoea mimi. Nitakuleta mazoea ya, ya kitoto kitoto tu hapa. Mimi mtoto mwenzako. Pumbavu ni. Mm. Yusura alishia kuguna tu. Shaka ya 1000. Mimi nenda kazini ila leo sitarudi. Maana naunganisha shifti. Mm. Una maana gani? Mimi namaanisha narudi kesho asubuhi. Mm, mbona hujawahi kufanya hivyo? Kwa nini sasa? Bwana eh. Wewe maswali yote ya nini? Mimi nishakwambia kesho asubuhi ndo narudi. Ala. Hasani aliongea na kondoka. Hmm, Mungu wangu. Huyu mwanaume kawaje, mbona sielewi jamani? Yana anajibu kwa ukali sana. Alafu anamfokia mtoto kama sio mwanawe vile. Eh jamani, ni pepo gani limemkumba? Hmm. Hebu ngoje nikamwambie mama. Yusra aliamua kwenda kumshtakia mama mkuu wake. Mama mkuu mwenyewe kizibo. Hodi mama. Karibu. Vipi? Wifi kashaondoka? Eh, hey, vipi kwani? Mama, mimi nimekuja na shida. Eh, hey, sema nakusikiliza. Mama, Hasani kabadilika sana. Ehe, kawa wanjano au? Mama, sio rangi, ila kabadilika tabia, yani ana tabia za ajabu ajabu sana. Hmm, tabia gani sasa? Yaani sio yule wa jana, yani anafuka foka ovyo. Anamfukia sana mtoto. Alafu ana majibu ya karaha. <laughs> Eru. Sasa mama mimi nakwambia fu unancheka ndo nini sasa? Ah nimefurahi tu. Sasa kicho kufurahisha nini mama? <laughs> Naona mwanangu amegundua kuwa wewe humfai. Na ndio maana nakubadilikia. Eh hey, mama, wewe unaongea nini mama? He, kwa hiyo nielewi, mwanangu hakupendi. Pengine amepata mwingine anayemfaa, upo hapo. Hmm, yani mama bwana. Yusra alinyanyuka na kondoka, huku akiwa na hasira sana. Yaani mama mwingine bwana, mimi namwambia alafu analeta matani tu. Ah. Hata niona tena. Kwamba eti sijana mleta malalamiko hata niona. Ni bora tu niishi hivyo hivyo. Hmm. Hai sije ikawa kweli? Sije kaa kwa ile na mchepuko huyo. Ila hapana bwana. Hasana ananipenda mimi peke yangu. Yusra arejipa faraja moyo wake. Kwamba 
hayo yalikuwa nayaona ni yalikuwa nadanganya tu moyo wake na kiamini ya kwamba yuko peke yake basi huku walishakutana na kumtafutia chumba wakapata chumba baada ya hapo walienda kununua baadhi ya vyombo kwa ni vyombo vya kupikia pamoja na godoro alivomaliza Hasani alienda kazini na kumwaidi kuwa talala hapo Sikitu alifurahi sana Baadaye jioni Hasani arudi na kuamua kulala hapo mpaka asubuhi walivunja amri sita na Hasani alimwachia hela ya kutumia na yeye akaondoka airudi kwake na kumkuta mke wake anaumwa Yusra vipi mbona mnalala mpaka saa hizi Tumbo linaniuma sana Kwa hiyo leo watu ile njaa inaniuma bwana Mme wangeni tumbo linanikata sana siwezi bwana we hebu jikaze bwana we nawe ah yenu jiregeze regeze tu sasa nani apike sasa eh mme wangu nisaidie basi leo we 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 hebu kwa na adabu bwana yani mimi na akili zangu zote niweke mdubuasha yangu nikupikie wewe we vipi mbona mme wangu ulikuwa unanisaidiaga vipi leo ili kuwa lakini sio sasa Hebu nyuka bwana huko mimi siwezi kukaa jikoni afu niunguze ndevu zangu hapo wewe vipi wewe Mungu mm. wangu hivi ni huyu huyu au naota Mbona umebadilika sana Au ndio yale aliyosema mama yake kuwa hanipendi kweli Ndio Wewe fanya bwana haraka mimi nataka kuondoka Hasani alimuumiza mke wake kupika wakati anaumwa Yusra alijikongoja na kuwasha moto na kumpikia baba Aisha Mungu chakula tayari Alete hapa. Sawa. Yusra alimpelekea mume wake chakula. Sasa unaondoka, alafu mwanao analishwa na nani? Jamani Hasani. Sasa siumbrisha hata wewe, mbona hivyo lakini mimi naumwa mwenzako bwana. Shi. Kwa hiyo, kama unaumwa, mimi nifanyeje? Eh? Kwanza ni, ni nani aliyokuruhusu kunijibu na kunipandishia na kibesi? Eh? Hivi mdani wewe ndo mwanaume? Eh? Hasani alinyanyuka na kumtwanga makofi mawili ya kushiba mkewe bila sababu ya msingi. Mtume jamani, hivi nini nimekosea lakini mbona nipige bila sababu? We, tena funga boko lako. Nitakupiga tena sasa hivi. Hasani, umenikosea sana mume wangu. Yaani unanipiga tena, tena na watu wanatuangalia. Hivi ndio mapenzi uliyoyasema. Mbona nionea hivyo? Eh, ya kwa mapenzi uliyokuwa unaniahidi? Yusra aliongea huko analia. We, hebu acha kuongea ujinga bwana. Mapenzi mapenzi mapenzi. Hivyo mapenzi unajua wewe? Eh? Hebu niache mie bwana, usitaki ni sema ya moyoni. Sawa, asante. Nashukuru sana. Ah, kwenda. Niti nashukuru sana. Kwanza hebu chukua ugari wako bwana. Mimi sitaki tena kupikiwa kwenye. Kwanza kupika moyo hata ujui, uwezi. Miunga kibao kwenye ugari. Nimekwambia mimi utumbo wangu kuna mashine ya umeme humu. Ugari ligumu. Mwana mkege na tuju kupika. Eni wewe. Hasani aliongea hivyo na kondoka. Hasani aliamua kwenda kwa mama yake. Ah, yani mama, yani mama, yani najuta, 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 mama, najuta. Nini tena wewe? Ah, yani mama, yani mibola tingi kusikiliza toka mwanzo, yani. Na wala ya singe tokea mama. Hmm, yapi tena? Mbona ni changanya wewe? Ah, yani, yusura mekua jeuri sana. Yani anthubutu, yani, kunijibisha mimi kwa li mama. Hmm. Umeyataka mwenyewe. Kwanza ngoja niende nikamuoneshe. Mama alijifunga kanga kiononi na kuondoka kuelekea kule nyumbani kwa mwanae. Wewe mama Aisha. Ambe mama, hebu toka haraka huko. Haya. Wewe mtoto uliyokosa heshima, naambia kwa nini unajifanya wewe ndo kidume ndani ya nyumba? E, mama, una maana gani mama? Mama akampiga kofi la shavu. Na kuuliza tena, ni kwa nini unamkosesha raha mwanangu? Mama. Mama hata unanipiga mama. Nimwakosea nini mimi? Eh, na mbona sikumjibisha vibaya jamani? Mama akamongezea bao lingine. Yusra alilia huyo mpaka Uroma. Sasa nakwambia hivi, siku zako za kukaa hapa zinesabika mjinga mkubwa wewe. Aliongea na kuondoka. Eh Mungu baba, nimekosa nini mimi? Mbona nimekuwa ghafla hivi? Eh Aisha alikuwa anamonia huruma mama yake. Akamuliza. Mama mbona alia? Aisha alimpuliza mama yake kwenye shavu alipopigwa. Yusra alimwangalia mwanae na kuzidi kulia. Ah. 
Hmm. Yaani nimemkomesha. Eh umefanya nini mama? Nimempa mibao ya nguvu huyo. Eh. Ah, ndo akome bwana. Ngoja niende nikamchungulia anavulea. Hasani alienda kwake. We, vipi kunichulia huko ndani? Yusra aliendelea kulea. Uona dharawe? Bado kimya. Hasani alibadilisha nguo na kuondoka. Alienda kazini lakini alipofika akapewa barua. Alishtuka baada ya kusoma na kugundua kuwa amesimamishwa kazi. Tena amesimamishwa kazi kwa muda usiojulikana. Akapewa mshahara wake. Alihoji kwa nini hivyo? Akaambiwa kuna wizi umetokea kwenye kitengo chake. Hasani alichanganyikiwa na kurudi kwa mchepo kwake. Vipi baby kwema? Mbona hivyo? Ah, yani acha tu nisijota na mkosi gani huu. Kwa nini sasa? Ah, chukua barua hii usome. Alisoma na kuchoka. Mungu wangu, kwa tunafanyaje? Mimi atasieleweni. Umepewa hela hapo au? Ndio. Sasa nipe mimi niizungushie. Una maana gani? Yaani fanyie biashara au vipi? Mm, wazuri sana lakini biashara gani sasa? Ah, we bwana wewe lete usijali ila tuwe pamoja hapa. Sawa nipo tayari. Basi baada ya sana irudi kule kwa mkewe mama Aisha na kumkuta Kalala na mwanae. Karibu. Yusra hakuwa na kinyongo. Hasani alimtupia barua mkewe. Yusra alishtuka na kuanza kulea. We vipi? Sasa kinakuuliza nini sasa? He, kwa hiyo ndio unaamua kuniacha? Yaani umeniandikia talaka, nimekosa nini? He, we boya nini? Kwa hiyo naogopa kuachwa. Hivyo unataka ukae na mimi mpaka lini? Nimezaliwa na wewe. Hebu somo barua bwana. Yusra alichukua lakini kusoma alikuwa hawezi. Nimesahau kama hujui kusoma. Ah, hebu lete huko. Hasani alimpola ile barua na kumwambia mkewe kuwa hana kazi. Nini? Hoja sikia au? Mwanzo tu kuanza mambo ya taraka. Sina kazi bwana. Hmm, sasa utaishije? Ah hivyo hivyo. Ile mimi nimepata kazi ya ulinzi. Kwa hiyo kuanzia leo hii nitakuwa sirudi usiku. Hmm, Hasani jamani. Sasa kila siku. Ndio. Sasa nini cha ajabu hapo? Hmm, sawa. Yusra alitikia kwa huzuni. Kweli Hasani alimdanganya mkewe eti yeye ni mlinzi. Alifanya hivyo ndani ya mwezi mmoja. Yusra aliishi maisha ya shida sana. Kwa ni Hasani alikuwa anakaa huko hata siku tatu nne hivi harudi. Yaani hajui mwenzake anaishije. Kwa ni hata pesa atoe ya matumizi. Yusra aliangaika na bustani yake ya mboga mboga. Yusra akaanza kubeba tenga la mboga kwenda kuuza mjini. Alifanya hivyo ili apate pesa ya kujekimu na muda huo akiwa na mwanae mgongoni. Siku moja Hasani alienda nyumbani akiwa na furaha sana. Alienda kwa Yusra na kuvaa kanzu safi. Mkeo akamuuliza, "Baba Aisha, vipi? Mbona leo umevaa kanzu? Unaenda kuswali?" "Ah, hapana, nenda kwenye harusi." "He, nani anaoa?" Nataka kumjua, "Wa nini sasa?" Ah, "Sasa nimekuuliza tu." "Ah, ni rafiki yangu tu ndo anaoa." "Mm, twende wote basi. We, shindwa, shindwa kabisa. Mimi naanzaje kuongozana na wewe? Kwanza huna shape, huna sura." "Eh?" Sura yenyewe kama ya panya. Bwana istaki bwana. Unanitia tu aibu. Istaki bwana. Usije wakati ukamtisha bibi harusi bure akazimia akafa. Hasani aliongea na kuondoka. Yusra alizoea maisha kama hayo. Basi Yusra alibeba tenga lake na kwenda mjini kuuza mboga. Akakutana na mtu anayejuana naye. He, mama Aisha ni wewe? Ndio mama sipe vipi? Ah, mimi nakushangaa. Yaani wewe ni wa kubeba tenga kweli? Eh? Haya, unaenda wapi huko? Mm, dada maisha anabadilika. Mm, sawa, vipi? Unaenda kwenye harusi au? Harusi? Ndio. Hapana, kwani kuna kuna harusi? Ndio, kwani kuna habari? Ndio dada. Hmm, mewa naoa. Na kama hujapewa taarifa, mimi ndo nakupa hivyo. Eh, hapana mama sipo, utakuwa umekosea. Hasani hawezi kuoa. Mama Aisha alikataa. Ho, <coughs> pole. Kwa hiyo siku zote hizo Meo anaishi na mwanamke alafu ujui kweli? Mama Sipe. Hebu niache basi niende zangu. Itakuwa umemfananisha. <coughs> Haya, ila nakwambia mdogo wangu kuwa ushaongezewa mke mwingine. Pole. 
Yule dada aliongea na kuondoka akimwacha Yusra akiwa ajelewe. Yusra alijikaza na kuzimwaga zile mboga na kurudi nyumbani. Alienda moja kwa moja kwa mama mko wake. Wewe vipi? Mbona umevimbisha ile mdomo lako hilo? Sema unasemaje mimi nataka kufunga mlango hapa mimi nataka kuondoka. Mama, naomba niambie ukweli. Ukweli ukweli gani? Mama, Hasani anaoa. <laughs> Kama ulivyosikia. Mama alimjibu na kufunga mlango na kuondoka. Yusra alikaa chini na kuanza kulia. Kalia we mpaka sauti kai imemkauka. Akaamua kurudi kwake. Sasa huku walioana na wakaamua kurudi huku nyumbani maana maisha ya mjini yaliwashinda. Hasani hana kazi. Wakafikia kwa mama yake na kumwacha sikito pale. Na yeye akaamua kuja nyumbani kuangalia mazingira. Alimkuta mke wake analia tu. Unalia nini? Wewe oh, umerudi. Hebu naomba unijibu swali langu. Hivi niliosikia kweli ni kweli ama <laughs> ndio ni kweli nimeoa. Nimeamua kukuongezea mwenzako maana ah, yani we kama unitoshelezi hivi na hata ujue majukumu yako. Hasani nini? Sasa nashanga nini? Ndio kama nilivyokwambia. Hasani aliingia chumbani na kuanza kuhamisha vitu. He Hasani, mbona unatoa vitu vyangu unapeleka wapi? Napeleka kwenye chumba hicho cha jiko. Kwa nini sasa? Haiki chumba mimi nitakaa mimi na mke wangu mpya. He? he. Yaani Hasani siamini. Yaani unaniamisha mimi? Kweli? Yaani na unaamua kumleta hapo huyo mkeo kabisa? Wewe, hebu nyamaza bwana. Hebu nipishe bwana isije nikakupiga bure. Sasa unataka mimi nimpeleke wapi? Hasani aliongea na kumpiga kikumbo, akahamisha vitu vyote, akabakisha kitanda tu. Wewe, hiki chumba ndio kitakuwa cha kwako. Eh, jamani, sasa mbona kitanda utoe? Wewe vipi? Nitoe ili. Eh? Sasa mimi na mke wangu tutalala wapi? He, ina maana mimi na mwana wangu tunalala wapi? <laughs> Unauliza tena, mnalala chini? Eh, Hasani, kumbuke cha kitanda tumekiangaikia wote kukinunua. We, koma. Hivyo ndio ulikuwa umetoa elao. Ah, sasa Hasani, kwa nini lakini unifanyia haya yote? Hivi eh, nimekosea nini jamani? Kosa langu ni kukupenda. Alafu naamua kumleta huyo mwanamke hapa hapa jamani kweli? Eh, <laughs> kwa nini vibaya? Dini mimi ni harusi. Alafu nakuomba, ole wako, ufanye kitu cha kumkera mke wangu. I say, utanikoma. Mm, hapana, hmm, Hasani, kama vipi nipatie tu taraka yangu. Hata kama sina wazazi, nitaenda popote kule. He. <laughs> Na nikasema Hasani anaacha mke. Nani nikakwambia? Hivi unataka nionekane kuwa sina uwezo wa kukudumia ama sina uwezo wa kudumia wanawake wawili, si ndio? Mimi siwezi kukupa talaka ise. Labda unipe wewe. Hasani aliongea na kuondoka. Yusra alilia sana. Alikuwa na mwazo sana mpaka mtoto wake akawa anakosa amani. Hasani alienda kumchukua sikitu na kuja naye nyumbani kwake. Ka? Kumbe sikitu wewe ndio mke mwenzangu? Wewe ndo akunifanyia hivyo? Wewe ulijifanya ni wifi, kumbe mke mwenzangu jamani. Hmm. Maswali gani wewe unaniuliza? Mimi ndio sikitu. Alafu mimi ndo nilianza. Wewe umekuja tu nyuma yani. Sikitu aliongea na kumpiga kikumbo, alafu akaingia chumbani. Maisha yaliendelea hivyo. Sikitu alikuwa anamrusha roho mwenzake. Yaani yeye ndo anajua kupika. Yeye ndo anajua kula vizuri. Yeye ndo anajua mahaba. Yusra alikuwa na mwazo sana. Yaani muda wote alikuwa ni mwazo tu. Mpaka alikonda sana. Siku zilienda hivyo hivyo Yusra aliishi kwa shida sana. Yaani Sikitu na Hasani walikuwa wanakula hapo na wanamwacha Aisha analia nja. Aisha alikuwa analia sana. Nja inamsumbua sana. Lakini watafanya nini? Yusra alijitahidi kufanya vibarua ili apate kula. Mama, nitaka ubwabwa. Mwanangu sijali kesho nitakupikia sawa eh. Tanti nitaka ubwabwa. Aisha alilia, alilia sana. Aliona kule kwa baba yake wanakula ubwabwa. Tena akimlengeshia. Yusra alimbeba mwanai na kondoka naye. Alienda kumnunulia mwanai robo ya mchele. Mama pika ubwabwa. Aisha alimwambia mwenzake Mwajuma. Hata mimi mama anapika pilau. Tena pilau nyama. Nyama ndio. Aisha akaanza kulia. Usilie toto, takuibia nyama nitakuletea. Aisha alitabasamu na kukimbia. Mama, dada yasema letea nyama. We, ole wako. Ole wako ule kwa watu. Wewe, 
kwa mbavu kabisa. Unaanza tabia gani ya kula kula kwa watu wewe? Yaani nikikuona unakula kwa kina mwajuma, nitakuchapa sana. Aisha alinyamaza kimya. Aisha alikuwa msikivu sana. Alimuelewa mama yake. Siku zilienda hatimaye miaka miwili imepita, Aisha ana miaka sita sasa na Mwajuma ana miaka nane. Yusra alikuwa kama mzee alivyokonda. Mwenzake, ana nilepa tu. Mama, na mimi nataka kusoma. Eh jamani, wewe bado mdogo. Mm. Mbona dada yana soma? Ah, yes, mkubwa. Wewe mwakani utasoma tu. Sawa mama. Yusra alikuwa na mwazo sana. Mme wake hata hamsikilizi kwa chochote kile. Wewe mwanamke, mbona nisumbua sana? Eh mme wangu, na huu mwana, mbona basi unipe hela hata niende hospitali? Sina hela mimi bwana. Eh jamani, kwa hiyo unataka nifie huko ndani au au unaona mimi nakutania? Bwana we, utajua wewe mwenyewe. Hata ukifa ni sawa tu. Kwa sababu kwanza nisha kuchoka, sijui mwanamke gani anikinganiza hivyo. Ah. Jamani, utafikiri au una kwenu? Hmm. Asante sana, nashukuru. Hasani aliondoka na kumwacha mkewe akibubujikwa na machozi. Yusra alikuwa anasumbuliwa na tumbo. Yaani tumbo huwa linamuuma sana. Hapo nyuma alienda hospitali aliambiwa ana vidonda vya tumbo. Na kuna dawa alikuwa anatumia, lakini sasa hana pesa dawa na maumivu yanamsakama hatari. Alivumilia hivyo hivyo, mwanaye alikuwa anamuonea ruma sana mama yake. Siku nyingine atoki nje kabisa, anamwambia mwanaye akoroge uji anywe. Aisha mwanangu. Abe mama, hebu nenda kanitie baba yako. Sawa mama. Aisha alienda akakimbia kwa baba yake. He, we mtoto. Umetumwa nini? Sikitu aliongea baada ya Aisha kuingia ndani bila kubisha hodi. Msamee mama mdogo. We, unasemaje? Baba, mama anakuita. Nenda kamuuliza anasemaje. Sawa. Aisha alienda kwa mama yake. Mama, eti baba anasema unasemaje? Ah, oh, nenda kamwambia aje. Aisha akaenda tena. Baba, mama kasema uende. Bwana, kama atake kukwambia, basi mimi siji mwambie hivyo. Baba, mama yangu anaumwa ujue. Kwa hiyo, si afe tu. Afe tu ile ubwabwa. Hebu nenda huko bwana usitaki nikuzabe makofi mie. Aisha aliondoka kwa huzuni. Mwanangu, mbona mnyonge? Vipi? Mama, hivyo ni baba yangu kweli. Mm, kwa nini unasema hivyo? Sasa mbona mimi anipendi, anampenda dada Mwajuma tu? Yule ni baba yako mwanangu. Haya vipi anasema aje anakuja? Mna, kasema aje. He? Hmm. Sawa, njoo mwanangu lale hapa. Aisha alilala alipo mume yake. Mwanangu Aisha. Abe mama, mi naumwa sana. Pole mama utapona tu. Ah sijui maana najisikia vibaya sana. Pole mama Mungu atakusaidia tu sijali. Asante mwanangu. Wewe ndio kila kitu kwangu lakini nitakuacha peke yako. Yusra alianza kulia mpaka Aisha akaogopa. Mama kwani unaenda wapi? Mbona unalia na kwa nini unaniacha mwenyewe? Siuende na mimi. Aisha mwanangu. Huko ninakokwenda utakiwi. Natakiwa niende mwenyewe. Kwa nini sasa? Ndio hivyo. Ila ukikuwa utaelewa. Sitaki mama tutaenda wote. Hmm, sawa tutaenda wote. Aisha alifurahi. Haya lala sasa. Aisha alilala. Maskini mwanangu utapata shida sana. Ila nitafanyaje mimi? Ah. Na hapa nilipofikia siwezi kupona kabisa. Pole sana mwanangu. Ila mateso utakao yapata ndio yatakomaza. Yusra alijiongelea moyoni huku akilea. Asubuhi kumekucha. Mama. Mama. Bunu melala huko unalia. Aisha aliongea huko akimwambia mama yake kwani alifumba macho lakini alikuwa na machozi yamekaukia. Aisha alimtengisha mama yake lakini hakuamka. Kwani Yusra alishaaga dunia. Lakini Aisha hakulijua hilo. Ah, mama naye hataki kuamka. Ngoja niende nikakoroge uji. Aisha alienda nje na kumkuta dada yake Mwajuma. Dada Mwajuma ndio unaenda shule? Ndio. Haya baadaye. Sawa, vipi mama anaendeleaje? Ah, sijui kwa sababu imemwamsha hata jaamka. Ah, basi itakuwa kachoka sana. Haya nitakuja nikumuona nikirudi. Sawa, vipi baba yupo? 
ya kalala sawa Aisha aliwasha moto na kubandika sufuria alikoroga na kuivisha Mamdogo nomba unipulie uji we koma kwani mama yako kaenda wapi mpaka uniite mimi nikakuipulia uji Mama bado hajaamka sasa wende ukamwamshe Amki anaumwa <laughs> Wesi mtoto akike wewe koma hapo Sikitu aliongea na kumtemea mate Aisha Aisha aliumia sana alienda chumbani Mama, ona mama mdogo alivyonitemea mate. Ona, ona, ona. Mama, sina kuambia mbona unataki kunijibu. Aisha aliongea akijua anaongea na mama yake kumbe anaongea na marehemu. Aisha aliondoka na kuchukua nguo na kuipulia. Aliweza japo uji ulimwagika, tena ulimwagikia mguu lakini alifurahi kwa sababu aliweza kuuipua. Akaobeba uji na kupeleka ndani. Aliendelea kumwamsha mama yake lakini wapi? Akaamua kwenda kwa baba yake. Maana alijua mama yake amezidiwa. Baba mama anaumwa sana. Hivyo mbona msumbufu hivyo bwana? Baba mama hataki kuyamuka. Hebu nenda nakuja. Yaani Hasani chumba hichi na hicho tu. Yaani vipo karibu sana. Lakini hathubutu kuingia kwa mkewe Yusra. Ilikuwa na shangaza sana. Hasani alinyanyuka na kwenda chumbani kwa Yusra toka aoe mke mwingine hajawahi kuingia chumba hicho. Leo ndo anaingia. Alipoingia alimkuta mwanaye Aisha analia huko akimtingisha mama yake. We hebu nyamwaza bwana unalialia nini bwana? Kwani unaambiwa amekufa? Hebu sinete uchuru hapa. Hasan aliongea na kusogea lakini alipomwangalia tu akaguna. Mm, mungu wangu. Na maana Hasani aliishia hivyo na kumwambia Aisha. Aisha mwanangu. Be baba Hebu nenda kwa bibi yako, kamwambie na mwita, fanya haraka. Sawa baba, lakini naidi kuwa nikirudi mtamkuta umemwamsha mama. Aisha aliongea huko machozi yakimtileka. Hasan alibaki kumwangalia tu mwanaye, kwani hawezi kumwamsha Yusra, hawezi kuamka. Sawa nenda wahi. Aisha alikimbia mbio. Mungu wangu. Yusra, hebu amka basi. Bwana alita masiala, yuka basi. Wesi uliniita, nimekuja sasa amka. Hivi ni kweli au? Mbona kama siamini vile? Ah, Yusra, usinifanye hivyo mama. Unafikiri nitamwambia nini mtoto wetu? Oh Mungu wangu. Kumbe umekufa kweli? Ah, mimi nilikuwa nakutania tu mke wangu. Wewe ni kipenzi changu eti. Unaniachaje hivi sasa? Ah, eti Yusra. Ah, Yusra jamani, umekufa kweli jamani? Ah, Yusra wangu, nisamee mimi. Mimi ndo nimesababisha mpaka umekufa kweli. Ah, maskini we. Hivi mimi nipoje kwani? Kwa nini sikumsikiliza mke wangu? Eh Mungu wangu. Sikujua kama unamaanisha kufa kweli. Eh nisamee mimi eh. Hasani alilia kimya kimya. Lakini mwisho za rendo ukao umemshinda, akapiga kelele mpaka bi mdogo kusikia. We baba mmoja vipi? Ina maana umenogewa mpaka wapiga kelele ili niumie au? Alisema sikitu bila kujua mwenzake analia kwa uchungu. Ya najua analia kwa raha za kitandani. Hasani alitoka. He, we baba majuma vipi? Mbona macho mekundu hivyo? Sikitu. Mama Aisha amefariki. He, 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 he. Halo. Afadhali nimebaki peke yangu. Sasa wewe unalilia nini sasa? Hivi sikitu, una akili kweli? He, we vipi? Yaani mimi sina akili au? Sasa mimi nakwambia kwa mwenzako ameaga dunia. Alafu unafurahi kweli? <laughs> Sasa ulitaka mimi ndiye. <laughs> Nina furaha nimebaki peke yangu. Naanzaje kulia kwa mfano? Eh? <laughs> yaani nimefurahi sana. Tena nitachinja kuku ninywe na supu na kwanza hata si shiriki hata hayo mazishinu naondoka kwa muda. <laughs> na mtaniona ngo. Hasani alijuta na alijikuta anakuwa baridi sana. Akatoka na kuelekea nje. Mara mama yake akaja akiambatana na Aisha. Vipi mbona kuniita haraka hivyo? Aisha mwanangu. Be baba, nenda kacheze kwa kina na, sawa eh? Hapana baba, mimi siwezi kwenda kucheza wakati mama yangu anaumwa. Basi nenda pale kwenye kimfuri. Sawa baba. Lakini vipi? Mama umempeleka hospitali au? Ndio. Wewe nenda kutoka kai kwanza. 
Aisha alikuwa na uzuni sana na hujui kwa nini anapata uzuni. Mara bi mdogo anatoka na mkoba wake huku kanuna kweli kweli. Uya Hasani, umemfanya nini mwenzako? Mbona kanuna hivyo? Au ndo ushaanza kumpiga eh? Ah, mama, uya chana naye bwana. Hebu njoo ndani. Hasani alimshika mama yake na kuingia naye ndani. Uya Hasani vipi? Mama. Ma, mama Aisha amefariki. Nini? Ndio mama. Hasani alijibu huku anatoa machozi. Eh Mungu wangu mtoto wa watu jamani. Sisi tuna roho mbaya sana. Eh ni mamo yacha tu. Sijatentenda kujibu nini kwa Mungu. Eh basi mwanangu nyamaza. Sasa kwa nini sikitu anaondoka wakati kuna msiba? Ah. Eh ni mama, huwezi amini yani. Yaani siku tunamwambia kwamba habari ya msiba alafu amefurahi kweli. Na, hmm. haka nao katoto kumbe kana roo mbaya hivi Ndo hivyo mama Basi, mama akaingia ndani na kulekebisha mazingira na kuanza kulia Sasa watu walianza kuja moja bada mwingine Sasa Aisha, alikuwa na shangatu Haelewi, ya nasikia tu vilio na anona watu anatilika tu hmm. Mungu wangu, kuna hini kwetu Mbuna mwuna ni uma sana Mbunguja ni ingie ndani, wanakuenda hawa kina mama Kwa nini waingie ndani kwetu? Na kwa nini wanalia? Hawajui kama wanampigia kelele mama na wakati anaumwa. Alijisemea mwenyewe huku akielekea ndani. Alishangaa watu walivyokuwa wanamwangalia na kunongonezana. Eti, mm, maskini katoto kadogo bado. Na sije kataishije jamani. Na wakati aliyebaki ana roho mbaya kweli kweli. Na sije hata yuko wapi? Alizungumza mdada mmoja. Aisha wala hakuelewa wala nini. Revofika chumba ni kwao. Alishanga kukuta watu wa mijazana. Na kuangalia upande alipo lala mwame hake, kumewekwa panzia la shoka. Na akipigia chabu, akona mwame hake, amefunikwa gubi gubi, yani jumpa kachini. Akatazama huku na huku, akamona bibi hake. Akelekea alipo bibi hake. Tibi bimbuna mnadhia, amjui kama mnampigia kerele mama. Bibi alibaki kimia. Yani ya kujibu bali alizidi kulia tu Bibi nini lakini mbono nataka na mimi nilie Nini shida na mbe bibi yangu kuna nini Mnampigia mama kirele jamani Bibi na mbe basi mnadia nini jamani mbona selewe Bibi na jibu basi mbona hivyo Aisha alendelea kulia huku akimuliza bibi yake Aisha Mama hayupo ah, Jamani bibi mama si ule pale ya melala unasemaje mama hayupo Yule siu mama yako tena. Ah, mama yako wamekuacha peke yako. Bibi apana, mama yungu yule pale ya melala. Na jeno usiku wa inambia kuwa kuna safari ya nataka kuenda na mimi ni limuambia kuwa. Nataka nendenae, sasa kwa nini ya niache? Aisha. Aisha, mama yako wamefariki. Bibi nini? Ndiyo mjuku wangu. Mama yako kafariki. Apana bibi, mama yungu wawezi kufa. Anawezaje kufa na kunacha peke yangu? Eti bibi. Ndio hivyo mama. Mama tunanae tena. Aisha alinyanyuka na kwenda kule aliko mama yake. Watu walimzuia lakini ilishindikana. Walimwacha tu. Aisha akamfunua mama yake. Mama, hivi ni kweli umeniacha mama? Eti mama, kwa nini umeniacha peke yangu mama? Nyanyuka mama yangu. Hivi mama unaishi mimi nitaishi vipi? Nitaishi vipi bila we mama? Ona mwanao nipo hapa. Kumbe jana umenidanganya. Wesu lisema tutondoka wote mama. Mama nongia na wewe kwa nini umekaa kimia mama nyanyuka. Mama usinache peke yangu. Mama ntateseka mwanao. Mama angu jamani. Mwamsheni mama angu. Mama nyanyuka mama ntateseka mwanao. Mama nyanyuka tuondoke wote. Mama. Mama. Mungu mdudishe mama angu. Inamana juhi kama na mtoto mungu Kwa nini mchukue mama peke hake Aisha aliwaliza wengi mlendani Aisha alisimama na katoka nje Na kushanga watu wa mejaa sana Ha, kwa yondo mama yungu wa mekufa kweli au Apana yuze kani Aisha aliongea kwenye nafsi hake mwenyewe Bado haji amini, aliona kama ndoto vile Aisha aliangalia huku na kule Haka mwona baba yake kajitenga, yupo peke yake tu, akiwa kajinamia. Aisha alienda, mpaka alipo baba yake. Yachi baba, hivi, ni kweli, 
mama amefariki eh sina baba kwa nini unalia baba wakati ulitaka mama yangu afe baba mbona ni mkatili sana baba eti unalia hivi unalia baba una uchungu au unataka uonekane watu kuwa una uchungu sana Aisha aliongea huko akilia tena akilia kwa kuikui Hasan alibaki kimya kwani ni ukweli mtupu mtoto anaoongea baba baba Asante sana kwa kunipotezea furaha yangu baba Aisha aliongea na kuondoka Alivu karibia mlangoni alipata kizunguzungu na kudondoka. Watu alishtuka sana. Wakamzunguka fasta. Hasani akaja mbio na kumnyonyoa mwanae na kumkimbiza zanate. Jamali, hebu mfateni yuma, yule atakuwa amechanganyikiwa. Mtu mmoja alisema hivyo. Basi Hasani alikimbia huku mtoto akiwa mikononi. Alifika zanate. Nesi, nesi, nesi. Nombo na kule mwanangu tafadhali, nombo mwokoe. Hundo mwanangu sina mtoto mwingine. Hasani alisema kwa msistizo. Manesu alimpokea na kwanza huduma baada ya nusu saa akaitwa na kuambiwa mwanao alizimia na anaonekana na msongo wa mwazo sana na pia anaonekana ana njaa sana. Hata hivyo ameamka lakini bado hali yake sio nzuri sana. Kwa hiyo akiendelea hivi hivi mpaka jioni tutakutoa utampeleka wilayani. Hasani alichoka hoi maana akafatwa. Hasani, twende kwanza kule, mazisha anataka kufanyika. Hapana. Hawezi kuzikwa wakati mtoto wake bado hana hali nzuri. He, Hasani. Yule bado mtoto mdogo, kwa bora tu akute ashazikwa. Hasani alifikiria na kuwaza. Mwisho akakubali. Akaaga kwa manesi na yeye akaamua kwenda kumzika mkewe huku Aisha akiwa hospitali. Walizika na baadaye Hasani arudi hospitali na kumkuta mwanaye na afadhali. Sasa libo fika jioni akamchukua Aisha na kuondoka naye. Lakini Aisha alikuwa kimya mpaka Hasani alipata wasiwasi. Walipofika wakakuta watu wapo wachache. Aisha ndo akakumbuka, akakimbia ndani na kukuta hakuna mama yake. Alipopiga jicho chini akaona sehemu alipolala mama yake mara ya kwanza pale kulikuwa na kitanda cha kamba. Uvunguni akaona kama kumechimbwa hivi, alafu pakafukiwa. Sasa Aisha kwa akili zake za kitoto akajua pale ndio alipozikwa mama yake. Akatoka mbio na kwenda kuchukua jembe. Bibi alishangaa. "Huu vipi? Mbona mbio mbio hivi na jembe?" Akaamua kumfata nyuma. Aisha alipofika tu akaanza kuchimba pale. "He, we Aisha. Kwa nini unachimba hapo? Hebu acha mjuku wangu. Bibi namtaka mama yangu simemfukia hapa." Aisha, "Hebu acha bwana. Hapo kuna jini." "Nini?" Aisha alikuwa anaogopa sana. Tena kusikia jini. Ha. Basi aliacha na kwenda kumkumbatia bibi yake. Yaani pale kuna jini. Kwa hiyo mama kawa jini. Asio jini. Ila jua hapo ulipokuwa unachimba kuna jini. Hmm, basi bibi sichimbi tena. Lakini mama yangu nitamwona vipi sasa tena? Sasa mama kwa nini ajarudi jamani? Mtateseka bila yeye. Aisha alitia uchungu sana. Aisha mjuku wangu hebu jikaze. Wewe kwa mvumilivu tu kwa kipindi hiki kigumu sawa. Hata hivyo mama harudi tena. Hapana bibi, nitateseka sana. Ah ah, huwezi kuteseka. Baba yako yupo. Ah, kama alishindwa kumjali mama atanijali mimi kweli. Bibi alibaki kashika shavu tu. Aibu kama zote. Sasa baada ya hapo Aisha hakuwa na budi kukubaliana na hali halisi. Baada ya siku tatu walimaliza msiba. Siku ya nne bibi mdogo akarudi. Akakuta hakuna watu zaidi ya mama. Shikamo bibi. Majuma alisalimia lakini si kitu kusalimia. Malaba ujambo. Si jambo. Yuko wapi baba na Aisha? Wapo ndani. Majuma alikimbia ndani. We si kitu. Ina maana hunioni au? He, <laughs> kwani wewe ukuniona? Si kitu ni wewe. Hmm. Kwa ni ume ni unaji? He, makubwa. Hivu isi kitu. Unuzaja kunijibu hivyo? He? Eh? Ha? He. Kwa ni wewe ni nani hasa mpaka nisikujibu? He? Eh? Hivu nafikiri mimi ni huyo mjenga mwanzako aliakufa he? Eh? Isi kitu aliongea na kuingia ndani. Mungu wangu, nini hiki sasa? Una nandharawa wakati mimi ndo nimemfanyia mpango mpaka akawa hapa? 
Hivu ya nijue, ngoja, najuta, najuta, masikini nasura, eh, nisame mimi, eh. Bibi alijila umu sana. He, mwizetu vipi? Mburu na ingia kimia kimia kama mwizi. <coughs> Kwa ni vipi, sini kwangu au? Jamani, kwa hiyo sasa ndo ingie hivyo. Alafuata salamu jamani. Mwanamke una roho kubwa wewe. Alisema asani. Lakini mwenzake alitabasamu tu na kusema moyoni, "Uelete mdomo mdomo, leo ndo mwisho wa kunijibujibu. Kuanzia kesho utakuwa chini yangu tena." Alisema sikitu. Mama shikamo. Aisha alisalimia. "We, koma. Mama shikamo. Kwa nimekwambia unisalimie." Nyo. Mama shikamo. Ka, wewe mama Mojuma. Hivi na nini wewe? Yaani mtoto na kusalimia alafu utaki. Sasa unataka sikusalimie ama? <laughs> wewe asani. Hebu nomba niache kwanza. Kwani lazima? Eh? Alafu leo sijisikii kuongea ongea wewe vipi? Sienda akamsalimie mama yake huko. Tukuzeeshana tu hapa. Sikito aliongea huko akiingia chumbani. Aisha alisimama na kukimbia chumbani kwa mama yake. Alilia sana. Baba alimfata na kumbembeleza na kutoka na nje. Ah. Yaani mama, si kitu na tabia mbaya sana. Kafanyaje? Eti mtoto anamsalimia, yeye anasema eti akamsalimia mama yake. Kwa nini anapenda kumuliza mtoto hivyo? Eh? Yaani hata hataki kuona fraya ya mtoto, anapenda tu kumchukiza. Ah mama, anachukia sana kwa kweli. Nachukia mno. Hasani aliongea huku akiondoka zake. Mm, mungu wangu. Najuta, najuta mimi kilanga komo. E mtu mzima ovyo mimi jamani. Bibi alisema mwenyewe. Bibi alondoka na kuenda kwake. Aisha akawa na kaa pale pale kwa baba yake. Maisha aliendelea lakini mama mwajuma alikuwa na mtesa sana Aisha. Na asani amepewa moja kubwa. Amelishwa. Yani yupo kama zoba vile. Hambiliki wala nini. Yani yeye anamsikiliza mkewe tu. Hata Aisha akiteswa yeye anakandamiza tu. Ni shida kwa kweli. Asubuhi ya saa kumi na moja, mama Mwajuma alinyanyuka na kwenda kumwagia maji ya baridi Aisha. Mama nakufa. Aisha alishtuka akiwa usingizini. We kimya. Hebu nyanyuka haraka. Mama kuna nini? Aisha aliongea huku akitetemeka kwa baridi. Ende kuna nini? Nyo. Hebu nyanyuka huko ufate maji. Si unajua maji shida au? Na kwa mshafu na njibu unwe yinye mwone ulivu. Aisha linyanyuka na kuchungulia nje. E, mama, mama mbuna bado giza sasa. We, ebu nyanyuka. Aisha linyanyuka na kumuasha mwenzake. Sasa alivutaka kumuamsha. We, 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 we. Ebu mwache mwenzaku alale buwana. Aisha alisimama na kujikuta machuzi ya kimtoka. Mara akamona baba yake. We mama juma, vipi mbuna kilele? Si huu ya tima atake kuenda kuchota maji. Ha? Kwa nini sasa? Hmm. Eni mwanaono jeuri sana. Na mtuma eti antaka sijia ende na mwajuma. Wea Aisha. Ibu ndoka raka bwana ina kachote maji. Aisha lijua kuwa baba ata mtetea kumbe hakuna kitu. Arumia sana kwa kweli. Wea mbuna umesimama. Ibu chukua ndo bwana hii wende. Mama, mina biba kidum kidogo. Ii ndo mama mimi siwezi. We, unasema aje? Hebu chukua ndo haraka. Na ole wako uje na ando unusu. Ole wako. After na jizime data, uchelewe. Basi, Aisha alitoka mle ndani na kuanza kuenda bombani mdogo mdogo. Huku akiwa na woga sana. Alikuwa natembea huku analia. Mara aga kutana nasura. He, we unalia nini? Dada ni wewe. Ndiyo, we huogopi. Ha, we unalilia nini? Dada, ni wewe? Ndiyo, we huogopi? Ah, nishazo ya mdogo wangu. Eh, mina ugopa sana. Alafu mimi, ni mbado mdogo sana, na suwezi kubeba ndo. Na ni mambuwa ni ijaze. Eh, pole sana Aisha. Hila ndo maisha ayo mdogo wangu. Kwani, si unaniona hata mimi na vataseka? Lakina vumiri hatu, najua ipo siku mungu hata niona. Na we vumiri hatu, mungu yupo. Hmm, asante sana dada. Na... Lakini mengine ya vumiliki, yani ya nafanya ah, na misi sana mwame angu. Aisha liongea huku wakilea. Basi nyamaza basi tuhai. Nasura ye alikuwa naishi nyumba jirani yao. Anaishi na shangazi yake. Alikuwa hana wazazi kwa ni wazazi walifareki. 
Kwa hiyo naye alikuwa anateswa sana. Alikuwa ana miaka 12 tu. Basi walienda kuchota maji na Nasra alimsaidia Aisha ile ndoo mpaka kwao na yeye akarudia ndoo yake. Aisha alipata furaha sana kwani alipata mtu wa kumpa moyo. He, wewe umebeba wewe ya maji? Ndio mama. He, wewe unajifanya mongo eh? Mama nimebeba mimi. He, mongo mama, huyu amebebewa na Nasra. Mwajuma alimchongea mwenzake. Eh hey, dada Mwajuma muongo jamani, mimi nimebeba mwenyewe. He, mama, he, mimi ndio nakwambia. Kwa ili litoto niliongo sana ili. Mimi nimeona kabisa kwa macho yangu mawili limebebewa, linakudanganya tu mama. Mwajuma alimchongea mwenzake. We mtoto. Mazoea yamezidi eh, si ndio? Hapana mama, nisamee. Sasa kwa nini ndanganya? Eh? Sikitu alisema huku akimfinya masikio. Mama nisamee sirudi tena na umia mama. Aisha aliongea huku akilia maskini. Sikitu alimvuta masikio na kumskuma. Akadondoka. Mwajuma akamcheka mwezake na akamzumea hilo na bado utajuta kukaa hapa. Aisha alikuwa kimya tu, yeye ni kilio tu. Sikitu au tumuite mama Mwajuma akachukua ile maji aliyochota Aisha na akamwagia mwilini na kumwambia akachote tena. Aisha alitetemeka sana kwani ilikuwa ni asubuhi na tena kulikuwa na baridi sana. Alafu ni mara ya pili anamwagiwa maji. We hatima we, imu nyuko buwana wendo kachote maji na ole wako bebewe. Sikitu aliongea na kumsindikiza na kofi. Aisha alijinyanyua pali na kuchukua ndoo na kuenda bombani huku akiwa analia maskini. Akiwa njiani, mama, umeona sasa mama, mama kwa nini uriniache mwanao, kwa nini, ha, ha, mama mibado mdogo sana mama, nateseka sana mama, nafanya kazi zilizo ni zidi umbri, mama tungeenda wote huko. Na tumaini ningekuwa na amani ya milele mama. Lakini ah, uliko niacha ni sio salama kwangu. Nitegemea baba yupo atanitunza lakini hakuna kitu kama hicho. Baba kawa kumsikiliza sana mama. Chochote atakachoambiwa kuhusu mimi yanaona ni uongo tu. Ananibunda sana. Naichukia sana hii dunia mama. Kwa nini? Aisha ailalamika mwenyewe akijua mama yake anamsikia. He, wewe Aisha, vipi tena? Mburu mbaloa. Ah, dada Nasra, uwe acha tu. Yani da mwajuma mchonganishi sana. Aisha liungia huku akilea. Hmm, hamefanya nini kwani? Usa hamekuone tu ulivu ni bebe ando. He, kwa hiyo? Mama wakua nataka ni bebe mimi. He? Hmm. Kwa hiyo sasa, ndo umamua ujimuagia ama? Hapana, ni mama kani muagia. Ndiu jamani, mama yako amezidi roo mbaya sana. Da, hafo dhali hata ya mimi. Shangazi yangu ananifanyisha mikazi lakini, hanipi adhabu kama hiyo na upewaga wewe. Na wala hata nipigi. Hmm, ila mikazi ndo shida. Eh, shukuru kwa sababu wewe ni shangazi yako. Tufoti na mimi mama wakambo. Ha, pole mwaya mdogu wangu. Sasa, uneza kubeba hiyo ndo? Ha, nitajika kama watu hivyo hivyo mi nitafanyaji sasa. Mana bila hivu watani uwa bure ah, Sasa Suseme kwa baba yako Sasa uu natiso tu alafu na kaa kimi hafu baba yupo hmm. Yani dada na We ujui tu Yani baba hata ni muambia nini Hani elewe hata kidogo Yani ni kimuambia kitu ananiambia timini muongo Na anani piga Huku wakisema nataka ni mchonganisha na mkeo hake E hey, jamani mdogo wangu pole Haya tuendo tunachelewa sasa Mimu nzio naenda ya mwisho Walienda na kuchota maji lakini kila mtu alikuwa na muangalia Aisha. Walikuwa na msikitekea sana lakini hawana cha kufanya. Aisha, ngoja nikubebe mpaka pale. Mm, dada, mm, 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 mm. we acha tu. Nitapigwa mwenzio. Eh hey, jamani, sina kusogezea mpaka pale. Hawezi kukuona bwana. Alafu pale ni karibu sana na nyumbani. Kwa hiyo nitakuwa nimekusogezea mzigo. Sawa dada. Asante dada na. Na ah, usijali. Alivu fika lile eneo, akashusha ndo na kumtisha. Uhum, -huh, vipi hapo? Mm, siwa hapo. Wapi hapo? Ah, isi, dada na umia siwezi, isi, ndo nzito. Eh, na, shusha ndo. Eh, Aisha mdogo wangu, sato afanya nini, hafu ndo nzito. Mm, na umia isi, dada Aisha, ebu ntushe tena. Eh, jamani, utuweza kweli? Ah, ntajikaza tu. 
Mama angu alisema nisikate tamaa. We ni tuishe. Mm, saa. Aisha akatwishwa na ndoo ikakaa. Dada ngoja niende ili si, nisichoke mapema. Oh, wewe utafika kweli? Mbona kama una yumba yumba hivyo? Dada usijali nafika dada. Sawa, tembea taratibu basi usitembee haraka haraka. Aisha aliondoka huku analega lega. Mungu alimsaidia bwana ndo ikafika. Mama, njoni tuwe. Kimya, hawakuja hata kumtua ndo. Mama, jamani naumia njoni mtue. Kimya, hakuna majibu. Hmm. Mama, usukula wako naita uko. Bwana yachana nae, na ole wako idondoshe. <laughs> Mama, bwana, sasa kipasua je. We, subutu, ntampiga. <laughs> yani nampiga mpaka na mkalia. <laughs> Atakoma mbona. Mwisho wake atamfata mama yake alipo. Hmm. Ila mama mimi huyu Aisha yani ananiudhi kweli. Hmm, yani wewe hunishindi hata mimi. Alafu mama, Aisha ni ana yani ana sura nzuri kweli. Yani naona kama amenizidi. Au mimi nimemzidi mama. We, hmm. Yani wewe hakukuti hata kidogo. Kweli mama? Ndio, wewe una sura nzuri sana. Walikuwa naongea alafu mwenzao huko nje analia sana. Kutua anashindwa. Kudondosha anaogopa. Sasa nakumbuka kipasua ndoo itakuwa ni shida. Akimwaga maji pia ni shida. Ila Mungu si athumane bwana, akatokea bibi. Ha, Aisha mjukuu wangu. Bibi aliongea huku akikimbia mbio kwenda kumtua ndoo. Aisha alikaa chini kwanza. Bibi alishangaa sana. We Aisha Nani kasema ubebe ndoi? Yani mtoto hivi? Eh hey, jamani, mbona bado mdogo hivi? Unaenda kubeba lita kumi? Unataka kuduma ama? We mama, mbona unapiga kelele hivi? Eh vipi? Sekitu alitoka na kumuuliza mkwewe. Napiga kelele? Yani mimi napiga kelele mimi? Ndiyo, unatupigia kelele. <laughs> Sekitu. Hivi mbona unakuwa na roho kubwa hivyo? Yani mtoto analia anaumia? Alafu umekaa kimya ndani. Una maana gani? He? <laughs> Haya kuhusu. Hii ni familia yangu. Kwa hiyo haikuhusu. Wewe, nini? Kwa hiyo hujasikia ama? Hehehe, <laughs> siamini macho yangu. Hivi si kitu, ndio wewe kweli? Mbona umebadilika hivyo? Kwamba <laughs> nimekuwa mwekundu, wa njano, wa blue, kijivu au Eh, yani si kitu. Mtoto wa mwenzako unamfanyia hivi kweli? Yaani huyu ni wakumbembesha lindo kweli? <laughs> Alafu wewe, kama unamonia huruma, uje wewe kutuchotea. We vipi? Alafu sitaki uniingilie kwenye familia yangu, sitaki. Mm, haya. Basi mimi namchukuyu mtoto. Maana naona kama mmemshindwa nyie. We, 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 we mama. He, jiroge, jiroge uone moto wangu. Umetumwa eh? Yaani ole wako mchukuyu mtoto. Hivu nafikiri ukimchukua ni nani atakayefanya kazi hapa nyumbani? He? We, mtaji mwanangu toto. He? Eh? He. Kwani hujasikia vizuri? Kazi kutesa tu mtoto wa mwanamke mwenzako. Hivu nafikiri wewe ndio utakaa milele? He? Eh? Nakuchukia sana si kitu. Yaani najua hata kwa nini nilifanya ujinga kwa Yusra. He? Eh? Yusra alikuwa ni binti mvumilivu sana. Yaani alimfanyia vitendo vibaya lakini ye hakujali, alicheka na kufurahi. Lakini wewe hata yani yani hata unga unashindwa kunipatia nikapike. Na wakati mwanangu ndo anatafuta na I say, namkumbuka sana Yusra. Eh, ni jamani, nisamehe huko uliko Yusra. Mama aliongea huku machozi anamtoka. Yaani wewe si kitu. Ni shetani wa mguu mmoja kabisa. Pamoja na hilo itoto lako. He, we mama unasemaje? Sikitu alipata hasira na kumtandika mama mkwe bonge la banzi. Ha? Unanipiga mimi? Kabla hata hajamaliza, alidondoka chini kama mzigo. Ha? Mama, umeua? Mwajuma alikuja na kusema, "We kimya, shh, tulia kabisa. Funga mdomo wako." Mama mkwe alidondoka na kuzimia. Sikitu alichanganyikiwa, aliona jera kuna mwita. Akamsikilizia mapigo ya moyo. Mm, hajafa huyo. Emlete maji. Sikitu alimwagia maji. Na mama akaamka lakini alikuwa ajiwezi. Yaani haongei wala nini. Sikitu akamkokota mpaka ndani na kumlaza kwenye mkeka. Mama alikuwa anatetemeka sana. 
Sasa hiyo hali Aisha aliona akaamua kwenda kuchukua kitenge chake anachojifunikaga akaja kumfunika bibi yake. Yule mama alimtazama mjukuu wake na kutoa machozi. He bibi, unalia nini? Eh, we mkubwa, kwa nini ulie? Nyamaza bibi, huyu shakuwa mkubwa bwana usilie. Aisha aliongea huku akimfuta bibi yake machozi. Baada ya muda kupita, ilikuwa ni mchana. Sikito alipika ugali na akala yeye na mwanae tu. Mama nje ina nyuma, we koma. Hebu nifungie mdomo wako huko. Eh, mama, bibi ana njaa sana. Mwache afe. Hii jamani mama sio vizuri. Bibi ni mgonjwa. We kimya. Tena nisije kusikia eti ah oh, sijini nini au nikija kusikia siji kwamba unasema kwa baba yako siji nimempiga bibi yako. Mbona utajuta? Mimi sisemi mama ila naomba umpatie bibi chakula. Ah uh, mimi kanjaa. Hivi wewe sio muelewe? Hebu kwenda huko bwana. Aisha akaondoka na kwenda kule aliko bibi yake. Bibi pole, najua njaa inakuuma lakini nitafanyaje? Mwenzio mimi nimezoea hii hali ya kushinda na njaa. Ila wewe nakuonea huruma sana. Bibi alinyanyua mkono wake na kumpampasa usoni mjuku wake na kutabasamu. Baada ya hapo akakata moto. Yaani roho iliacha mwili. Aisha alishtuka. Maana sasa ni mtu wa pili anamfia mikononi mwake. Bibi, sasa hivi unaangaliaje bibi? Bibi bwana unanitisha ujue. Hivi unataka nikuogope unavoniangalia? Bibi mbona unanikodolea macho hivyo bwana? Aisha aliongea baada ya kuona bibi yake kangoa macho. Mm. Mbona bibi anisikilizi ninachoongea? Hebu ngoja nikamwambie mama. Pengine bibi amezidiwa asije akafa hapa kama mama bure. Aisha akatoka mbio na kwenda kumuita mama yake. Kwa bahati nzuri akamkuta baba ndo kafika. Mama, unasemaje wewe? Bibi kule kangoa macho sana. Baba akamtazama mama na kusema, "Mama yupo huko?" Eh, hebu acha kuuliza bwana. Hebu twende. Wakaenda na mama akaingia kwanza ye. Alipofika akamuita, "He, mume wangu." Wewe baba Majuma, hebu njoo. Bwana kuna nini? Mbona sielewi? Ah, wewe ingia bwana muone shangazi. Baba akaingia. "Eh, Mungu wangu. Sikitu. Mama amepata na nini? Mbona sielewi? Ah, alikuja hapa, alisema sije anaumwa, alikuwa analamika kichwa kinamuuma sana. Sasa nikampa pana doa kanywa. Na nikamwambia kuwa apumzike ili aondoke baadaye, kumbe eh, ha. Ah, ise, da shangazi yangu jamani. Ui, da. Kwa nini muondoka mapema jamani? Eh, kumbe ulitaka uje ofia kwa mwanao. Jamani shangazi yangu we. Inuka basi. Ah, jamani. Sikitu alianza kujiliza kiunafiki. Wezi mjua kama yendo aliyesababisha kifo. We dede Mwajuma, mbona mama analia huku akimtaja bibi? Mwajuma akamjibu Aisha, tayari kasha kufa. Nini? Bibi yako kafa? He, hivyo una akili. Unamsingizaje bibi? Eh, kwamba amekufa. Yule si bibi yetu au? Wewe, mimi sina undugu na yeye. Kwanza kama kafa ni afadhali maana ulikuwa na ringa sana. Sasa sijui nani atakutetea. Maana huna baba, huna mama wala bibi. Na kuni huruma sana. Na ninavomjua mama, he, mbona utaisoma namba? Aisha alilia sana. Akaamua kuingia ndani na kuropoka. Ha? Yaani mama umempiga bibi mpaka amefariki kweli? Una huruma hata kidogo. Yaani bibi naye amekufa jamani. Ina maana arudi tena. We mtoto, umesema? Mi nimemua bibi yako? Hasani, unamona mwanao? Unamona navo ni kosea adabu mwanao? Eti mi nimuwe shangazi yangu, kweli jamani? He? Eh? Au nataka niende ni kafungwe, siyo? Seketu, akaanza kulia. Kilio, cha kusingiziwa. We Aisha, kuyo unakuwa na rumba ya hivyo? Hmm? Yanu mwambia mama yako kwamba ameua? Je watu wakisikia na kumpeleka polisi takwaje? Ya unachuki kama nini? Una roho mbaya sana. Roho mbaya kama mama yako aise. Shenzi kabisa. Hebu toka hapa na ole wako nisikie tena unaoropoka hivyo. Mm. Nani baba Mwajuma? Mimi nitaenda kwetu kwa sababu mtoto wako ah uh ah. -uh. Hapana. 
Mtoto wako anakosa adabu kabisa huyo. Yaani asubiri kuniambia mimi eti nimemuoa bibi yake kweli? Eh? Mimi roho inaniuma sana kwa kweli. Yaani jinsi ninavyoendelea kumuona na jinsi kama yaani kama kutapika jamani kichefu chefu. Ha, pole mke wangu pole. Yaani pole kabisa. Unajua nimempa onyo tayari na ni hili ni onyo la mwisho. Akija kurudia ujinga wake tena. Nitamfukuza kabisa hapa. Usijali kabisa. Nyamaza. Mm, hapo umeongea. Kwanza siji toto gani jinga jinga tu kabisa. Yaani ah ukimfukuza yani na kuzalia mtoto mzuri wa kufanana na wewe. Si ule mwenye sura kama kibwengo, muone kwanza jinsi alivyo. Eh? Basi. Tulia nyama za basi. Basi, baada ya muda mazishi yalifanyika na mambo mengine kuendelea. Baba, na mimi nataka kusoma. Mama alidakia. We, usome ile weje. Mama mbona mbona dada yana soma? Ehe, kwa hiyo wewe unataka ujifananishe naye? Mama, na mimi nimekuwa jamani, nahitaji elimu itakayonisaidia baadaye. <laughs> Aisha, wewe sio wa kusoma. Mm. Mama, mwajuma kwa nini naye asiende shule? He, kwa hiyo akienda shule, nani atafanya kazi hapa nyumbani? Eh? Au ndio utazifanya? Hapa hakuna shule wala nini. Full stop. Sikitu aliongea na kunyanyuka na kuingia ndani. Yaani kwa ufupi Sikitu alikuwa hataki Aisha asome. Sasa Sijui ni kwa nini? Baba, kwa hiyo hata wewe utaki mimi nisome? Bwana, wewe huwezi kusoma hata kidogo. Yaani kwa ufupi hautaenda shule. He baba jamani, kwa nini sasa? Mbona dada anasoma? Kwa nini mimi? Eh? Alafu Aisha, hebu naomba usijifananishe na yule bwana. Tezo lako wewe yani ni jeuri sana. Hebu subiri basi ukue uolewe tu. Ka baba, kwa nini lakini mimi nataka kwenda shule baba? Mbona nilifanyia hivyo? Au kwa sababu mama yangu hayupo? Najua mama angekuepo ningesoma mimi. Aisha aliongea huko anatoa machozi. Ah, kwa hiyo unasema angekuwa mama yako ungesoma. Simfuate asalipo au Hasan aliongea na kunyanyuka na kuingia ndani. Basi Aisha akaenda kwa dada yake Wahiali Ambeni Nasra. He wewe Aisha, vipi tena mdogo wangu? Mbona unalia? Dada yani acha tu. Nini? Nimewambia nataka kusoma wamekataa na simiti ni nani atafanya kazi za nyumbani eti kwa ni mimi ni mfanya kazi dada Aisha alikuwa analia sana basi hebu acha hebu 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 kaa kimya basi kaa nikwambie kitu kizuri Aisha sawe Aisha alikaa na kumsikiliza Nasra Nasra alimfuta machozi Sikia Aisha nikwambie kitu Nyamaza kwanza sasa jamani mimi nataka kukuambia kitu kizuri Aisha alinyamaza na kumsikiliza Unajua mimi mwenzio ni mdogo sana. Mimi na wewe tumepishana miaka tu. Lakini mimi ni mkubwa vile vile. Yaani shughuli ninazozifanya ndio zinanifanya nionekane mkubwa. Najua unahitaji kusoma kama mimi vile. Ila ndio hivyo tena, mimi mwenyewe wamenikatalia kama walivyokatalia wewe. Kwa hiyo haina budi kukubali tu. Najua ipo siku ya Taisha tu, Mungu atatusaidia. Alafu Mungu anatuona na huwa anakuombea kila siku. Maana anakuonea huruma sana mdogo wangu. Ila ndo hivyo tena. Nasra ndo alikuwa mtu wa pekee sana kwa Aisha. Ni binti mdogo, lakini anajua kumbembeleza mwenzake. Ah, yaani dada nakupenda sana. Asante sana kwa kunipa matumaini. Usijali Aisha. Kwani hata mimi mwenyewe naishi kama ninavyoishi mimi. Cha msingi usiwe jeuri tu. Yaani chochote kile unachotumwa na unachoambiwa usikatai hata kidogo, sawa? Uwe kubali tu, sawe, kwani yote ni mapito tu, ipo siku takuwa Aisha mpya kabisa. Si huyu wa sasa ambaye kila siku analialia tu, umesikia? <laughs> Ndada bwana, kwa hiyo unaniambia kuwa sitakuja kulia tena eti? <laughs> Ndo hivyo, yani hautalia tena. Kwani utakuwa mkubwa? Mm. Eti baba anasema kwamba mimi nisubiri kuolewa. Ha? <laughs> yani yani wewe uolewe? Ndio akasema hivyo eti <laughs> Baba yako naye. Mm. Ngoja niende dada, nisije kupigwa bure. Sawa, wewe nenda mwaya. Mimi mwanzako leo hawapo. Aisha alikimbia mbio. Wewe umbwa, unatoka wapi? Mama yake aliuliza, ambaye ni mama mdogo, yani mama wa Kambo. Mi, 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 mi natoka nyuma. Aisha aliongea kwa gugumizi. Maana anamjua vizuri sana huyo mama. Sikitu alimsogelea Aisha na kumvuta shavu. Yaani amemshika huku na huku na kuanza kuyavuta kwa kuyanyonga nyonga. Aisha alibaki machozi akimtoka tu. 
Sikitu alipiga na kofi la mburuzo. Alafa kamskuma. Aisha alilia sana. Mama, uko hapi mama? Una sasa ninapopata shida. Kwa nini lakini uniache niteseke mama? Wewe niambia kwa tunaenda wote. Mbona umeniacha mama? Ah. Mama nimechoka sana mama. Kwa nini? Wewe hebu usinichulie hapa. Kimya. Mama 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 si ufata aliko. Ala. Sikitu aliongea. Aisha alinyanyuka na kuingia ndani huku akilia taratibu. Alipofika ndani, akachukua shati ambalo alikuwa anapenda sana kulivaa mama yake. Akaliangalia na kuvuta kumbukumbu, mama yake alikuwa anamwambia, "Mimi nataka kwenda mbali sana ila nitakuacha peke yako." Aisha akikumbuka hiyo kauli ya mama yake, huwa analia sana. "Mama, mama, nateseka mwanao. Njoo nichukue basi. Najua uko uliko naishi kwa amani sana. Vipi kuhusu mimi?" Ah. We Aisha, hebu njoo kwa haraka. Aisha akafuta machozi haraka, lakini macho yalikuwa yamemvimba sana. <laughs> Abe mama. Abe mama. Muone. Muone mama. Mama airudia na kumsonya. Hebu sogea hapa. Aisha alisogea. Hivi wewe, mbona unakuwa jeuri sana? Msamee mama. Nganga muone. Kwa hiyo unafanya makosa ili useme nisamee, si ndio? Hapana mama. Haya, kwa nini hujafua nguo za Mwajuma? Eh? Hivi unafikiri zitakao kwa sanga ngapi? Au unataka asiende shule? Mama, nisamee. Mwanga nikangee. Hivi kila kitu tu nikusamee. Hivi wewe. Mbona kula usahau? Sikitu aliongea huku akimgonga makwenzi madogo madogo. Aisha alishika kichwa chake tu maskini. Sasa fanya haraka. Ufue hizo nguo na ole wako zisikauke. Sawa mama. Sikitu aliondoka. Aisha alimwangalia Mwajuma. Mwajuma alikuwa anacheza lede tu. Hana hata habari. Mungu wangu, kila siku mimi tu. Ona mpaka lichupi lake jamani lipo huu na lilivu lichafu sasa. Ah. Ila dada nali niambia kuwa nisibishe ni kubali tu. Najua ipo siku ya Taisha tu. Aisha aliongea peke yake huku akianza kufua nguo za shule za Mwajuma. Aisha alikuwa ni mdogo kwa Mwajuma, lakini maisha anayoishi kama mtu mzima vile, kazi zote anaziweza. Kufua, kupika, kuchota maji na kazi nyingine nyingine tu. Aliishi hivyo maisha ya shida sana, kazi nyingi, chakula kidogo. Shughuli nyingi, chakula kidogo. Mambo mengi, chakula kidogo. Lakini airidhika hivyo hivyo tu. Kwani hata iweje ndo maisha yake. Siku zilienda na miezi likimbia na miaka pia likimbia sasa Aisha ni binti wa miaka kumi na nane na mwenzake ana miaka ishirini. Mwajuma alisoma mpaka la saba akafeli na kubaki nyumbani. Sasa siku moja Aisha akiwa anafanya kazi zake. Dadake Mwajuma alimfata na kumwambia. Aisha, hivyo unaliingia nini? Hmm, dada Mwajuma na maana gani? Hivyo wewe nilikwambia nini? Ka dada jamani nimesahau nikumbushe basi. Ah, unajifanya umesawe? E, sio kwamba mimi najifanya ila ni kweli nimesahau jamani. Si unajua mimi muda wote nipo bize. <laughs> Wewe sinikwambia Hamisi anakutaka au? Ka? <laughs> Kumbe ni hivyo. Sasa dada, mimi na wanaume wapi na wapi? Yaani dada sijawahi hata kufikiria hata siku moja. He? Hivyo una akili kweli? <laughs> Ndio dada, yani mimi na wanaume hapana. <laughs> Wewe una akili. Ungekuwa na akili usinge mkataa mwanume kama Hamisi. He? <laughs> Sasa ana nini hasa ni mpaka mimi labda nifanye ujinga? Eh? Wewe, Hamisi ana hela yule. Ana magimbi na iliki na mihogo pia. Sasa vyote hivyo vipo shambani kwake. Hebu acha ujinga wewe. Utakufa maskini mbwa wewe. <laughs> He. Hivyo vitu mimi aviniuso. Na wala hata vinish tu. Mimi sipo tayari hata kidogo. Kama umepewa hela rudisha. Awe ndo uwe na huyo wa misi, sio mimi, misi wezi buwana. Hivi nini we, unasemaje? Mwajuma alipaniki. Ando hivyo dada mina kwambia. <laughs> hivyo unanitania eh. Yani mimi niwe na lile li baba. We ni mjinga eh. Ah, <laughs> kumbe. Sasa kwanini mimi sasa? We kama utaki, kwanini mimi unanisakizia mimi? Buwana we, we su nasura ambaya kama panya. Harafu mnaendana. Lakini sio mimi mwajuma mtoto wa seketu na sura yangu iliyo nzuri na lishepu langu hilo alafu eti na yule mwenye sura kama yako. Ah wapi? Siwezi. Mimi mtu mkubwa bwana. 
Sasa utake usitake, utaenda kumpa hicho unachoringia. Wewe subiri uone. Majuma aliongea na kuondoka. Mm, hmm, mengine bwana. Kwa hiyo yeye ameniona mimi nina shida sana na wanaume. <laughs> na mheshimu sana dada Nasura. Siwezi kumsaliti na siwezi kuyasaliti maneno yake hata kidogo. Yeye ameniambia kuwa mume wa kweli sio wa vichochoroni. Atakuja mwenyewe. Najua atanipenda na mimi nitampenda tu. Alafu nimejitunza ili nije nimpe zawadi mme wangu. Kama nitakuja kuolewa, sasa alafu leo nije. Siji nifanye na libabu. Mm. <laughs> eh, si hata huko mamangu alikuwa atakasirika sana. Ah, bwana we, aende zake huko. Aisha alijiwazia mwenyewe huku akifua. Wewe Aisha? Abe baba, hebu njo. Aisha alienda kwa baba yake. Vipi, umepika mwanangu? Bado baba. Kwa nini sasa? Alafu mimi na njaa inaniuma sana. Basi ngoja nikupikie baba. Sawa. Aisha akaingia ndani ili ampikie baba yake. Wewe, huo moto ni wa nini? Mama, nataka kumpikia baba. <laughs> Hivi wewe umetumwa? Ndio, ameniambia nimpikie njaa na muoma. Nyo. Hebu kwenda huko. Na uende kumwambia kuwa hakuna kula leo. Na kurupuka kurupuka tu kuja jikoni kupika. Mama, mbona nyinyi mmesha kula? Eh, kwa hiyo ulitaka nisile ama mama sio hivyo, lakini mnavyotufanyia sio vizuri. <laughs> Aha, kwa hiyo vizuri ni vipi? Hebu nenda kwa huyo mjinga mwenzako hapa. Nisije nikakupiga na mwiko hapa, pumbavu kabisa. Aisha aliondoka huku machozi akimdondoka. Vipi Aisha? Eh, mama amekataa. He, amekataa? Kwa nini? Sasa nataka nini? Mimi sijui kwa nini kwa kweli sifahamu. Mm. Basi naenda kaendelea na kazi zako. Baba, hivyo huwezi kufanya kitu baba. Unataka kama nifanyeje? Mm. Yaani baba jamani, yani tunanyimwa chakula alafu ufanye chochote na wakati wewe ndio unatafuta jamani. Wewe mtoto hebu kwa na adabu. Kwa hiyo unataka mimi gombane na mke wangu sio? Baba, mimi sijamaanisha hivyo baba. Nye, kuna nini hapa? Sikitu alingiri ya kate. Asi uyo mwana uyo. Mwanangu. <laughs> Ivi mimi na mtoto kama uyo. Tena unituwe mtoto wa mwenzio. Sikitu aliongea huku wana mnyosha kidore mewe. Ba, 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 basi buwana, basi, ba, basi mke wangu. Eh? Usi, usi kasirike buwana. Muna mabu madogo tu. Eh? Aisha aliwangalia akasikitika mwenye. He? Anasema juu mtoto wa panya? <laughs> Ita nataka ni kuache. He? He 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 Halo. Kwa hiyo unataka umwe wewe au? Ah, mimi yeye anashangaa huyo mtoto yani. Mbona anakuwa na roho kubwa sana kiasi hicho? Eh? Mtoto ana roho mbaya. Baba naye akakazia bwana. <laughs> na ndio maana simpendi kweli. Hebu njoo ndani faster. Sikitu aliongea. Aisha hakubisha hata kidogo. Aisha aliingia ndani na mama yake akamwambia aingie chumbani. Haya, vua nguo haraka. Eh, mama jamani, ma mama nisame mama. Aisha aliongea huku machozi yanamtelelika. Kwani alijua nini kinataka kutokea? Wewe, tunabishana au? Mama aliongea huku kashika mpila wa baiskeli. Aisha akavua nguo zote, akabaki kama alivotoka tumboni kwa mama yake. Mwajuma alikuwa anachungulia mlangoni huku akiruka ruka kwa furaha. Haya, uniambie. Unamwambia baba yako aniache ili wewe ndio ulale naye ama eh nisamehe mama sitarudia tena we, sija kwambia ulie we 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 eh, kwanza pesa unatoa wapi za kununulia nguo ya ndani Mam, mama nisamehe jamani wewe nijibu kwanza au unahongwa hapana mama pesa nilichukua tu ile iliyobaki nilikuwa sina nguo mama naomba nisamehe sikitu aliongea huko akianza kumchapa na ule mpira Aisha lilia sana, lakini sasa hakuna msaada, sikitu alimchapa mpaka hamu yake imeisha. Aisha alibaki kulala hapo. Maana maumivu aliokuwa na yasikia sio poa. Mama, mbona nateseka mwanao? Yaani natamani hata ninyo sio mnife nikufuate mama yangu. Nimekumisi sana mama, naumia mwanao. Aisha aliomboleza hapo mpaka kapitiwa na usingizi. Mama, nina bonge la dili mama. Dili? Dili gani we naye? Mama, unamjua hamisi? 
Hamisi, hamisi gani huyo? Mama, si yule mbaba yule mwenye pikipiki yule ambaye analitaga mazao yake huku bwana. Ah, yule ehe, amefanyaje? Hm. Amenipatia hela laki mbili. Wewe, za nini? Hm. Anamtaka Aisha. He? Anataka kumoa au? Hm, ah wapi? Amoe. <laughs> Anataka kumchezea tu. Na kasema akikubali ananipa hela nyingine, tena nyingi zaidi ya hii. He, Mwajuma. Kwa hiyo Mwajuma ushamwambia sasa. Hm, hm, takataa. He, kuona fanya nini sasa? Maana hela kubwa hiyo. Eh, mama na ndio maana nikakwambia, maana wewe ni mtu wa madili sana. Wewe ni mtu mkubwa bwana. Wewe ndio kamwambia kuwa amekubali. Halafu tutafanya kitu. Hm, kweli mama. Hm. Ndio mwanangu, ila mimi nashangaa sana. Unashangaa nini sasa mama? E, mina kushangaa wewe. Hmm, mama, mimi nimefanya nini sasa? <laughs> yani mwenzako ana bahati kweli ya kupata wanaume, lakini wewe sasa. Hmm, ah wapi? Wanaume wenyewe hawa watu wazima. Hmm, mimi wa nini sasa? Wewe, he? <laughs> Kuna kaka na hela zake alikuwa anataka kumooa Aisha. Lakini alikataa. Nilimwambia kwa wewe wewe, lakini amekataa. Eti wakati wewe ndio mrembo Hmm, mama usijali bwana mimi nitapata tu mwanaume tajiri na ni mzuri sio hao <laughs> mwanangu tatizo mwanzako kakuzidi kila kitu he mama una maana gani A Aisha ni mzuri na ana shape nzuri japo atumpendi ila <laughs> mwanangu kweli ndio huo ah wapi hawezi kunishinda kwa urembo mimi ni mrembo bwana kwanza napendeza kuliko hata yeye eh afu mimi navaa nguo za maana yeye anavaa nguo za mama yake yupo kama mzee vile <laughs> Alafu tu unanifananisha na mimi mama. Kweli mama? Naona <laughs> mama wewe umenichoka mwanao. Da. Haya bwana, hebu fanya basi hivyo tulivyosema. Tule pesa sisi. Mwajuma akaondoka. Sikitu akaenda kule alipolala Aisha. Akaingia na kumwangalia, akamwona amelala. Akachukua mpira na kumtandika kichapo cha matakoni. Aisha alishtuka sana alipiga kelele na kukurupuka na kutaka kutoka nje. Wewe, hivi mzima kweli? Kwa hiyo nataka kutoka nje uchiama eh ili ukakionyesha kwa baba yako si ndio Aisha ndo akili zirudi na kuvaa nguo Nisamee mama Kwa hiyo nalala zile nguo nani amalizie Eh hebu nenda huko bwana Sikitu aliondoka na kumwacha Aisha anavaa nguo Aisha alijiangalia sana mwili wake ulivyokuwa na mialama mpira alijisikia vibaya sana maskini lakini atafanya nini Aisha alitoka na kuendelea na kufua huku akiwa na mawazo sana aliwaza ni lini haya mateso yatafikia mwisho maana ameshachoka sana na maumivu ambayo anayapata kila siku Mungu ni lini nitakuwa na furaha ya moyo ni lini nitakuwa na maisha uhuru ni lini nitaishi bila kusurutiwa jamani e Mungu najua na niona ninavyopata shida Aisha aliongea huko analia kimya kimya mpaka kamasi zilikuwa zinamtirika. Sasa hiyo siku ikapita na ikaja nyingine. Mwajuma. Abe, sasa vipi kuhusu ile insho? Ai, ile insho imekuwa ngumu kidogo. Ah, kwa nini sasa? Hm, yani kale katoto ni kagumu sana. He, yani kakataka kabisa au? Ndio, tena kata kata. Kwani wewe si umesema unamtaka mara moja tu? Ndio, wewe si nilikwambia. Alafu yule si bado hajawahi kufanya. Ndiyo, sasa kwa nini mimi nikudanganye? Huyo ndo mzuri. Maana mganga wangu ndo kantuma nikishafanya nichukue damu yake na kuipeleka kule ili utajiri wangu uendelee kukua. <coughs> sasa sikia, wewe tulia, mimi nitafanya mpango tu nitamtuma kokote kule. Alafu nitakwambia msubiri njiani, sawa Sawa mwajuma, nitafurahi sana. Lakini utaongeza hela, maana hii ni mbaya sana. Usijali, mimi nitakuongezea, usijali kabisa. Sawa, ngoja nitakupigia baadaye. Mwajuma alikuwa anaongea na huyo hamisi mbaba mtu mzima. Yaani kama baba yake vile. Mwajuma aliondoka na kwenda nyumbani. Mama, njoo. Mwajuma alimuita mama yake ndani. Sikitu aliingia ndani maana alikuwa nje kaka. Mhm, nambie. Mama, fanya basi kitu chochote kile jamani. Kitu gani we naye? Yaani yule mzee anamtaka kwa mara moja tu. Kwa hiyo mtume popote kule, hata msubiria huko. Mm, wewe haitakuwa hatari. Mama, hatari ya nini bwana wewe fanya hivyo? Kwani una damu naye mpaka umonea huruma? Sawa ngoja. Mama akatoka nje na kumuita Aisha. We Aisha. Abema, hebu njoo. Nakuja. Mm. 
Yaani ndio kwanza nataka kupumzika tayari naitwa jamani. Da, mimi nishachoka. Ile inabidi tu nijikaze. Ah, I say. Bas tu. Aisha alinungunika mwenyewe. Abe mama. Sasa naenda kukuchumia mboga, kesho uende mjini ukauze. Mm, unaguna nini sasa? Hapana mama, nitaenda. Sawa. Basi sikitu na mwanao alifurahi sana wakaenda kuchuma mboga ili Aisha aende mjini akauze. Walivorudi wakamkuta Aisha anapika. We Aisha, wewe ugali wote wa nini? Njai na uma mama. Yaani ndio ugali wote huo? Kwanza nimekutuma. Mama, niliona mkija mtakuwa na njaa. Sikitu akampiga kibao na kuipua sufuria na kupunguza uji wa ugali. Aisha alishia kushika shavula yake tu. Hebu toka hapa. Na hakuna kula. Aisha alinyanyuka na kutoka nje. Alikuwa amekaa nje huko ameshika shavu tu. Wewe mwajuma, hebu ongea basi na huyu mtu. Ndo na chati naye hapa. Eh, anasemaje? Kasema kuwa asubuhi hata kuwepo ila mida ya saa 4 hivi atamsubiri kwa kibuyu pale kwenye msitu. Aha, mwambie sasa atume na hiyo hela iliyobaki. Tayari kashatuma mbona? Eh, vizuri. Sasa ole wako usinipe hiyo hela. He, maana na ibilisi ya pesa mimi. Mm. Hmm. Hakuna, naanzaje sasa kukunyima jamani? Eh, we sema tu. Basi kesho yake kai imefika. Aisha aliamka mapema sana, alinawa na kubeba tenga lake la mboga na kuondoka akiwa peke yake. Aliogopa lakini atafanya nini sasa? Aisha alifika na kuuza mboga zake mpaka saa tano hivi akamemaliza. Sasa na kuhusu mzee Hamisi, alikuwa anamsubiri njiani. Aisha alitembea mdogo mdogo kwani alikuwa na njaa na anaogopa kuchukua hata mia ya andazi. Alivumilia hivyo hivyo. Akiwa njiani akakoswa koswa na gari ndogo. Aisha alidondoka yani kapulizwa tu chali miguu kule sababu ya njaa. Sasa ule mtu airudisha gari nyuma na kushuka kwenye gari. Samani dada nisamee. Aisha alivomuona huyo mtu aliyeongea naye kiroho kilimdunda mpaka akashangaa. Mm, nini hiki? Yule kaka naye alijiuliza moyoni mwake. Na Aisha naye aliwaza, "Mbona hivyo?" Dada, naomba unisameni bahati mbaya tu. Lakini Aisha alipata na butwala ajabu mpaka yule kaka akamshangaa. Yule kaka akaamua kumgusa bega. Aisha alishtuka sana maana kaona kama mwili wote unasisimka. "Samani, nisamee." Aisha hakongea kitu. Zaidi alijinyanyua na kuchukua tenga lake na kuondoka. Yule kaka alishangaa sana. Yule kaka alishika kiuno na kusema, Mm, ni mzuri sana. Sasa mbona yupo hivi? Anakuwa mwoga sana yani eh, karoka na dunda tare. Akatoa simu na kupiga mara. Halo. Eh unambia dogo vipi? Ah, yani kaka kumbe huko kuna wanawake wazuri hivi. Nini? Ndio. Yani kaka nimekutana na bonge la dem. Yani da hapa sielewi kabisa. <laughs> dogo wewe mwacha tamaa bwana. Huku sio kule ulikotoka. Ah, yani kaka nimempenda bure bwana. Ila ni mwoga sana. Wewe hebu nenda nilikokutuma bwana. Urudi hapa usinilete bala hapa. Akakata simu na kuingia ndani ya gari na kuondoka. Alipofika mbele akamkuta Aisha. Aisha alikuwa muoga sana. Alijifunika sura yake na mtandio. Baada ya kumuona amesimamisha gari. Yule kaka alishangaa. Hmm. Huyo poje? Mbona anaficha sura? Au ananionea aibu? Alijiongelea moyoni mwenyewe. Dada, naomba nikupe lift. Naongea na wewe au umechukia ni hivyo kupush. Nisamee mrembo jamani sijafanya kusudi. Barabara za huku sizijui vizuri, nisamee bure. Muda wote huo lakini Aisha alikuwa kimya, alikuwa anatembea tu. Dada, naomba unionyeshe njia ya kwenda msigi, ni ipi kati ya hizi mbili? Ni hapo. Aisha alimjibu hivyo. Mm, kumbe unaongea? <laughs> Mimi najua bubu na sauti nzuri sana. Njoo basi nikupe lift. Wewe nenda na mwenzangu hapo mbele. Aisha aliongea kwa kujikaza sana lakini muda wote huo Aisha alikuwa anaangalia pembeni hataki kumwangalia yule kijana. Sawa, basi naomba namba zako za simu basi. We, kaka samani, mimi sina simu. Naomba niende na chelewa. Yule kaka kwa na budi akaondoka. Aisha alibaki mwenyewe huko akiwa nyumbani. Mm. Kwa mara ya kwanza nimempenda huyu kaka jamani. Da, sijui ni kwa nini nilikataa lift. Alafu sijui ilikuwaaje pale maana eh nilidua kweli. Nilikuwa nasikilizia tu moyo wangu na vodunda. Aisha aliongea huko akitabasamu. Alipofika kwenye msitu, 
alitembea haraka haraka maana panatisha sana. Mara ghafla akazibu mdomo. Aisha aliogopa sana. Alipiga kei lakini sauti haikutoka hata kwa sababu amezibwa mdomo. Aisha alikuwa na hofu sana. Alikuwa ni mzee Hamisi. Akaendelea kumvutia polini zaidi. Kimya, ukipiga kelele na kuua umenisikia? Aisha aliogopa sana. Akamkumbuka Mwajuma na kuwaza. Mm. Ina maana Mwajuma amenifanyia mtego. Eh Mungu, najua unanisikia. Naomba unione mwanao, sijui nini kitanitokea hapa. Aisha aliongea rohoni. We unawaza nini? Kwani hukuambiwa na dada yako? Sikia, anza kuvua nguo moja baada nyingine. Maana nimetoa hela ndefu sana. Yaani wewe mzee Hamisi kumbe ndio ulivyo? Eh, mimi sana mwanao. Kwani unataka kunifanyia nini? Kwa nini unataka kunifanyia ukatili huo? Shh, tulia kimya. Wewe sio mwanangu. Na ufanye nilivyokuambia kabla sijakuvua kwa nguvu. Hapana baba, mimi siwezi kukuvulia nguo wewe. Kwani wewe ni kama baba yangu. Eh, wewe je ule? Sasa ngoja. Yule mzee akaanza kumvua kwa nguvu. Yaani utake ustake utatoa to. Mzee akaanza kumchania lile gauni lake ailova. Aisha alipiga kelele. Hatimaye nguo zote zikachanwa na kubaki kama alivyozaliwa. Aisha aliendelea kupiga kelele na mzee Hamisi hakujali kwani alijua fika ile njia hawapitagi watu ovyo. Ka we mtoto umejaliwa kwa kweli. Ah, una kizoa chako kilivyo kizuri. Ah, kitovu sasa jamani. Eh wewe, hebu tu mikono yako bwana nione na huko kabla sijaanza kukushurikia. Hamisi alisema huku dendo kimtoka. Aisha alibaki kulia sana na akiwa amefunika sehemu zake za siri na viganja vyake vya mkono. Alitia huruma sana. Tafadhali usinifanye hivyo, na kuomba. Aisha aliongea, mzee Hamisi akujali. Alichukua kitambaa cheupe na kukitandika na kumwambia Aisha lale pale ili afanye yake. Sitaki. Sasa balabalani yule kaka wa mwanzo ambaye alikuwa amempusha Aisha alikuwa narudi alikuwa amefika maeneo yale akasikia sauti ikilia huku ikisema sitaki mm, kuna nini mbona kama namsikia mtu analia mm. Mm, haya ni usubu bwana ngoja niende lakini alipopiga jicho upande wake wa kulia akaona tenga moyo ulifanya pa Mungu wangu mbona kama ni tenga la yule mrembo wangu Alijiuliza mwenyewe, akaendesha gari mpaka mbele kabisa, akashuka. Hmm, sasa atakuwa nilia nini? Au anafanya mtendo mbaya? Ah, kumbe ndo tabia yake. Au anafanywa kitu kibaya labda? Ngoja nichukue. Sasa hiki kitoi cha bastora, nitabini niende nacho, nikamchungulia anafanya nini. Lakini kama yuko na mpenzi wake je? Hmm, itaniuma sana. Halafu inawezekana yupo na mpenzi wake bwana. Sasa ninaambia kuwa kuna mtu yupo naye. Eh inawezekana kweli ni mpenzi wake bwana. Lakini onekana na wivu huo. Asijui kwa nini. Hebu ngoja niende nikamchungulie. Ila huyo mwanaume wake kama akileta ujinga, nitamtishia hii toy. Atakimbia na mimi nabaki na mrembo. Yap vizuri sana. Eh nampenda, nampenda jamani. Yule kijana aliongea huku akisogea taratibu. Sasa ile anasogea karibu huku akinyata alicho kiona alitamani azimie kwa muda kidogo yule kijana alidua baada ya kukuta yule mzee akiangaika kumtanua miguu Aisha na yeye alishavua nguo sasa yule kijana alipata na bombwazi la jabu halafu alikuwa hajaona sasa macho yake yalikuwa anaangalia tu ajekuta jasho la mgongoni linamtilika akapumua kwa nguvu na kupiga kelele acha Walishtuka mzee Hamisi hakutegemea kama ataingiliwa na mtu kwenye jambo lake. Alinyanyuka na kuvaa nguo fasta. Aisha alijisikiaibu sana kwani alikuwa uchi kabisa. Alijikunyata kama kifaranga kisichokuwa na mama. Alikuwa analia. Macho yake alielekeza chini, aibu kama yote. Yule kijana alijikuta analia. Yaani chuzi la uchungu linamtoka. Sasa alicho kifanya, akavua shati lake na kumstiri Aisha. We kijana, kwa ni unafatila mambo ya sokusu? Ule kijana alimuangalia kwa sira sana, huku machuzi ya na mtoka. Mziamisi alitua kiso. Tafadhali, usimzuru huyo mtu, tafadhali mziamisi. Aisha alisema kwa uchungu sana. 
kama unataka nisimdhuru fanya kile ninachotaka Mzee Messi kipindi anaongea alikuwa anamtizama Aisha amesahau kama huko yupo yule kijana Alishtuka kapigwa ngumi ya shingo yani mpaka imelia ko Sasa yule kijana alimpiga ngumi Mzee Messi alikuwa anapigwa yule kijana alikuwa anampiga huko analia kwa hisia yani Kwa nini unataka kumfanyia kitendo cha katili huyu binti eh Aliuliza huko machozi yakimtoka Aisha alishangaa sana Ni kwa nini huyu kijana analia Na kuuliza Aliongea halafu akatoa bastola yake ya uongo Mzee Hamisi aliogopa sana kijana usini uwe sema ni kupe chochote kile tafadhali kijana hivi usini kama mwanao eh au mdogo wako nisame lakini ni nilelewana naye ndugu yake ni yani nilelewana na ndugu yake nini ndugu yake ulelewana naye kuhusu nini nimempa ile jingi ili niweze kumpata binti lakini binti mwenyewe ni mbishi alikuwa hataki tu na ndio maana nimeamua kumvizia huko njiani maana nimeambiwa na ndugu yake yani dada yake kuwa ameenda kuuza mboga nisamee mimi sitarudi tena Mzee Misi aliongea huko anatetemeka sana yani mpaka kojo likawa limemtoka kisa kaonesha bastora Sasa yule kijana alishangaa sana Hivi dada wa ina gani huyo ambaye anaweza kumpangia mbinu mdogo wake ili abakwe Alijiuliza bila kupata jibu ila alijua jibu atalipata tu. Wewe mzee nakupeleka polisi. Ah kijana, hebu naongo sinifanye hiyo basi ni huruma. Huruma? Eh? Mbona ukuwa na huruma kwa binti wa watu? Jeni singesikia. Hapana. Uh, Hapana. Ah uh ah. -uh. Nakupeleka wewe polisi. Inaonekana umezoea wewe. Hapana ni leo tu. Yaani ah uh ah. -uh. Kaka mwache usimpeleke polisi. Nini? Ndio kaka. Asante kwa msaada wako lakini akienda polisi na dada naye atafungwa na mimi sipo tayari kumuona mama akiwa na huzuni kisa mimi. Yule kijana kasogea lakini Aisha alijionea aibu. Aliangalia chini. Yaani hutaki nimpeleke polisi huyu mbakaji? Kwa hiyo meridhika na hicho alichotaka kukufanyia, si ndio? Hapana, ila we hujui tu. Yaani hujui ni kitu gani na kiepusha. Lakini ungejua ni kitu gani wala usingesema hivyo. Hapana bwana, mimi naenda naye polisi. Sasa ile anageuka tu mtu hayupo kasha sepa muda ile kijana alianza kukimbia kumtafuta Aisha alibaki pale hana ujanja alikuwa na waza ni kwa nini Mjuma amfanyie hivi je asingetokea huyo mkaka ingekuaje ila mm, yanajisikia vibaya sana yana minikuta uchi da aibu iliweje jamani da mimi Aisha ni mkosi gani huu eh da eti leo ningepoteza usichana wangu kwa kubakwa kweli Eh asante Mungu. Umenitumia mtu kuja kunisaidia. Aisha alijiwazia huku machozi yakimdondoka. Mala yule kijana erudi. Anabati sana yule mpumbavu. Amekimbia lakini gemkamata. He. Alisema yule kijana huku akimtizama Aisha. Pole sana dada. Asante. Da. Ah, ila maana bila wewe da ni sijua tengekuaje. Pole sana usijali. Kwa hiyo nguo zako ndo hizi zilizochanwa ama ndio kaka. Aisha aliongea huku akitizama pembeni. Kwani hata ungekuwa wewe hapo, ni lazima usingeweza kumtizama mtu aliyekukuta uchi. Sasa tutafanyeje? Na kwamba tu nichukulie kitenge changu kwenye tenga Yule kijana alienda na kuchukua kitenge. Ah kitenge chenyewe kina matundu sana. Sijua tavaa nini ila da. Na mtamani yule mzee Yaani na aise. Na anataka mmege binti niliyempenda tena kwa dakika moja tu. Ah lakini ana chochote nzuri kweli. <laughs> Nimempenda bure. Alijisemea mwenyewe huku akielekea kule. Hii hapa nguo. Asante naomba nivae. Sawa. Yule kijana aligeuka pembeni na huku akisema rohoni. Eti utaki ni kuchungulia <laughs> wakati nilikuona. Aisha akavaa ile kanga. Kaka asante. Shati ile hapa. Sasa utavaa nini? Antavaa hili tenge. Ah, vana ile shati. Kwani mwili wako una thamani sana kwangu. Mm, lakini ah, uh -uh, kitu. Njoo twende. Tena njoo tena nikakupe lift. Usikate tafadhali. Hapana, wewe nenda tu. Aisha aliongea huko akiangalia chini. Na sio hataki ila alikuwa anamuonea aibu sana kwa jinsi mazingira aliyokutwa nayo. Hapana, sasa utatembea vipi mpaka nyumbani? 
Aisha alibaki kimya mara machozi yakaanza kumtoka. Ah, sasa nini tena jamani? Sasa unalia nini? Eh? Hebu usile tafadhali basi. Kwani unanifanya na mimi nilie? Na sijui kwa nini. Ino katuende basi. Aisha alinyanyuka huku akitazama chini kwani hakutaka kabisa yule kijana amwangalie. Njoo kumbele ukae. Mbana, mimi nakaa huko nyuma. Hapana, usiniogope, mimi sio kama yule. Aisha aligoma lakini yule kijana alikuja kumshika mkono. Alipomshika tu mkono Aisha alishtuka, alijaribu kujitoa lakini yule kijana hakumwachia. Walitizamana kwa muda mpaka wakajishtukia. Sasa yule kijana alimshika vizuri na kumpeleka siti ya mbele. Vaa hiyo shati. Wewe je? Ah, mimi ni msuzo wa kiume bwana. Hata nikitembea na bukta, watu hawezi kunishangaa. Aisha alitabasamu kidogo. Yule kijana alimtizama sana Aisha na kusema, "Halo, <laughs> we ni mzuri sana." Nini? Uh, we ni mzuri sana. Aisha alijisikia aibu kweli, alibaki kukunja vidole tu. Mimi naitwa Shazel. Wewe unaitwa nani? Aisha. Alijibu kwa kifupi tu. Oh, jina zuri kama we mwenyewe ulivyo. Mdogo Aisha alikuwa kimya tu. Mm, yaani sikubali, ni lazima. Yaani lazima Aisha we wangu. Sisafiri hata mpaka nimpate huyo binti. Nimempenda sana. Alafu yule mpumbavu alitaka mfanye aiseni kija kumuona mahali popote. He, atajuta kunijua. Alisema Shazere rohoni mwake. Muda huo Aisha alikuwa anampiga jicho la wizwizi. Huku akisema, "Asante Mungu." Najua wewe ni mkuu sana. Angekuwa si huyu kijana, leo ningeupoteza usiana wangu. Wakati nimejitunza sana. Nimemtunzia mume wangu kama nitapata bahati ya kuolewa. Natamani sana kuolewa ili niepukane na mateso ya pale nyumbani. Kama leo amenifanya chambo, da, kesho atanifanya kitu leo kabisa. Ila mwajuma na kuchukia sana. Ila mm. Huyu ni mzuri sana, laiti kama angekuwa ni mume wangu. Da, ningelinga sana. Hivi ni kwa nini alikuwa analia pale? ila hawezi kuwa mme wangu bwana kwa sababu ameniona ah yani ameniona jamani nje mpaka ndani ah ila waisha mbona umepoa hivyo nini shida muda wote huo wapo njiani kuelekea nyumbani kwa kina Aisha ah, hakuna kitu ila asante sana kaka na nashukuru sana kashazi maana bila wewe ningefanyia kitu kibaya sana usijali Aisha ni kawaida ila nakumbuka yule mzee alisema kuwa kwamba ametumwa na dada yako hivi ni kweli. Ya yeah, naamini hilo. Mm. Sasa dada yako anaweza kukufanyia hivyo kweli? Ndiyo anaweza. Eh hey, dada yako kabisa? Ah, ni mtoto wa kufikia wa baba. Ah, kwa hiyo baba yako ana wake wawili. Aisha machozi akaza kumtoka. Ah bwana Aisha usilie sasa. Sasa ni nini? Kaka nalia na uchungu sana. <laughs> Hapo mwanzo mimi nilikuwa na miaka mitatu baba akaoa aliwa mwanamke mwingine ambaye ndio huyo mwenye mtoto mimi na mama yangu tuliteseka sana baba alikuwa tujali kwa lolote lile nyumba moja lakini baba akanyagi chumbani kwa mama lakini ah Aisha akaanza kulia tena ah basi usilie basi jikaza basi tafadhali usilie eti Shazi aliongea huku akimpangusa machozi <laughs> Mama yangu aliumwa sana. Lakini baba hakujali hilo mpaka mama akafariki. Ah. Na. Na muanze sana mama yangu. Mama njoo nione mwanao. Nataka kubaa kwa mimi. A Aisha, ebu, ebu, acha kukufuru Mungu. Sawa, acha kulia basi. Ete ila pole Aisha. Kumbe mama amefariki. Da, pole sana. Ndio. Ameniacha nikiwa mdogo. Ameniacha nateseka sana. Kaka, yani nateseka. Ah, ona sasa leo wameamua kunitoa sadaka kwa huyu baba. Kesho atanifanyia nini mimi? Naumia sana mimi. Laiti kama mama angekuepo asinge nikuta. Najua mama yangu angekuwa mtetezi wangu. Na pole sana, usijali, hayo yote ni mapito tu. Ipo siku haya yatakuja kwa historia. Nilini sasa wakati kila siku. Nafadhali hata ya jana. Ah, wewe kuwa na imani tu. Yote yatapita tu. Nashukuru sana kwa yote. Ila tafadhali naomba unishushe hapa. Hapana, mimi nataka nikupeleke mpaka kwenu. Niende nikamwambie baba yako. Wewe 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 no no hapana. Unataka waniue wani ile nyama? Hmm. Una maana gani? Baba, anisikilizi kwa lolote lile. Yaani haya yakifika kwake nitapigwa mpaka nitajikojolea. Hmm. Aisha. 
pole sana. Kwa hiyo kwenu ni pale. Ndiyo. Basa kesho nitakuja basi nikutembelee. Mimi naogopa. Unaogopa nini sasa? We huwajui tu. Kwanza sina muda hata kidogo wa kupumzika. Itakuwa ni ngumu sana. Ah, usiwe na wasasi. Mimi nitakuja. Kuna jambo nataka nije nikwambie. Mm. Nini hicho? Usijali, we nenda tu. Aisha aliondoka huko akitabasamu, akisahau kama pale alipo amevaa shati la Shazel. Na Shaziri aliona hilo ila hakutaka kuchukua. Sasa kimbembe kinakuja pale atakapoona amevaa shati la kiume. Shaziri alimwangalia mpaka amepotea kwenye macho yake. Aisha, ni lazima niwe wako. Shaziri aliongea na kuingia ndani ya gari na kuondoka. He, mama, njoo uone huku maajabu. Hmm, we naye kuna nini? Hmm. Ona, 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 ona kule He, ile shati kalipata wapi? He, ibu ngoja aje Na inonekana mzeamisi kafanya yake Ila mbona natembea vizuri Au wakua bikra Mama na mwajuma, walisimama mlangoni Wakimtizama Aisha aliyekuwa na kuja huku wakionekana hanafra Shikamu mama Aisha alisalimia Alafaka mpige jicho mwajuma mpaka mwajuma alishangaa Wewe we, we, unaingia wapi? Ehe, haya kwa nini upo hivyo? Yaani nguo zako umeziacha wapi? Au ndo ushaanza kuwa na wanaume? Mama muulize Mwajuma. He, kwa hiyo mlienda wote au? Mama, yani Aisha hakumaliza kuongea, alianza kulia. Mama na mwanae waliangaliana na kukonyezana. Walijua tu tayari. Sasa unalia nini? Mama kama mlitaki mseme tu kuliko ile ambayo mmenifanyia leo. He? Mama, hivu na mwerewa huyu? We Aisha, tumekufanya nini? Mama, hivi mwajuma wakunifanyi hivi kweli? Yana na mwaku ni uza mimi? Ana mtuma mzeamisi aja ni bake kweli mama? Nini ni mwakose aja mani? Mini binadamu, ni nanyama, na umia mimi? Mangapi minifanya ni meka kimia? Au kusalangu mimi ni kueshimu? Hmm? Au kukosa mama? Kwa nini lakini? Aha. We, we, ya mkirele hapa. Hivu na thubu tuja kuinua kidomo chako hicho... Afu, kidomo chanye kina nuka hmm. Kwa hiyo, kama umebakwa, sisi natusu nini? Hmm? Kwanza na faida gani kwetu wewe? Sini bora tu hata ulivo bakwa Mama aliongea hivyo Mama, kwa uwezo wa mungu Sija, kabla hajamaliza kongea, alikuja mzamisi Akiwa haraka haraka sana Alikuwa na vuja damu meneo ya uso Mama na mwana walitiza mana Alafu wakamtiza maisha, hawajui nini kimetokea. Walitarajia binti ndo atoke damu, wanashanga mwanaume anatoka damu. He, we mzee, umekuja huku nini shida, hujui kama unatafuta matatizo. Na kwa nini unatoka damu, au umepata ajali? Mwajuma alimuliza mzee amisi. Mzee amisi alienda na kumpiga kofi mwajuma, tena la ukweli, yana aliona kama moto na waka kwenye uso wake. We mzee, kwa nini umepiga mwanangu? We mama, tena koma, ishi hapo hapo. Ulojua mwana walicho nifanyia? He, kukufanyia, kakufanyia nini? Nitaka kufa mimi. Kufa? Ndiyo, yeni mwana utumeluona vizuri, alafu itaka mtuma mtu haja nipige. Alafu nige kufa leo uje? He, we mze, umekosea, mini me mtuma nani? We, sumu mtuma mtu haja sijia nifanyia kama alifu nifanya. Yeni we, tena itaka kuniwa na bastora kabisa. He, nini? Bastora? Sasa unaulizo kama ujui. E, na unabati ni mekimbia, lakini ningekufa. Yani ningekufa, bada kufa tungejua na tuko huko ahera. Ni pera zangu. Mwajuma alimuangalia mama yake. He, kwa hiyo hujafanikiwa? Mwajuma aliuliza kama mjinga. Hivi, mimi ni mtani wako. Mimi ni peni yala buwana kabla sija, sija, sija kinukisha hapa. Mama haka ingia ndani na kutoka na yala, haka mkabithi. Na ule mzee haka undoka. Aisha likuwa na lia tu. Aisha njoo ndani. Aisha alijua nini kinenda kutokea. Alikubali akaingia ndani maskini. Vungu. Mama akamwambia hivyo. Mama nini kosa langu lakini? Mbona nilifanyia hivi? Kama nimekosa nisamee. Wewe usinchereweshe. Mara akaingia Mwajuma. Mama leo naomba ni mzibue mimi. Yaani nimepigwa kibao, alafu sijawahi kupigwa. We mbwa. Kwa nini maharibu mpango wetu? Aisha alibaki analia tu. Wakamfunga kamba na kwanza kumpiga. Hamepigwa mpaka basi. Yani mpaka damzi kwa zina mvuja. Hamelia mpaka kaliatea na masikini. Akabaki anagugumia tu. We, ni nana lia kusaidia? 
Eh, ni nani aliyetutia sara? Sema haraka kabla sijaanza kukungata hapa. Mama aliuliza huku akiwa na sera. Mama mimi simjui muongo huyo. Yaani mtoto asimjui wakati hadi shati kapewa. Akia Mungu tena. <laughs> eh, mala wakasikia baba anaongea. Wema mwajuma, nini huko mbona kelele? Mama akatoka. Hakuna nini, mbona Aisha analia? Yaani mwanao ni malaya ni malaya ni malaya ni malaya sijawahi ona. Ya 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 ya, yaani ni malaya. Eh, una maana gani? Yaani mwanao leo ameenda kuuza mboga. Bwana, akaja hapa kavaa shati la mwanaume. Nini? Ndio hivyo. Hapana mama Mwajuma. Aisha hawezi kufanya hivyo. Mana akatoka Mwajuma. Baba, kweli mama anachoongea ni kweli kabisa. Shati la US ni ile hapa. Mwajuma alionesha shati. Je, mlimoje? Mama alistuka kidogo. Nauliza mlimoje au mnampiga tu? Na kwa nini mumpige wote? Ha? Kwa hiyo mimi sina akili ama? Ah, sio kwamba hauna akili, ila nimeuliza tu. Ngoja nende nikamuulize mwenyewe. Baba aliongea huko akipiga hatua. Mama alimwangalia mwanae. Mungu wangu. Hasani kawaje huyo. Itakuwa hatari sana kama Aisha akiusema ukweli. Mm, sasa tunafanyaje? Hebu ngoja. Weba baba Majuma, hebu usingie huko. Kwa nini? Hautaingiaje kwa chumba cha mtoto wa kike? Baba alisita kwanza. Ngoja niingie mimi, halafu nitakwambia uingie. Baba aligeuka na kuondoka bila kumjibu. Mama, mbona baba kawa hivi ghafla? Hmm, hmm, na hisi dawa imeanza kuchuja. Hmm, hebu nenda kamkanya basi. Mama alingia chumbani na kumkuta Aisha yupo hoi. Hata nguvu za kuvaa nguo hana. Alibaki vile vile. Na mda huo machozi yalikuwa kimtoka kwa wingi sana. Wewe hebu nyanyuka. Babako anataka kuja. Aisha alimtizama mama yake na kujaribu kunyanyuka lakini alishindwa. Naomba nisaidie kuvaa nguo. Mm, we mwenye huu nini? Unachoshindwa nini sasa? Mama, siwezi, mwili wangu hauna nguvu. Mm, mungu wangu. Siji tumemvunja, Mungu saidia. Alisema mama, basi hakuwa na budi kumvalisha nguo na kumkalisha akegemea ukuta. Wesikie nikwambie, ole wako useme kwa baba yako kuwa ulitaka kubakwa. Aisha alikuwa kimya. Baada ya hapo, mama alitoka na kwenda kumuita baba aje kumhoji mwanae. Aisha mwanangu. Aisha alishangaa kuitwa mwanangu, maana hajui mwisho ilikuwa lini kuitwa hivyo. Alibaki kumwangalia baba yake. Mungu wangu, mwanangu ndio umepigwa hivi? Hivi wana roho gani? Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
mtoto hakufanya kosa. Na hata angefanya kosa, hakustahili kipigo kile. Hivyo unakuaje wewe? Unapiga kama mbwa? Wewe, hebu usinipigie kelele bwana. Kwanza usinisemeshe. Ka? Hivyo <laughs> nafikiri mimi najali. Kwa hiyo ujali. Basi mimi naondoka. Ha? Ondoka? Kwani mimi nimekuzuia? Hmm. Hmm. Na yeye sasa ana akili timamu sasa. Mimi nifanyeje? Mbona kama anaanza kuwa magumu? Sikitu alijiongelesha moyoni. Yaani sikitu, tangu sasa nisisikie umempiga Aisha. Tutagombana. Oho, we haya tu. Baba aliongea na kutoka na kwenda dukani. Akamnunulia mwanaye Panado. Aisha, shika hizi dawa unywe. Zitapunguza maumivu. Asante baba. Hatimaye leo nina faraja. Usijali mwanangu, tuko pamoja. Alafu ukimwona huyo kijana aliyekusaidia mwambie aje na zawadi yake. Mm, baba, zawadi gani hiyo? Wewe usijali. Ndo hapo akija utaijua. Sawa nimekuelewa. Basi baba akatoka na kumwacha mwanaye akiwa na tabasamu. Usiku wa siku hiyo Aisha akulala alikuwa anamwaza sana Shazer. E Mungu, mbona hii sura ya Shazi haitoki kwenye mboni zangu? Ila nampenda kiukweli. Ila najitesa tu maana yeye anaonekana ni mtu wa juu sana, ana pesa. Sasa itakwaje na wakati mimi sina hata chochote, sina mama, sina mali, wala elimu nipo nipo tu. Aisha alijiwazia mwenyewe. Lakini sio yeye tu, hata Shazili naye usingizi hakuna kabisa. Wewe Shazi vipi dogo? Mbona ulali? Eh, unageuka geuka tu vipi? Ah, yani kaka. Yaani usingizi hata uji kabisa. He, kisa nini? Ah, si nilikwambia lakini. He, yani wewe, kwa hiyo mtu muone mara moja tu tayari. Ah, yani kaka mimi sijiwezi kabisa. Hmm. Kwa nini ya? Ah, kile nikifumba tu macho na muona yani. Yeye naona sura yake tu inanijia. Alafu anaonekana na matatizo sana. Yaani ah, anamwonea huruma sana kwa kweli. Na ukizingatia mazingira niliyomkuta maskini, da yanajikuta tanalia peke yangu. He, kwani umemkutaje? Da. Kaka, mimi siwezi kukwambia. Siwezi kabisa. Yaani yule ni mtarajio wangu. Ninaamini hivyo. He, weshazi wewe. Hivyo unajua asichana wa huku alivyo. Ah, yaani kaka hata we vipi? Mimi ndo nishapenda bwana. He, we usinitaniebu acha ujenga. We kesho natakiwa ondoke nyumbani ujue. Ah, uh -uh, kaka mimi siendi. Na muombe mama mimi siendi. Nataka nikienda niwe na uhakika. He, yani ni mbishi sana. Utajua mwenye bwana. Kaka wa Shazil aligeuka na kuvuta shuka lakini Shazil alibaki macho muda wote. Kuna muda analia na kuna muda anatabasamu. Hiyo siku ikapita. Asubuhi Shazil yupo njiani anaelekea Diongoya kwa kina Aisha. Alikuwa na mwazo sana. Alivokaribia akamuona mdada. Akamuita Sama mdada na muulizia Aisha. Aisha, ndio. Wewe nani wako? Kwani unamjua? Ndiyo, mimi dada yake. Shazir alijua huyu ndo dada wa Aisha ambaye alimtuma mtu kule msituni. Sinakuuliza wewe? Majuma aliuliza kiukali. Shazir akupendezwa na kauli za Majuma. Akaingia kwenye gari na kuondoka. Majuma aliona wivu mwenzake kuulizwa na mwanaume handsome tena mwenye gari. Akakimbia kwa mama yake. We vipi mbona mbio mbio? Eh, mama kuna mtu bwana alikuwa anamlizia Aisha. Tena eh ana gari. Ha? Sasa yuko wapi? Eh kaondoka. Na mimi naisa atakuwa ni huyo huyo alimsaidia. Halafu mama. Ni mzuri huyo. Eh hmm, natamana hata nitongoze. He? We nawe sasa unamjua? Hmm, Simjui. Ila natamani aye wangu mama. Eh anaonekana ana pesa sana. Mwajuma aliongea hivyo. Mara akaingia Aisha na ndoa ya maji. Aisha akamimina na kuondoka. Kwa bahati nzuri akakutana na Shazel akiwa anatembea kwa miguu. Aisha karoka ridunda hako. He, Aisha. <coughs> Mimi nilikuwa najua tu unalitaka shati lako. Lakini mama amelichoma moto. Ah. Wala usijali. Mimi sijafata nguo. Kwa ni zipo nyingi tu. Ila nimekufata wewe. Ah, mi mwenzio sijalala hata kidogo. He, Mungu wangu. Kwa nini sasa? Ayule baba alikuumiza. Hapana Aisha, ila wewe ndio umesababisha. Eh Mungu wangu nimefanya nini tena? Aisha nakupenda. Aisha alidua. Aisha, huo ndio kweli wa moyo wangu. Ninastaki nikuchezea Aisha, naomba nikubalie, nakupenda sana. Aisha akongea kitu. Mara akamwona Mwajuma anakuja. Shazili, naomba niende. 
dada yule anakuja akiniona hapa nitapigwa mpaka yani eh ya ise nitapigwa sana Aisha nenda kajifikiria na kupenda Aisha aliondoka lakini Mwajuma aliona akamfuata Shazel We kaka huyu Aisha unamjua vizuri Ana nini kwani <laughs> Kumbe umjue vizuri eh wewe unaona umfahamu huyo mtu Basi nimjue nisimjue mimi nampenda He yani mkaka kama wewe unampenda mwanamke mchafu mwenye sura kama panya kwanza mchafu <laughs> Mchafu kama nini? Alafu ana mabwana huyo, kijiji kizima hiki ana na mabwana. Kamaliza wanaume wa watu wote. <laughs> na usimone mpole vile, muogope. Atakuweka sembaya huyo. He. Ya sasa yote yanatoka wapi? Ah, si anato. He, sio kwamba itanatoka wapi, ila ukweli ndio huo. Wewe ndani yake. Ah, mimi sina ndugu naye, ila ni mtoto tu wa baba yangu wa Kambo. Sasa huyo si ni ndugu yako. Sasa kwa nini unamsema vibaya? Mm -mm. Sio kwamba mimi namsema vibaya, lakini wewe ndio kweli. Aisha ni kicheche. Bora hata mimi sio niniona. Mm, mtoto sio niniona shape shape lipo ushudu huo. Mwajuma alianza kujipigia debe. Mm, una maana gani? Ah, yani kama unataka mke, mimi ndo nakufaa. Eh hey, tunaendana. Wewe huoni ndivyo jamani. Hey, mtoto nalipa mbele nyuma nyuma nipo hiyo jicho sasa. Eh hey, jamani, sio kama Aisha mwenye macho kama fenye. <laughs> Shazira alibaki akitabasamu mtu Maana sio kwa kujipigia debe huko. Hmm, yani mimi nimempenda sana. Awe na sura mbaya, awe kama finye, sijawe kicheche na mpenda sana. Shazira aliongea na kuokota fungo wake na kuondoka. Mwajuma alikuwa na hasira sana. Yaani pamoja na kujipigia debe kote huko kujitongozesha kwa mwanaume. Lakini kashindwa. Basi akaamua kwenda nyumbani huku kanuna. We Mwajuma kuna nini? Mama, eti yule mkaka kumbe anampenda Aisha bwana. Hmm, kwa hiyo Ah, mama mimi nampenda bwana. Mimi siwezi kukubali hata. Yaani yule anaonekana na pesa. Sasa naanzaje kulemba? Ni lazima nimpige chini Aisha. Mwajuma aliongea mara Aisha akarudi. We mjenga, ulikuwa unaongea naye nini yule mkaka? Alikuwa anaulizia shati lake. Muongo. Wewe yule si bwana wako kabisa wewe. Na nikupe taarifa kuwa yule mwanaume kaa naye mbali kabisa. Yule ni wangu. Haijalishi kuwa anakupenda wewe wala nini. Sasa Jilete uone. Mwajuma aliongea na kuingia ndani. Wewe, umemsikia mwenzako alivyosema? Sasa ole wako ufanye kinyume. Aisha alibaki kimya mara baada ya mama yake naye kuongezea hivyo. Huku akisema kwenye moyo wake, "Jamani, hivi mimi na mkosi gani? Ona yule mwanamume ananipenda. Na hata mimi nampenda. Japo sijampa jibu ila nampenda. Sasa kwa nini hawa naingilia?" <laughs> Kazi ipo. Alafu nimesahau kama baba anamhitaji. Ai jamani. Aisha alitoa ndoo na kuanza kufanya kazi nyingine. Hiyo siku ikapita ikaja nyingine. Siku hiyo Aisha alimsubiri kwa hamu sana Shazer ili ampe jibu lakini hakuja. Aisha aliumia sana kwani alimhofia Mwajuma asije akamfanye vibaya. We Aisha, mbona unaonekana una mawazo hivyo? Hapana baba sina mawazo. Mm, mimi nimeona tu una mawazo. Hebu acha kwaza bwana, mimi nipo. Aisha alitabasamu na kufurahi sana. Baba, unasemaje? Hivi nikipata mwanamume wa kunioa, utanruhusu niolewe? Baba alitabasamu. Hmm. Kwa nini unauliza hivyo? Au umempata mwanamume wa kukoa? Hapana baba, nimeuliza tu. Ndio, lazima uolewe. Sasa ni kwa nini usiolewe na wakati umri unaruhusu kabisa? Aisha alitabasamu mara akatokea. We Hasani, mbona unamdanganya mwanao? Namdanganya? Namdanganya kuhusu nini? Yaani hapa hakuna kuolewa wala nini. Labda Mwajuma ndo ataolewa na sio huyu panya mweusi. Hmm, kwa nini sasa? Ah, ndio nishasema hivyo, hakuna kuolewa. Mama aliongea na kuondoka. Aisha, usimsikilize huyo, mimi ndo baba yako. Ukimpata wewe mlete. Asante baba, kwa hiyo ndio baba yangu. Tena yule wa kipindi cha mama yangu. Hasena itabasamu na kuondoka. Asante Mungu kwa kumrudisha baba yangu. Mwajuma, mambo yanazidi kuharibika. Kwa nini mama? He, nimemkuta sana na mwambie mtoto wake kusikolewa. Yeye hata sijui tutafanya nini. He mama, hebu tende kule kwanza ulikoendaga mara ya kwanza. Wapi? Sikule kwa mganga wako atusaidie. Na inabidi twende kabla hakijatokea hicho ambacho anataka kukipanga. Mm, 
kweli. Sasa hela tutapata wapi? Mama, kwa hiyo wewe hauna hata mia. Msina mimi. Ah mama, nitafanya lolote lile mpaka tupate pesa. Sawa, nakuaminia. Basi Mama na mwana walisema wanaenda kwa mganga. Na kweli mwajuma akaenda kwa bwana wake, akatoa mzigo, akapewa hela. Kesho yake ambayo sasa ndo leo ndipo wakaenda kwa mganga. Huko ni mbali huwezi kwenda na kurudi. Na huku nyumbani alibaki baba na mwanae. Aisha mwanangu. Abe baba. Hebu acha hizo nguo. Kwa nini ujitese hivyo? Hmm, baba, yani hapa nimeshaambiwa zikauke leo leo. Sasa nikisema nikae na muda unaenda sana mwisho wake warudi alafu wakute tena ya kutokea mi naogopa Aisha mendo babako nasema hivi sitaki ni kuone tena unawafuria hao kwani mmekona hawana mm. <coughs> lakini a -a, lakini nini hebu naenda dukani ukanunue vitu uje upike Sasa baba lakini nikipigwa uje unitetee sasa ah hakuna kukupiga Sasa baba Shika hii pesa, nina dukani. Basi, Aisha alienda dukani. Hmm, mbona shaziri hajaja tena? Au dada mwajuma kamuambia jambo la wongo na ya kamuamini. E mungu wangu, kwa nini lakini? Kwa nini iwe hivi? Najua kabisa mungu, kama kweli ni bati yangu, itakuwa tu, na kama sio haitakuwa. Aisha alikuwa naongea peke yake, akiwa dukani, akinunua maitaji. Aisha, unawaza nini mdogo wangu? Hapana kaka Samuel siwezi kitu. Asio kweli Aisha. Mimi nakujua vizuri sana. Tena ukiwa na mawazo nakujua na ukiwa na furaha nakujua. Hapana hmm, kaka. Mimi mbona niko poa tu? Hmm. Sasa kwa nini nakuita alafu itiki? He? Kwa nini umeniita? <laughs> Umeona sasa. Hebu punguza mawazo bwana. Maisha ndo haya haya. Hmm. Sawa kaka nimekuelewa. Aisha akaondoka pale dukani. Aisha mambo. Alikuwa ni Shazel. Basi Aisha moyo wake ulilipuka kwa furaha baada ya kumuona. Aisha alitabasamu sana. <laughs> Mbona unapenda kutabasamu sana? Shazel aliongea huko akisogea. Mimi? Aisha aliuliza kama mjinga vile. Ndio wewe? Alafu jana nimekuja bwana sija kuona. Ka, kumbe jana umekuja? Mbona nimekusubiri sana sija kuona? Ah, kumbe uko umenisubiri? Nani mimi? Jamani si ndio? Ah. No. Mimi sija kusubiri. <laughs> Wasi umesema hapa au? Ah, hapana umesikia vibaya. Shazi alitabasamu tu. Haya, naambie vipi jibu langu? Jibu jibu gani? Ha, jamani. Aisha mbona kwa hivyo? Ha, nimesahau. Ah. Haya bwana, Aisha mimi nakupenda. Aisha nakupenda sana na nataka kukoa. Na nishaambia wazazi wangu tafadhali usinikatalie. Mm, kaka Shazi, unahisi itakuwa rahisi hivyo? Ah, sasa kwa nini sio rahisi? Ah, hata sijui ni sehemu nini. Ila hebu twende nyumbani, baba anakuhitaji. Eh, ananihitaji? Kwani umemwambia kama nakupenda? Hapana, ila nilimwambia kama kuna mtu amenisaidia. Ah, sawa twende. Wewe huogopi? Ah, yaani Aisha sio gopi. Ni gopi nini sasa? Na wakati nakupenda. Na tena nenda kumwambia baba yako kama nataka kukoa. Mm, mbona unaguna sasa? Hamna. Basi bwana, wakaenda mpaka nyumbani na kumkuta baba amelala kwenye mkeka. Hodi. Mm, na wewe mpaka ndio upige hodi. Wewe kelele bwana. Nipo kwa wake zangu. Aisha alitabasamu tu. Karibu, karibu. Baba alitikia na kukaa kitako. Shikamo mzee. Mara baki jana ujambo. Si jambo mzee za hapa. Nzuri tu karibu. Ah, asante nimekaribia. Eh, we nani? Baba, huyo ndo aliyenisaidia. Oh, kumbe. Hebu Aisha kapike chai mgeni anywe. Basi, Shazi alijiona bichwa kubwa. Aisha aliondoka. Ah, kijana, nashukuru sana kwa kumsaidia mwanangu. Nashukuru sana. Ah, usijali mzee wangu. Kwani nimefanya kama nilivyofanya. Najua Mungu mwenye ndo anajua. E, ni kweli. Ile anasema tena asante sana. Nashukuru mno. Na, asante na wewe. Sawa kijana. Mimi nimekuita kwa jambo moja tu. Ndio mzee nakusikiliza. Uh, sina mahali wala hali. Na unavoniona nilivyopauka kama muogo wa kuchoma hapa. <coughs> mzee, 
Kwa nini unaongea hivyo? Ah, kijana wangu. Naomba uchague ni zawadi gani ambayo itakufaa. Nitauza hata nyumba ili nikupe zawadi. Maana hakuna kitu ninachokithamini kama binti yangu. Na hakuna mwingine kwa kweli. Shazi alitabasa mtu. Mbona unacheka kijana? <laughs> yaani baba, unisaidie sasa. Mbona ni jambo la kawaida tu, wewe usijali? Ila mzee wangu naombi moja tu. Ombi gani hilo? Naomba ni muoe binti yako. Nimempenda sana Aisha. Eh? Ni kweli unachongea? Ndio. Yaani na mimi nimekuja kwa jambo hilo baba. Baba alitabasamu. Nitafurahi sana kijana. Ila mpaka mwenyewe akubali. Hebu ngoja niende. Basi baba alienda mpaka kule aliko mwanae. Aisha. Aisha binti yangu. Abe baba. Mwanangu. Huyu kijana anataka kukoa. Vipi upo tayari? Mm, yaani baba, mimi siwezi kukuficha. Nipo tayari hata sasa. Lakini vipi kuhusu mama? Unafikiri atakubali? Mm, ilo nalo neno. Lakini haina shida, mimi nipo. Na sidhani kama kuta, kutakuwa kuna kitu ambacho kitashindikana na chochote hapana. Sawa baba, mimi nipo tayari. Sawa, ngoja nikampe jibu. Sawa baba. Baba irudi mpaka pale alipo shaze. Mm, Inambia kijana. Ah, baba, mimi nipo tu, sina usemi. Okay. Mwanangu yupo tayari. Ila naomba nikuulize kitu. Kitu gani hicho uliza tu baba? E, hivi hauna mke. Shazi la itabasam. <laughs> baba, mi sina mke na wala sijawahi kuwa na mke. Vizuri. Na je, umempenda mwanangu kutoka moyoni au kwa sababu tu umemsaidia? <laughs> baba, yani mimi sikufichi. Najua wewe ni mwanaume pia. Mimi Aisha ni kutana naye kabla ya hili tukio. Na nilimpenda kabla hata sijamsaidia. Ah, vizuri. Mimi nimeridhia. Lakini kijana tafadhali sitaki binti yangu alie. Mwanangu amelia kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo naomba ukamlee mwanangu na asikumbuke ya nyuma. Tafadhali sana kijana. Aisha ni binti yangu wa pekee sana. Ni zawadi alioniachia mke wangu Nasra. Ah. ah. Basi tu. Nasra mke wangu nisamee sana. Nimeshindwa kumlea mtoto wetu vyema. Ameteseka sana. Baba aliongea machozi yakaanza kumrengarenga. Baba, acha kulia, kwani yote ni mapito tu. Ah, kijana, hujui tu. Yaani nimefanya dhambi nyingi sana kwa mke wangu. Ila nashukuru, leo Aisha naye kakuwa na anataka kuitwa mke wa mtu. Baba aliendelea kulia na Shazi akaanza kumbembeleza. Na muda wote Aisha alikuwa anasikia kila kitu. Na yeye alikuwa analia baada ya kumwona baba yake analia. Baba, yani mimi nipo tayari kumwoa Aisha hata sasa. Na nitatekeleza yote uliyosema. Nashukuru sana kijana. Kama utafanya hivyo, nitashukuru sana. Alafu sija kuuliza, hivi unatokea wapi? Na uh, mimi naishi da. Ila kwa sasa nipo madizini kwa kaka yangu. Ah, sasa vipi ndugu zako wanajua? Ya, yeah, nimewambia na nimeeleza kila kitu na wamefurahi sana. Aha. Vizuri sana. Basi sawa, na vipi una kazi? Unafanya kazi gani labda? Ah, uh, mimi nipo kwenye kampuni ya Tigo. Ah, uh, basi sawa. Sasa afuate utaratibu kama mila na desturi zetu. Utume wazee walete barua, alafu mambo mengine yatafuata. Sawa baba. Lakini sitaki jambo likawie kwa sababu nataka kurudi kazini. Nina wiki tu. Ah, uh, unaangalia we mwenyewe umejipanga vipi sasa? Sisi tupo muda wote ule. Sawa mzee. Leo hii watakuja wazee, haina shida. Sawa mzee. Leo hii watakuja wazee. Okay, haina shida. Sawa, basi ah uh, ngoja mimi niwai basi. Sawa, karibu sana. Okay, mimi naenda. Shazi arudi arudia. Sijua nitaka nini maana macho yote mlangoni. Mimi naenda. Sawa, wewe naenda tu unachelewa. Shazi alipiga hatua huko akitazama mlangoni ili amoni Aisha. Aisha naye akachungulia wakakutanisha macho yao. Aisha akajificha. Shazi alitabasamu tu huku akiondoka kwa mguu maana leo hakuja na gari. Aisha alifurahi sana kwani alijua sasa mateso yanakoma. Aisha furaha ilimzidi sana mpaka machozi yakaanza kumtiilika mashavuni huku akitabasamu. "We Aisha nini? Mbona hivyo tena? Hakuna kitu baba ni furaha tu. Hivi mama yako amekuaga na kwenda wapi?" 
Mm, hakuniambia na kwenda wapi ila amesema anakuja kesho. Ah, atajua mwenyewe. Alafu mgeni ameondoka hata bila kula. Ah, nimesahau na mimi. Ah, sijui atajisikiaje. Ila haina shida. Alafu baadaye kutakuja wageni. Kwa hiyo nenda kumwambia dada yako Nasra. Mm, baba, dada Nasra mbona ajaja? Ha? Kumbe ukumuona? Amekuja? Eh, ndio. Tena na mme wake. Ha? Jamani, dada Nasra. Hi. Ah, nilimkumbuka sana. Ngoja niende basi nikamuone. Sawa, na aje. Sawa baba. Fraya Aisha iliongezeka mara mbili yake kwani mtu pekee anemthamini na kumjali amekuja. Ha jamani Aisha ni wewe. Ndio mimi dada. Nilikukumbuka sana. Eh, mimi je? Nilikukumbuka sana, nilitaka atakuja ila mm, nikaona mgeni pale. Hmm. Mimi baba ndo kanaambia. Na siku umekuja na shemeji bwana. Ndio yupo ndani. Mjamani mm, umenenepa sana. Eh hey, dada naona maisha ndoa jamani mazuri sana eh. Hmm. Yaani mdogo wangu, ukipata bahati, ukapata mwanaume anayekupenda na kukujali, eh hey, utakuwa na furaha sana. Nashukuru Mungu lina furaha ndani ya ndoa yangu. Na nakuombea na wewe upate mume mwema na atakaye kujali. Awe na tabia nzuri kama wewe. Aisha litabasa mtu. Yaani Aisha, hmm, nilimisi sana tabasamu lako. Hmm. Hata mimi dada. Eh hey, vipi uvyo karagosi wapo? Hmm, hawa hapata sijua ameenda wapi. Ha? Dada, ebaye nambe. Mzee nimepata mchumba. He, nini? Ndio dada. Na yule ulimkuta ndio mwenyewe. Eh hey, jamani asante Mungu. Yaani Aisha nilikuwa nakuombea kila siku hatimaye Mungu amejibu maombi yangu. Aisha, kwa hiyo ndoa lini? Ah, sijajua ila leo anakuja. Wao jamani, Mungu amenileta nije nishuhudie ndoa yako. Na vipi hao? Hawajaumia roho zao? Mm, sijui hata wenyewe. Na lazima waumie kwa sababu mwajuma mpaka sasa hajaolewa. Mm. Hmm. Mi hawa siwaamini hata kidogo maana. Mm, yani kama mimi tu. Na sijui hata wameenda wapi. Eh, yani Aisha, omba sana Mungu ili hii ndoa ipite salama. Maana hawa wana uwezo hata kufanya chochote kile. Naogopa sana. Mm. Hmm. Dada mimi siogopi. Kwani Mungu yupo na ananipambania na namuamini sana yeye. Nina imani na Mungu wangu. Kama wao wanategemea tunguli, mimi nategemea Mungu. Kama ridhiki yangu ndoa itafungwa. Na kama sio, nitasubiri tu ipo siku inakuja. Ila nina imani sana na naamini ndani ya moyo wangu. Naona kabisa hilo jambo litapita bila kipingamizi. Sawa Aisha. Na mimi nakuambia Mungu iwe kama utakavyo. Nasra na Aisha walikuwa na tabasamu la kutosha. Dada, baba amesema uje. Maana leo ndo wanakuja kuleta barua. Mm, vizuri mimi nakuja. Usijali, alafu wewe ni kama mdogo wangu. Nashukuru sana dada. Aisha alirudi nyumbani. Sasa ilipofika jioni kweli bwana walikuja watu kutoka kwa kina Shazel. Walifanya taratibu zote ikiwa na kutoa pesa. Asanteni sana jamani. Ah tunashukuru sana na wewe lakini tunaombi moja tafadhali tunaomba tukubalie. Ah ombi gani hilo? Ah tunaomba binti yako kijana wetu amchukue binti yako alafu huko mbele watafunga ndoa. Mm, yani mnamaanisha akaishinae bila ndoa? Ah ndio kwa sababu kijana alikuwa hakutegemea kama atapata mwenzake. Ah hapana kwa kweli. Ah sasa utatusaidiaje mzee wenzetu? Ah yani sipendi mwanangu tu aishi na mwanaume bila ndoa. Sipendi kwa kweli. Labda wafunge ubani tu, yani ndoa ya usiku mwajala. Alafu huko baadaye watafanya sherehe kama wakiwa tayari. Sawa, hapo ni kweli. Kwa hiyo tuje lini. Ani nyinyi tu. Basi sisi tunakuja kesho. Ah haina shida. Wale watu waliondoka. Mm, dada, yani ungesema leo ningefurahi sana. Hmm. Umempenda sana yule mwanaume? Na umekutana naye lini? Au amekuja tu kutafuta mchumba? Hmm. Yaani dada mazingira alionikuta nayo huwa roho inaniuma sana. Hmm. Kwani amekukutaje? Yaani dada, amenikuta nipo uchi kabisa. Hmm. Una maanisha nini? Hmm. Basi tu. Mwenzio alifanya mpango wa kubakwa. Nini? 
Ndiyo hivyo. Walitaka nibakwe. Ila kwa bahati nzuri huyo kaka ambaye ndo mchumba wangu ndo amenisaidia. Mm. <laughs> ndio maana nasema usio binadamu hata kidogo. Ni jamani pole kwa kweli. Lakini sasa naona ilipangwa kuwa hivyo. Mara akaingia baba. Aisha, jiandae kesho anakuja kukuchukua. Ha, baba. Yaani kesho? Ndio, kesho. Na hiyo kesho mtafunga ndoa mkeka. Sawa baba. Baba alitoka. Aisha, wewe kusanya nguo zako mapema. Maana mwajala hauna mambo mengi. Mm, yaani dada. Yaani sina hata nguo. Yaani nguo ambayo nilikuwa naitegemea ni ile iliyochanwa. Na hiyo sasa ilikuwa gani ya mama? Hapa sina nguo zaidi ya hii niliyovaa na ile dera. Du, jamani. Sasa usijali, nitakupa vile vijora vitatu ambavyo nilipanga kumpa shangazi. Alafu nitakupa ile nguo niliyoifungia ndoa mimi. Umesikia eh? Kwa hiyo usijali. Mm, yani dada sijua hata nikupe nini. Nakupenda sana na nashukuru dada. Ah, usijali Aisha, mimi ni ndugu yako. Lakini wewe kuniambia unaenda wapi? Uh, mimi nilisikia tu ni Dar es Salaam. Wow, kumbe huko kwa wajanja eh? <coughs> Ila mdogo wangu usijali. Na tafadhali usijaribu kwenda kufanya ujinga wote ule. Usishawishike, we muangalie tu mumeo na ole wako nije nisikiti kuna lolote la kijenga umefanya. <laughs> Dada. Najua na nijua nilivyo. Mimi sio wa kivyo. Wengi walisemaga hivyo lakini wakabadilika. Mimi sitaki nije eti nisikie hivyo siji kutoka kwako hapana. Yaani utanivunja moyo sana Aisha. Mimi nakwambia kama mkubwa wako. Na unaniheshimu toka mdogo. Na kuomba sana usiende kubadilika. Maana dunia hadaa mdogo wangu. Dada nimekuelewa usijali. Na isi utajivunia sana pale utakaposikia tabia nzuri ambazo nitakuwa nazifanya. Na kwani ni zako hizo? Haya <laughs> nitafurahi sana. Ngoja nikakuletea basi kabla shangaza jarudi. Sawa dada. Nasra alienda kumletea nguo Aisha. Aisha alifurahi sana. Usiku Aisha akulala, yeye anawaza ndoa tu. Mpaka kuna kucha. Aliamka asubuhi sana alifanya usafi maana harusi ni ya kimya kimya. Hakuna mtu anejua. Nasra alikuja kwa sababu ya kumsaidia mwenzake. Sasa ilivyofika mida ya saa sita mchana, kila kitu kilikuwa fresh. Na gari hilo linakuja na kushuka watu watano akiwemo na mama moja hivi. Walikaribishwa na Nasra na yule mama alikaribishwa ndani kwa biharusi. Jamani, kwa hiyo hakuna watu wengine? Yule mama aliuliza. Mama, hii ni ya mkeka, kwa hiyo haina haja ya kuwa na watu. Ah, sawa haina shida. Huku nje mambo yaliendelea baada ya muda kidogo waliingia ndani na kuwafungisha ndoa. Kipindi wako ndani, mama na mwanae mwajuma wamerudi na kushangaa vipi? Jamani, kuna nini ndani ya nyumba yangu? Kila mtu alishtuka. Eh, jamani, nyie msiofu wala msijari. Hasani alimvuta mkewe nje. We Hasani, nini kinaendelea huko ndani? Ah, ndoa. Ndoa? Ndio. He, unaoa? Hapana, Aisha anaolewa. Nini? He, kwa hiyo umeamua, yaani umesubiri mimi niondoke ndio unaamua kumuozesha mwanao, si ndio? Ah, sio hivyo. Ila hii imekuwa tu ni kama dharura. He, dharura? Kwa nini unimsiba? Hapana, jua hivyo bwana. Alafu we, subiri kwanza. Baada ya hapo, Hasani akaondoka. Mara mwa Juma akaja kwa mama yake. Mama, kwa nini kinaendelea? Mbona ile gari ni ya yule kijana? Hm, mwanangu umechelewa. He, unamaanisha nini mama? Tayari ndoa. Eh hey, mama, hebu acha basi kunitania. He, ndio hivyo mimi sikutanii. He, jamani. Kwa hiyo nimeteseka bure kuchukua dawa mama. Mhm, -mm, hapana na wazo. Wazo gani hilo mama? Nataka na wewe uende huko. Mhm, sasa mimi naendaje sasa? Ah, ah subiri. Yaani Aisha olewe, alafu usiolewe. Eh, haijawahi kutokea. Wewe subiri. Na kama ukifanikiwa kwenda, uhakikishe huyu mwanaharamu anaachwa ili wewe uolewe. Mama, jamani una mawazo mazuri. Nitafurahi sana mama. Sasa, ngoja nikufanyie mpango. Sawa mama. Mama na mwana walipanga hivyo. Basi, yule mama aliingia ndani akijifanya kuwa na furaha sana. Alisherekea vizuri tu. Wale wa baba walitoka nje 
ndo atari isha fungwa. Mwanangu Aisha. Ah, uh, na kuombo nisamee sana kwa yote mwanangu. Najua unaenda kuanza maisha upya. Uende ukamheshimu mmeo, sawa mwanangu? Mwanangu Aisha. Na kuombo nisamee kwa yote mwanangu. Najua unaenda kuanza maisha upya. Uende ukamheshimu mume wako, sawa mwanangu? Mm. Aisha alishangaa. Huyu mama kawaje leo? Nasura alimpandisha na kumshusha. Alibaki kukaa kimya tu. Sawa mama, nisamee na wewe kwa yote. Baada ya hapo waliitwa nje na walitoka nje na biarusi wao. Jamani kuna mtu anaenda kuona wapi anaenda ndugu yenu? Nitaenda mimi. Mwajuma aliona hiyo ndio fursa. Jamani. Kwani kuna ubaya gani kama akienda peke yake? Yusra aliuliza. Mm -mm, ni lazima atoke mtu huko. Jake pata matatizo jamani huko. Tutafanyaje sisi? Eh? Na wakati hata hatukujui. Mama naye alikazia. Baba alimkata jicho mkewe. Lakini hakutaka watu wajue kama ile familia ina migogoro. Shazi naye alimwangalia Mwajuma akanyamaza kimya. Basi Mwajuma akaenda kuchukua vinguo vyake ila Aisha alikuwa hajapenda kweli. Na sio yeye tu, mpaka baba na Yusra pia. Lakini haina jinsi mama alienda kumnongoneza mwanae na kumpatia kitu Mwajuma. Sijui ni kitu gani. Na baba alienda kumwambia Shazi. Naomba ufanye kama ulivyoniahidi. Na Shazi akasema hakuna shida. Aisha kuwa makini sana huko. Maana simuamini huyu mwajuma. Sawa dada Yusra. Mi mwenyewe na mashaka naye sana. Usijali Mungu yuko pamoja na wewe. Malaika waheri wapo kila hatua yako. Amin dada. Basi wakaondoka. Biharusi na bwana harusi wako wamekaa siti mbele. Hakuna aliyemwongelesha mwenzake. Kila mtu alikuwa kimya tu. Mpaka wanafika madizini. Ambako ni kwa kaka yake Shazi. Walikuta sherehe ndogo tu ya kumkaribisha biharusi. Basi walimkaribisha. Tena walimkaribisha vizuri tu. Sasa huku nyumbani. Haya, we mwanamke. Mbona umemwambia mtoto wako aende na Aisha ili weje sasa? He, jamani, <laughs> kwani ni vibaya? Ndio. Na ole wako afanye kitu cha kijenga huko. Utanitambua. <laughs> Hasani bwana, sasa utanifanya nini? Ah, nitakufanya nini eh? Wewe subiri uone. Hasani aliondoka. Eh, Mungu wangu. Mwajuma sijui dawa yangu ameweka wapi jamani. Mama alianza kujiuliza mwenyewe. Alianza kutafuta lakini hakuona. Na simu hana, sijui atafanyaje. Sasa huku kwa maharusi, Mwajuma alilala na Aisha kwa sababu nyumba ilikuwa ni ndogo na Shazi alilala sebleni japo hajapenda. Alijua leo ndo siku nzuri kwake lakini nzi katumbukia kwenye uje. We Aisha. Unasemaje? Kwa hiyo umeamua kuolewa na mtu ambaye umemwona kwa siku moja tu? Hmm, ndio. Alo, <laughs> we huna akili hata kidogo. Je, unajua anafanya kazi gani? Sijui. He, huyu ni kubwa jinga sana. Je, kama anaokota makopo? Bwana eh, hata wewe anabeba takataka, mimi ndo nimemchagua. Kwani kazi si ni kazi tu? Mda huo Shazi alikuwa anasikia kila kitu, kwani nyumba haina hata singboard. Shazi aliwaza na kweli hakumwambia Aisha kama anafanya kazi gani. Na alifurahi kusikia kuwa Aisha hacha kui kazi anayoifanya mume wake. Kwa hiyo akamefurahi sana. Mm, ni lazima nifanye kitu hapa. Maana huyu dada si mwelewi. Shazi aliongea peke yake na akatoka nje na kuongea na mtu. Sijui alikuwa anaongea nini na alikuwa anaongea na nani, hatujui. <coughs> yaani wewe hauna akili. Yaani bora tu ungemkubali mzee Hamisi. Labda ningekuona wa maana sana. Dada, dada, hebu tafadhali basi naomba uniache. Na sitaki unitajie huyo mzee. Kwanza umefuata nini? He? <coughs> Nilichokifuata utakijua tu. Na wala usiwe na wasiwasi. Aisha alinyamaza kimya mpaka alipitwa na usingizi. Saa kumi na moja wako ameshaamka na kuwai gari. Aisha alikaa na mume wake lakini Mwajuma hakupenda alijikaza tu. Ah. Yaani nyie kitu ninachotaka kuwafanyia hey, mtajua mjui. Mwajuma aliongea peke yake tu. Mambo. Aisha mke wangu. Shazi alimsalimia mkewe. <laughs> poa vipi wewe? Mimi niko poa sana. Umefurahi eh? Aisha alibaki kutabasamu tu. Shazi naye alitabasamu pia. Mbona unatabasamu? Hamna <laughs> kawaida tu. Mimi nimefurahi sana. 
kwa sababu nimepata kitu ambacho kilikuwa kinanifanya nikose usingizi tena kwa siku nne lakini leo nimelala eh japo kidogo hmm. haya na mimi nimefly basi safari iliendelea mpaka kukaa kumepambazuka Aisha alipitiwa na usingizi Shazi alibaki kumwangalia tu alibaki kutabasamu hmm. hmm. Aisha ni mzuri sana ila mm naogopa asije nichukulia huko ah bwana lakini najiamini hakuna yote atakayeweza kunichukulia Shazi aliwaza mwenyewe Mwajuma alikuwa nyuma yao tu Mwajuma alinyanyuka na kumnongoneza Shazi Nije nikae hapo alafu huyo tumwamishe maana huyo akilala kama kiroba <laughs> Shazi alifikiria sana Hivi huyu poje Mbona nakosa heshima Jamaa nifanye basi kama nilivyokuambia huyo anyanyuki Samani shemeji tafadhali sana sitaki usumbufu Mara Aisha akaamka na kujikuta amemlalia Shazi kwenye bega. Alijisikia aibu lakini alijikaza. Mm, samani nilipitiwa nikakulalia. Kwa nini useme samani? Mimi nime wako bwana, kuwa huru kwangu. Mwajuma alikuwa anaumia sana, aliamua kutulia tu. Basi safari iliendelea mpaka ikaimefika kwenye saa sita hivi. Tayari walishafika ubongo. Walichukua daladala baada ya muda wakafika keko. Shazi alimpigia mtu simu na baada ya muda Shazi aliwaambia wamsubiri mara moja Sehemu aliyopo ni keko magurumbasi sasa kule ni uswailini sana hiyo nyumba yenyewe sasa kwanza ni majanga We Aisha he, umeingia cha kike Wana mazingira jinsi alivyo jamani hmm. Kwani ndo nini Hebu sasa kaa kimya bwana Uni kama watu wanatushangaa He so tunatona sisi ni washamba ndo maana hasa wewe Mana upo kama yani unalialia vile e una sura mbaya wewe. Mala Shazi akawa amerudi huku kashika kifurushi mkononi. Aisha kanyanyuka na kwenda kumpokea mme wake. Shazi alifungua mlango na kuwakaribisha. Kilikuwa ni chumba kimoja tu na humo ndani kuna kigodoro cha futi nne kwa tano na kulikuwa na kitenga cha kuwekea nguo na sufuria mbili. Kulikuwa pia na bakuli moja, sahani moja, mwiko mmoja, ndoo mbili shuka moja, kikombe kimoja, ivwani. Sasa Mwajuma alitalii mle ndani we. Alijikuta na sonya tu kwa sauti mpaka Aisha alijisikia vibaya. Jamani, hapa ndo kwangu, karibuni sana. Aisha alitabasamu na kusema, "Asante, tumepapenda sana. We, hebu koma. Umepapenda mwenyewe mimi sijapapenda wala nini. Hivi mimi naweza kukupenda sehemu kama hii? Lo, eti tumepapenda. Umepapenda mwenyewe bwana." Dada Hebu punguza basi kuropoka. Shazi, tafadhali, wala usijisikie vibaya. Huyu anatania tu. Aisha aliongea huko akicheka cheka ili kumtoa hofu. Shazi alitabasamu tu. Jamani, mimi ngoja basi nika ripoti kazini. Nikatafuta hela kidogo ya kula. Uh, humo kwenye hicho kifurushi kuna unga na nguruka. Mtapika ugali mtakula, sawa? Sawa, usijali. Ila mnisamee sana, yani Sina ndugu huko. Useme kwamba labda atakuja kuwapikia wageni hapana. Mm, usijali bwana. Mwanamke huwa hanaga ugeni. Shazi alipopiga jicho kwa Mwajuma, alimuona amenuna. He. Shazi hakujali wala nini? Mm. Kwani unafanya kazi gani? Mwajuma aliuliza. Mimi nafanya kazi ya kubeba mizigo na guta kule Kariako sokoni. He? Hata <laughs> nini? Kazi ya kubeba mizigo <laughs> na guta? Ndiyo shemeji Eh, hmm, haya Shazi aliondoka hmm, Wewe, umeona sasa? Nimeona nini? Hmm, umeona matoko yake? Yeri umenasa kwa mwendesha guta? Hei, umemkata mzi amisi mwenye pesa zake Umekuja kwa dalevo wa guta? Lo, pole sana hmm, Dada, mapenzi siyo pesa wala utajiri Ila mapenzi ni isia tu Nibora niishi maisha magumu kwa mtu ambaye na mpenda Kuliko niishi maisha mazuri kwa mtu nisiempenda. Nitaishi popote pale aishipo yeye. Eh. Eh, au sio? Weje fanya unajua kupenda. Jifanye tu. Mapenzi pesa siku hizi bwana hakuna kupenda penda. Huko kupenda penda kumepitwa na wakati. Wesha uri zako. Ona sasa. Kachumba kenye ka moja. Hakuna hata kitanda wala sofa. Mimi nitegemea labda nitakuta TV, kitanda, sofa, kabati, vikoro mbwenzo vingine vingine kumbe lo. <coughs> Mmm. Mdoto huwa anaongea, Shazi alikuwa anawasikiliza tu. 
yeye alibaki kucheka mwenyewe na alifurahi kuwa Aisha anampenda kiukweli. Shazi aliamua kuondoka zake. Sasa Aisha, hivi mtu naishi vipi jamani? Tutalala vipi? Ah bwana, mimi sijui. Kwani unaonaje? He? Halo, <laughs> unajua utakwanza atakuja huko. Nitaondoka zangu mimi mapema. Mm. Hmm. Basi walipika na kula na Mwajuma akatoka nje kusafisha macho. Alikuwa anatembea tembea tu mala akakutana na mbaba mmoja mwenye kitambi. Anaonekana yuko vizuri sana. Dada mambo. Safi za wewe. Nzuri tu. Wewe ni mgeni huko eh? Ndio, kwani umenijuaje? Ah, nimeona tu maana huko hakuna watoto wakali kama wewe. Basi Mwajuma alitabasamu kweli kweli, chezea kusifiwa wewe. <laughs> kweli kaka. Ndio. Mm, haya asante. Uh, nipate basi namba zako nitakucheki baadaye. Mwajuma naye hakulemba, alimtajia namba na yule mbaba akaondoka. <laughs> chezea nyota wewe. Mimi ndo mwajei bwana. Yaani ile kutoka tu na kutana na kizito. We. Wewe unaongea na nani? Mm. <laughs> Nimeshapata bwana. Nini? Ndio, yani ni he, sije tena kuambiaje. Alafu tambua kwamba najali pesa, sio wewe. Hm, dada, jiangalie. Huku ni ugenini dada, shauli zako. Wewe kwa tu tamaa. Hizo pesa zitakutokea pwani. Bwana, wewe mwache na mimi bwana. Wewe subiri uone maajabu yango. Mm. Hm. Na haya, wewe haya tutaona. Basi, ilipofika usiku Shanzi airudi na mkewe alikuwa na heshima zote bwana. Alimpokea na kumkaribisha. Shazi alichukua nguo na kuchukua ndoo na kwenda kuchota maji ya koga. Baada ya muda airudi na Aisha alimtengia mumewe chakula. Baada ya hapo, muda wa kulala ulifika. Na Mojei bila hata adabu alijibwaga kwenye godoro na kukoroma kabisa. Aisha alijisikia aibu sana kwani ni ndugu yake. Hana cha kufanya. Mke wangu Aisha. Abe Aisha alitika kwa aibu maana hajazoea kuitwa mke wangu. Mbona mnyonge hivyo? Au haujafurahishwa na mazingira na weshe? Hmm, wala, hata usijali. Mimi nimepapenda sana na najisikia amani sana. Nashukuru kwa hilo. Nivumilie tu kwani ipo siku tutaishi mahali pazuri. Hmm, amin. Tena kwa Mungu yote yanawezekana. Asante sana. Haya, nisikuchoshe basi. Wewe nenda kalale na dada yako. He, alafu unaenda kulala wapi? Ah, mimi nitalala tu hapa chini. Mhm, -mm, hapana bwana. Ngoja basi nimwamshe dada, alafu ulale kwenye godoro. Ah, hapana, Aisha, mwache tu alale. Nyinyi ni wageni wangu, na siku zote wageni huwa wanalala mahali pazuri. Wewe usijali kunihusu mimi. Na, jamani. Sasa hakuna hata neti. Si utangatwa na mbu. Ah, hamna hata mbu hapa. Wela la tu, usiku mwema. Shazi aliongea huku akitandika baadhi ya nguo zake na kujilaza. Na alikuwa hana shuka wala nini. Aisha hakuwa na budi kulala, lakini usingizi hauji. Ro ilikuwa inamuuma mme wake kulala chini, ila baadaye alipitwa na usingizi. Ilipofika mida ya saa nane kulikuwa na baridi sana. Alimonia huruma sana Shazi pale alipokuwa amelala. Aliamua kuamka na kuchukua kitenge alichopewa na dada yake Nasra na kumfunika mmewe. Na shazi wala hakulala. Alikuwa na muangalia tu. Alivokuwa anamfunika alifurahi sana kwani aliona Aisha anajari sana. Shazi alisema katika moyo wake, "Na kupenda sana Aisha mke wangu. Na kupenda kwa vyovyote vile." Aisha alipomfunika mme wake, ya akarudi kwenye gudoro na kulala. Basi asubuhi ilivyofika, Aisha ndo wa kwanza kuamka. Mwajuma alilala fofofo. Tena kia sarasara tu. Aisha akamweka vizuri dada yake. Mana ni aibu kwake. Na Shazi alilala fofofo, hakuwa na habari. Aisha alisogea mpaka pale alipolala mme wake na kuanza kumtizama kwa makini sana. Mm, kumbe mzuri kweli hivi. Hmm, nampenda sana. Hata awe mbeba kinyesi. Mimi nampenda hivyo hivyo. Nampenda kwa kweli jamani. Aisha alijiongelea mwenyewe. Tena muda huo alikuwa na tabasamu sana. Mara Shazi alifumbua macho. Aisha aliacha kutabasamu na kunyanyuka na kuelekea nje. Shazi alibaki kutabasamu tu. Aisha alienda kujisaidia na Shazi naye akanyanyuka na kwenda huko huko. Aisha vipi umemkaje? Vizuri tu, sijui wewe. Nzuri tu, mbona unaogopa sana? 
Nani? Mimi? Ndiyo. Aku, mimi sikuogopi mbona? Mm. Asa mbona uliondoka nilivyokutazama? Aisha alibaki kutabasamu tu. Aisha. Abe, naomba nivumilie. Ah, usijali. Hebu sogea hapa nikwambie kitu. Aisha alijisikia aibu alibaki kusugua miguu yake chini tu. Shazi alimfata. Ila Aisha alikuwa muoga sana. Unajua nini mke wangu? Sijui kitu. Yaani ni mrembo sana. Nakupenda sana. Ila naomba univumilie kwa kipindi hiki kigumu. Aisha muda huo alikuwa anacheka tu. Mara mwajuma huyo ikabidi Shazi amwachie mkewe na kuingia ndani na kuchukua ndoo na kwenda kuchota maji. We Aisha. Abe dada. Mlikuwa mnafanya nini hapo? Ha, dada. Sasa unauliza hivyo ile weje? Hm. We umekuwa jeuri siku hizi, si ndio? Ah ah, sio jeuri dada. Unauliza vitu visivyokuwa na msingi. Mimi ni mke wa Shazi, sasa unaanza kuulizia mambo ambayo yananihusu mimi na mume wangu. Kila kitu nataka ujue bwana. Eh? Hey? Aisha aliongea na kuingia ndani. Mwajuma alijisaidia na kurudi ndani. Mara Shazi airudi na ndoo za maji. Ha, jamani Shazi, kwa nini uchote maji na wakati mimi nipo jamani? Aisha aliongea hivyo. Ha, <laughs> hapana na nyinyi wageni wangu. Msiwe na wasiwasi. Shemeji, fanya basi tulete vitafunwa. Aisha na pika basi chai jamani njai na niuma mimi nataka kutoka. Mwajuma alikosa busara. Ah, shemeji na mke wangu, naomba ni mnisamee. Jana sikupata pesa kwa hiyo kurugeni tu uje. Mchana nitawahi kuwaletea mboga. He, Mungu wangu, ati nini? Yaani Mwajuma mimi, ninyi we uje. Hivyo upoje. Eh? Huku jamani siko kwameshana kabisa. Yaani mimi ninyi uje. Si mbona tarudi kwetu tu? Dada, mbona unakuwa hivyo dada? Kwa hiyo wewe hujuagi kukosa. Eh, mbona unakosa stara dada yangu? Kwani uje haunyweki? Mimi nakunywa mwaya, hata usijali. Asikuchanganywa bwana chana na mume wangu. Aisha alikasirika sana, hakupendezwa na tabia ya Mwajuma. Yaani wewe, ni bora tu urudi nyumbani kutufanyia kazi. Lakini huku, huku akukufai hata kidogo. Mwanume gani suruali? Eh? Anakuwa hata hana pesa. Sasa, hmm, utazeeka bure tu. Mwajuma aliongea na kuondoka. Shazi, naomba unisamee mimi jamani. Hmm, Aisha, usijali. Afu mbona kawaida tu? Ah. Kikweli dada sio mstarabu hata kidogo. Msamee bure. Ya, ah, sasa takuwa kenda api. Ah, bwana achana naye. Huyu ni mtu mzima anajelewa. Wewe nenda kazini. Asante sana Aisha, nakupenda sana. Tutaona baadaye basi. Shazi aliaga na kuondoka. Aisha alijisikia vibaya sana kwa kauri za Mwajuma. Alibaki kunungunika tu. Alifanya usafi mle chumbani, alikoroga uji, akanywa tena bila hata sukari. Shazi akiwa anawahi kwenda kazini, alishangaa kumuona Mwajuma akiwa na mbaba mahali fulani hivi, tena akiwa amebananishwa. Yaani huku akiongea, "Mungu wangu, yule si ni mzee sole yule. Eh hey, Mungu wangu, hivi ushemeji. Hivi huyu anamjua kweli vizuri huyu." Ah, kwanza inashangaza kuja jana tu tare asha kutana huyu mzee he ngoja leo nikirudi nitamkanya Shazi aliongea mwenyewe alipofika stendi ya daladala akapanda gari na kwenda tabata baada ya hapo akashuka na kuelekea kwenye nyumba moja hivi na kugonga akafunguliwa he Shazi karibu asante shikao mama maraba mwanangu sasa ndio nini kunifanyia hivyo mama nini tena we hujui Yaani umeniambia umekuja na mkoo wangu na shangani imekuja kwako sija kukuta. Namkuta Omari tu. Ndio mama. Sasa kwa nini umefanya hivyo? Mama usijali. Nimefanya kwa nia njema tu. Mm, angalia. Lakini sije kakugalimu mwanangu shauri zako. Ah, usijali mama. E, sasa mpaka lini? Mimi na hamu sana ya kumuona mkoo wangu. Mama aliongea huku akitabasamu. Mama usijali. Siku sio nyingi utamuona. Sawa. Na msubiri kwa hamu. Aya, unaenda wapi sasa? Naenda kazini karipoti. Ah, sawa. Shazi alienda kazini kwake, anakufanyia kazi. Sasa, huku kijijini mambo si mambo. Baada ya siku mbili bwana mwanaye kuondoka, mama aliona dawa, akafurahi sana, akaichukua dawa na kuiweka kwenye maji ya kuoga mme wake. Unajua kilichotokea hapo? Mama Wajuma alichukua ile dawa na kuinuia. Alafu 
akamwekea kwenye maji ya kuoga. Sasa kiaichoendelea hapo tutajua baadaye. Turudi kwanza huku jijini. Sasa ilipofika mchana Mwajuma alirudi. Dada unatoka wapi? We, koma, unaniuliza ili iweje? Mimi ni mtoto au? E, dada jamani, sisi ni wageni huku dada. Kwa nini umeniacha na wasiwasi hivyo? Hmm, wasiwasi? Wasiwasi huo kwa hiyo. Hebu koma mtoto. Hebu naomba niache kwanza. Mimi niache bwana nitafuta buzi la kumchuna hapa nipate pesa mimi. Aisha alibaki kusikitika tu. Mara akaingia Shazi akiwa na mfuko. Mwajuma akauai na kufungua. Shazi alijisikia vibaya sana. Na Aisha pia alijisikia aibu sana kwani ndugu yake anafanya vitu vya kijinga sana mbele ya mume wake. Ha? Mm. Yaani umeleta miguu ya kuku na utumbo. Hivi <laughs> nani yale? Mwajuma baada ya kupola ule mfuko na akakuta miguu na utumbo. Dada, kama wewe huli mimi nakula na hukulazimishwa kula mbona? Alafu unakuwa na kero sana jamani. Aisha aliongea hadi machozi yakamtoka. Shazi akaongea kitu. Alitoka nje na kwenda nyuma akatulia. Huku akisema, "Do, <laughs> ukiwa na mke kama huyo, akia Mungu tena, unakonda hadi mifupa." Kero, kero, kero. Huu ni mtiani kwa kweli. Sijui ataondoka lini. Nishachoka kwa siku moja tu. Yake kama mwezi. Mm. Si nitakuwa kichaa. Kwanza namkosesha raha mke wangu. Shazi alijiwazia mwenyewe. Dada, umeona sasa umemuudhi mume wangu. Kwa nini unakosa aibu? Mtu kasema hana pesa lakini we huelewi. Kwa nini lakini? Aisha aliongea kwa hisia sana. We, nombo ni kome. Hivi mimi ni wakula miguu, eh? Sijawahi kuona mwanamume mjinga kama huyo. Yaani eh jamani nakumba pole Aisha. Eh hey, umepatikana. Yaani nakwambia umepatikana. We subiri mimi mwenzako. Nishapata bwana. Tena bwana lina hela hilo. Hey, kwanza nashukuru hata sijafanya kile ambacho kimenifanya nije huko. Maana ningeteseka sana na mimi sijazoea. Mwajumu aliongea huko kitoka. Aisha alijinamia huko analia mara akaingia shazi. Alipofika akasimama na kumuona mkewe kajinamia. Akasogea na kumgusa kichwa. Aisha alishtuka. Vipi mama? Mbona machozi tena? Shazi alimuuliza Aisha. Ah, kumbe upo hapa? Ndio, vipi mbona nalia? Ah, najisikia tu vibaya sana. Yaani dada yangu ana tabia mbaya sana. Tafadhali unisamehe mimi. Aha, Aisha wewe usijali bwana. Mbona mimi sijakasirika? Eh, kuwa na amani tu. Yule ni mgeni wetu na inatubidi tumvumilie. Kwa nini hujakasirika? Aisha aliongea huko kitoba sana. Ndio sijakasirika. Anaanzaje ukasirika sasa? Mm, asante mme wangu. Kuwa na moyo huo huo wa uvumilivu. Usijali kawaida sana. Lakini unakula kweli miguu? Au umeongea tu kunifariji mimi? <laughs> Nakula, mbona tena naipenda sana? Basi ngoja nipeke basi ugali tule. Njaa inaniuma hatari. Mm, yaani upike wewe afu na mimi nipo. He, wewe. Ah, wewe ni bi harusi bwana, huruhusiwi kupika. <laughs> na wewe ni bwana harusi pia. Ah, hakuna hiyo bwana. Ngoja mimi nipeke. Mm -mm, basi tutapika wote. Wewe unakorogea mimi nasonga. Aisha alifurahi sana. Aisha. Abe? Hmm, kumbe ukicheka na kuwa mrembo zaidi. Mm -hmm. Ndiyo. Napenda sana wewe na furaha wakati wote. Nakupenda sana. Aisha alitabasamu mtu. Eh, kuna kitu nitaka nisahau. Kitu gani hicho? Unajua asubuhi nilivotoka hapa, nilimkuta shemeji hapo mbele, tena uchochoroni, akiwa na mwanaume. Sasa kuona mwanaume sio vibaya ila yule mwanaume ana tabia chafu sana. Kila mtu anamjua. Sasa naomba muambie yule sio mtu mzuri. Mm, Mungu wangu. Yaani jana tu tayari ana mwanaume. Eh hey, jamani dada sijui kaumbwaje huyo. Nitakuja kumwambia, yani anantia aibu kwa kweli. Umwambie kwamba yule sio mtu mzuri. Sawa, nitakuja kumwambia, akibisha atajua mwenyewe. Basi walipika halafu wakala wakambakishia majuma. Sasa ilivyofika usiku Mwajuma ilirudi akiwa amelewa. Akagonga mlango kwa fujo sana. Aisha alishangaa sana. Dada, umelewa? Mwajuma akaanza kumtuka na Aisha mpaka alijisikia vibaya. Shazi alilala, lakini sio singizi ila hakujionesha kama yupo macho. Maana Aisha akijua yupo macho, atajisikia vibaya zaidi, kwa hiyo alijikausha kau. Baada ya muda, Mwajuma akajitupa kitandani na kukoroma. Aisha alilia sana. Sasa huku kijijini sasa turudi kufahamu kilichoendelea. Mama alimpelekea mume wake maji ya kuoga. Baba Mwajuma, 
Kaoge. Eh, hey, jamani usiku wote oh. Na kuna baridi kama nini jamani? Ah, jamani, mbona maji nimeachemsha? Wewe enda kaoge mme wangu. Hasani alishangaa sana. Mm, ni kwa nini leo analazimishwa kuoga? Wakati hata maji ya kuoga hatengewagi. Leo ve, be. Ah, twenti kaoge wote. Aka, wewe nienda kaoge. Ukitoka na mimi nienda kuoga. Hasani akubisha. Akanyanyuka na kuvua nguo na kuvaa kitenge cha mkewe na kwenda kuoga. Akimwacha mkewe kitandani amejilaza. Hasani akasimama mlangoni na kumchungulia na kumuona kitabasamu sana. Hasani alipata na mashaka sana. Sasa alichokifanya akaingia jikoni na kukuta sufuria lenye maji ya moto. Akachukua ile maji na kumimina kwenye ndoo halafu akapoza. Akabeba na kwenda nao bafuni. Akachukua ile maji ya bafuni akaenda kumimina kwenye sufuria halafu akabandika jikoni. Kisha yaliyobaki akaweka kwenye ndoo iliyokuepo pale. Akarudi na ile ndoo halafu akaishika na kumimina maji yake na kuirudisha jikoni. Kisha akaenda kuoga. Basi sasa mama akaona mumewe anachelewa sana, akaamua kumfata. He, baba moje, mburu anachelewa sana. Mimi nataka kuoga. Usijali mke wangu, namalizia kuoga. Fanya alaka bwana. Sawa, nakuja. Baada ya muda Hasani akatoka na mama moje akaenda jikoni. Akamimina maji ya moto kwenye ndoo ya kuogea kisha alipoza na kwenda nao bafuni. Hmm, yani atakoma safari hii. Maana ile dawa ni kiboko, atakuwa zezeta zaidi ya mwanzo. Chezea sikitu wewe. <laughs> na mwanangu lazima olewe na huyo aliyemooa Aisha. Nataka mwanangu ale maisha tu. Sikitu au mama Mwajuma aliongea huku akianza kuoga. Sasa lile kopo la kwanza tu. Alihisi mwili ukimsisimka sana. Hmm, nini tena? Au ndo mashetani anayokaaga bafuni? Maana mwili umesisimka balaa. Basi msikilizaji, kwa hapo tusimame kwanza hapo, turudi kwanza huku jijini tufahamu kile kilichoendelea. Aisha alilia sana, alilia sana. Mwisho, Shazi alishinda kuvumilia, akamuita. Aisha. Aisha alishtuka kwani hakujua kama Shazi angekuepo macho. Aisha alijifuta machozi fasta na kuitika. Abe, njoo hapa nikwambie. Aisha alisogea mpaka pale alipokuepo mume wake. Abe, bwana jana mpaka sasa hizi. Mm, usingizi umekata kwa nini? Sijui. Mhm, mm bwana uko nalia. Mimi ndio wewe. Hapana Miss Lee. Ah ah, uko nalia. Na nimekusikia kabisa unalia. Unalia nini? Au hukupenda kuolewa na mimi? Ah, shazi, hujui tu. Yaani mimi kwenye moyo wangu light ngojua wala hata usingeongea hivyo. Ila kuna kitu kimeniuliza sana. Nini? Au unataka kulala na mimi? Aisha alitabasamu. Ndio, lakini sicho ambacho kinaniuliza. Nini sasa? Au kwa sababu ya Mwajuma? Ndio ni Mwajuma ananiumiza sana. Amekuja akalewa alafu ametukana matusi makubwa kweli. Ni afadhali hata wewe ulilala ukusikia. Shazi alitabasamu tu. Unanipenda? Aisha alitabasamu na kusema Ndiyo nakupenda. Basi kama unanipenda, sitaki ulie tena. Sawe? Wewe huyo mzoevo hivyo. Sawa, sitolia. Lakini amekunywa pombe leo na hajawahi kulewa huko nyuma. Ah, usijali atakuwa sawa tu. Kalale, au nataka tuelewe wote hapa. Aisha alitabasamu. Huyo lala tu, mimi naenda kulala kule. Sawa, nenda. Basi Aisha alienda kulala huko akiwa na furaha sana. Sasa turudi huko kijijini bwana. Mama jinsi alivyokuwa anaoga mwili ulimzidi kusisimka. Sasa kafika kipindi akaanza kutetemeka mwili mzima. Akaamua kutoka vile vile kama alivyozaliwa. Kwa bahati nzuri ilikuwa ni usiku. He, we vipi? Mbona hivyo? Ah, si 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 kwa nini? Baba aliwaza na kuwazua sana. Akajua okay. Kumbe aliwekewa kitu sicho. Mama alilala kitandani na baba akamfunika shuka. Lakini alikuwa anatetemeka sana. Paka kitanda chote kika kinatetemeka. Hasani aliogopa sana. We mama Mwajuma. Shida nini? Basi tuende hospitali. Hasani alimwambia mkewe, lakini ya kujibu, zaidi ya kutetemeka tu. Akachukua tochi na kumulika na kushangaa mkewe mdomo umeshuka. Yaani umepinda. Huku domo limeregea sana. Wewe umekuaje? Hasani aliongea lakini wapi? 
mama alikuwa na mtizama tu wala haongei. Baba aliogopa sana. Akatoka nje na kutoa baskeli yake na kurudi ndani. Na kisha alimvarisha dela mkewe na kujaribu kumpeleka mkewe hospitali lakini alishindwa. Alichoka hoi, akaamua kwenda kugonga nyumba ya jirani ambayo ni kwa kina Nasra. Vipi baba? Eh mjomba wako yupo? Hawapo, sijua hata ameenda wapi. Mimi mwenyewe sijakuta. Eh Mungu wangu. Kuna nini kwani? Hebu tena nyumbani tafadhali. Sawa. Nasra alimwamsha mmewe na kuondoka. Nasra, ingia ndani. Baba kuna nini? Wewe njo njo wai. Basi. Nasra akaingia na kumkuta mama yupo vile. He, nini iki? Mimi hata sijui. Mimi namba tu tumnyanyua alafu twende tumpeleke hospitali. Basi, Yusra akamuita mmewe na kuja kumsaidia. Walimbeba lakini kwa nguvu sana. Kwani alikuwa anatetemeka sana. Yaani kama amepigwa na degedege vile. Wakamweka kwenye baskeli lakini ilikuwa ni shida sana. Walijitahidi hivyo hivyo mpaka wakafika hospitali, wakapokelewa na kupewa kitanda. Walikaa hapo mpaka kwa kucha lakini hajapata uweni. Sasa huku kulivokucha tu, Shazi aliondoka akaenda kazini. Akabaki Aisha na dada yake. We dada, unasemaje? Kwa nini jana umekunywa pombe jamani? He, we vipi? Unanipangia? Unataka ninywe soda mimi ni mtoto ama? Eh, jamani. Kwa hiyo umekunywa ili uje kundhalilisha ama? Hmm, una maana gani? Yaani umekuja umenitukana sana. <laughs> Kumbe pombe noma eh? Kwa hiyo nimekutukana sana eh? Aisha alibaki kumwangalia tu. Alimuona kama chizi vile. Ah, tuachane na hayo ila kuna jambo. Jambo gani? Nimeambiwa mimi ni kukanye kwamba huyo bwana wako sio mtu mzuri. Nini? Ndiyo. Hm, wivu tu. Kisa mmemuona na pesa, ana nyumba, ana gari, mnanionia wivu tu. Lo. Mlitaka na mimi niishi maisha magumu kama nyie? Eh, poleni. He, kwanza msinifuatilie. Yule ndo mme wangu mtarajiwa, anataka kunioa. Aisha alibaki akimwangalia tu. Hongera, ila na kushangaa sana. Yaani mtu wa kutongoza leo tayari anataka kukoa. Hivyo namjua vizuri. Eh? Wenyeji wa Shase Magas, huyo sio mtu mzuri lakini we huelewi. Ah, bwana utajua mwenyewe sasa. Wewe, hebu naomba achana mimi dogo sawa. Hebu achanilie maisha. Basi, ilipofika mida ya jioni, we mweho, hujaona kitu kwenye nguo? Hm, kitu gani? Ah, nimekuuliza hujaona kitu? Hmm, nimeona. Kiko hapi nipe? Angalia hapo nidondoka, nikahifadhi. He, ujafungua? Ah wapi? Nifungue na nihusu nini sasa? Vizuri, maana ungefungua, he, ungepofuka macho. Hiki kitu ni hatari sana. Hmm, kwa hiyo unaenda wapi? Kwa danga langu. Eh, dada. Dada jiangalie dada. Wewe, hivi kwa nini mtoto? Hmm, sawa, yaishe. Mwajumu aliondoka akiwa na dawa ile aliyotaka kumwekea shazi ili akamwekee huyo danga lake. Sasa tuachane na huko turudi ukijini. Mama hakupata nafuu maana wamejaribu kila tiba lakini hakuna mabadiliko. Wakaambiwa wamrudishe nyumbani asubiri siku zake tu. Hawakuwa na jinsi walivyofanya hivyo. Baba, una namba za mume wake Aisha tumpigie? Nasra aliuliza. Ninazo lakini kwa nini tuwasumbue? Wakati ndoa ndo kwanza ina siku, ni bora tuaje mwajuma. Mm, baba. Kwani nini kilimkuta? <laughs> Unajua nini? Mimi nisitu Mungu amesaidia tu kwa sababu na hisi yale ingenikuta mimi. He, kwa nini unasema hivyo? Ah, huyu aliniwekea dawa kwenye maji yangu. Maji ambayo nilikuwa nimetengewa ya kuoga. Na mimi nikabadilisha, nikamwekea yeye bila kujua. He, Mungu ni mkubwa kumbe. Kwa hiyo kumbe ameyataka mwenyewe. Ndio hivyo. Mm, pole yake kumbe kajiroga mwenyewe basi turudi jijini huku mwajuma alikutana na huyo bwana wake na leo amemwaidi kumpa mzigo walikutana kwenye hoteli moja hivi ipo kali yako walichukua chumba na wakachukua vinywaji na kuingia navyo chumbani humo walikunywa na huku wakipiga story sasa baadaye yule baba akaingia chooni mwajuma akafukunywa dawa yake na kumnyunyuzia kwenye glasi ya yule baba. Kumbe bwana yule baba alikuwa anamuona kwani mlango ulikuwa wakio. Sasa wa ndani anaona kila kitu. 
wa nje anajiona mwenyewe. Mwajuma alivomaliza akaitikisa halafu akachona. Mara yule baba akatoka. Ngoja nitoke nje mara moja na kuja sasa hivi. Yule baba alimwambia Mwajuma, "Ah, jamani baby, sasa situnye kwanza. Ah, hapana ah, nakuja, wewe endelea tu." Mm, mimi sijapenda bwana. Ah, usijeri kipenzi. Mwa, nakuja, nakupenda eh. Basi Mwajuma akaona anapendwa. Yule baba alitoka nje. He, vikumbu demu alijui eh? Vizuri sana. Kwa hiyo ile ni sumu ama Kwa hiyo anataka kuniua. Sasa ngoja nimuonyeshe. Yule baba akapiga simu mahali, alafu akaingia ndani. Alimkuta Mwajuma amelala kiasarasara tu. Oh, umerudi? Ndio nimerudi. Kunywa basi kunywa jicho chako tulale. Ah, yani aise umenitamanisha jamani. Nipe basi kwanza alafu nitakunywa. Mm, -mm kunywa kwanza bwana. Ah, siwe siwe yani mimi siwezi kunywa. Paka unipe. Mm. Sijui ampe nini, mimi atasielewi. Maana mimi nilisikia tu nipe nipe. Baada ya hapo Mwajuma alilala fofofo kwa sababu ya ulevi. Alafu wakaingia watu wanne wakiwa wameshiba miili yao ya mazoezi. Walimwingilia Mwajuma kwa zamu, Mwajuma alishtuka kutoka kwenye usingizi. Alikuta ana maumivu sana. Aliona watu walikuwa wanamfanya mbele na nyuma. Mwajuma alilia sana. Hakuna msaada. Aliomba Mungu amsaidie. Lakini wale watu walimfanya mpaka wakawa michoka wenyewe. Mwisho kabisa wakamuingizia chupa ya soda kunako. Alipata maumivu sana. Aliomba ardhi pasuke aingie. Mwisho akazimia. Sasa huku walimsubiri sana Mwajuma lakini hakutokea. Mungu wangu, dada yangu sijui mpaka saa hizi atakuwa wapi. Na nikiangalia sivi ni saa nane, bado hata jarudi. Wewe, yule ni mtu mzima, sio mtoto. Sasa unateseka na mazo ya nini? Mwanzako kwa nakula raha tu. Halafu inawezekana ikawa hivyo, maana dada atajatulia. Ah, wewe lala bwana usiwe na hofu. Sawa. Vipi? Nije lale huko. Hapana usije. Kwa nini? Ah, Mwajuma atakuja sasa hivi. Ah, mimi nakuja bwana. Akija nitaondoka. Aisha kuongea zaidi ya kujifunika tu shuka, eti anajisikia aibu. Shazi alisogea mpaka kwenye godoro. Mbona umeshtuka? Mm, hakuna kitu. Ni kweli unayosema au unaniogopa? Mm, hapana, wala mimi sikuogopi. Mm, sio kweli. Ila usiwe na wasiwasi wote. Mimi sikufanyi kitu chochote kile. Mimi sina tabia mbaya, kuwa na amani tu. Mhm. <laughs> Siwezi kufanya kitu bwana. Alafu nifanye tena kitu kwa wasiwasi? Ah uh ah, -uh. nataka nifanye kitu kwa kujinafasi kabisa. Usijali. Mhm. Mbona unaguna sasa ama uniamini? Hamna, <laughs> hakuna kitu. Wewe lala bwana. Mimi ni shaga hili. Ngoja niende nikalale pale pale. Shemeji yangu atakuja muda sio mrefu. He? Ndio, mimi nalala, afu na usingizi sana. Aisha kuongea tena, maana yeye mwenyewe alitamani kitu fulani hivi. Hapo hajui kina ladha gani, lakini haina jinsi. Mwajuma alisi baridi kale kimpiga, akastoka. He, ni wapi mbona nje? Alivoangalia vizuri, akagundua yupo pale kwa shazi, tena nje. Mm, usiku wote unipo nje kweli. Mwajuma alivuta kumbukumbu, akakumbuka na kuanza kujikagua. Oh Mungu wangu, Kumbe ile mzee ni mtu mbaya kiaseki. Ah, ameita watu na kunibaka. Hakutosheka. Akanisokomezea alichupa kwenye ki... ah jamani, panauma. Ah, je jamani, naumia jamani. Si aibu hii jamani, mimi nimekiwa alichupa. Ai jamani. Ni bora ningemsikiliza Aisha tu, ona sasa. Ah, hapa sio mahali pa kukaa kabisa. Kesho naondoka, ni bora hata nikafie kwetu. Mwajuma aliongea huko analia. Na muda huo kumbukumbu kumbu kila inapomjia ya yeye kuingiziwa chupa kwenye sehemu zake ya sere. Anaumia sana. Akajinyanyua, akatembea lakini ni kwa shida mno. Alijikaza ili asijulikane kwamba amefanywa nini. Lakini haikuwa rahisi kivyo. Hawezi kutembea kawaida. Anatembea miguu pande upande tu. Mwajuma akajivuta mpaka mlangoni na akagonga mlango. Aisha alinyanyuka na kuuliza. Nani wewe sasa hizi? Mimi Mwajuma Aisha akafungua na kumuona Mwajuma. Dada, saa hizi saa kumi wewe ndio unarudi kweli? Mbona unamdhalilisha dada yangu? Aisha aliongea hivyo. Mwajuma alibaki analia kimya kimya tu. Wewe dada, vipi mbona upo hivyo? Ah, Aisha mdogo wangu. Aisha alishangaa sana. Eti mdogo wangu? <laughs> Abe dada, 
Nombo mwambe meo anipe na uli kesho ni hindi nyumbani Ka dada Mbuna mapema hivyo Aisha tafadhali Nombo ufanya hivyo Mweza kwa minikuta mimi ah. Mwajuma alikuwa na lia tu mpaka Aisha alishanga Dada Kwani unanini Mbuna natembea hivyo Aisha alimuliza mwajuma Kwa sababu alimuona natembea huku migu ameitanua Tena akibana ndo anaumia zaidi Mwajuma hakuongea alienda kulala kwenye godoro. Aisha alimtizama sana dada yake ila kupata jibu. Aliamua naye ajilaze tu maana bado hakujapambazuka. Sasa asubuhi kukaa kumekucha, Shanzi alinyanyuka na kutoka nje. Aisha naye akatoka. Vipi? Safi. Shemeji anarudi sanga. Mm, alfajiri. Ah. Ah, lakini kaja simuelewi. Kwa nini? Yani kaja analia alafu amesema eti umpe na uli aende nyumbani. Mm, amepata na nini? Ah, mimi nashindwa hata kumuelewa kwa sababu hakusema. Mm, ebu akiamka muulize vizuri. Asije kuwa na tatizo. Sawa. Basi, baada ya muda kidogo Mwajuma aliamka. Alikuwa anasikia maumivu sana, lakini alijikaza. Hataki ajulikane kama amewekewa chupa kwa bibi yake. Dada vipi umeamkaje? Ah, nzuri. Vipi, usha mwambia shimeji? Ndiyo, kasemaje. Anakupa, oh sawa. Mara akaingia shazi. Shimeji za subuhi. Mwajuma alimsalimia shazi, mpaka mwenye akashanga. E, salama, siju wewe. Ah, salama tu. Mini kuwa nomba na uri nudi nyumbani. E, shimeji, mbuna mapema sana. Hapana, nime mkumbuka tu mama. Ah, basi kesho. Hapana, nataka leo. Kwani kuna tatizo? Hakuna ila tumbo tu linaniuma sana na dawa ni mpaka nyumbani. Mm. Kwani? Huko hakuna maduka? Ah, sio za maduka, ni za kienyeji. Na nikifika kesho naweza kufa. Eh, weshi meju, usiseme hivyo. Ni kweli mtupu. Naomba tu fanya juu chini unipatie nauri. Dada, mbona unantisha jamani? Ah, wala Aisha, usio na wasiwasi. Yaani usihofie chochote mdogo wangu. Mimi ni mtu mzima. Mm, sawa Basi, shazi aliaga na kuondoka Aisha mdogo wangu Abe, unisame sana Kwa lipi dada ah, Kwa yote ese, nimeumbuka mimi Sijui kama nitakuja kusau ili tukio Yani naisi naenda kufa Unisame sana mdogo wangu Nilikuonea sana, nilikuwa na kufanya kitu sio kizuri Na hata huku nimekuja kwa sababu ni kwa libie tu Mimi ni mtu mbaya sana Sisa ili hata kusamewa Ah, ya menikuta makubwa mimi jamani. Da. Dada, kwa ni unongea yote? Aisha, nombo sibadilike hata kidogo. Tulia na mme wako. Ah, mdogo wangu. Wanume ndine so hatu wazuri. Dada, unaniacha njia panda kwa kweli. Ah, usijali. Usijali mdogo wangu, mini kosa watu. Mana akangia shazi na kumkabithi mwajuma pesa. Eh, hey, asante sana shemeji. Nombo nisamia sana. Shimeji, kwa kipi kwani? Kwa yote mabaya ni ilo kutendea. Hapana, wala usijari, ni kawida tu. Na shukuru, ila naomba umpende sana Aisha. Ha, na famu ilo. Iha, Aisha ni mke bora sana. Na shukuru, na nampenda sana. Asante, nipeleke ni standi niende nyumbani. Mm. Lakini, sutafika usiko. Ha, sio mbaya, kule ni kwetu. Mm, sawa. Walijandana kumpeleka. Hmm. Huyu mbona anatembea hivi? Nini kimemkuta? Shazi alijiuliza mwenyewe. Basi Aisha na mmewe walivomfikisha tu wakarudi. Aisha mke wangu. Abe, nataka twende mahali. Wapi uko? Ah, wewe twende tu bwana. Mm. Ujue hata saba bado ujue. Ah, wewe twende bwana. Saba saba utakaa tu bwana. Sawa. Basi Shazi alimchukua Aisha na kumpeleka. Shazi, hapa ni wapi? Ni kwangu. Kwako? Ndiyo Aisha. Nombo ni samia ni likuficha. He, kwanini ulifanya hivyo? Hanifanya kwania njia matu. Hmm, inamana ulikuwa na ntega ama? Hapana mki wangu. Ila? Aisha liongea huku amekasireka. Ngoja ni kwambio kweli. Unajua dada hako alikuja kwania mbaya. Yali itaka mimi niwe mumewe. Na yote ni kwa sababu alinona na gari. Akajua mimi na pesa. Na mimi sikupenda nizoee. Laiti tungefikia huko ingekuwa shida sana. Dada yako anapenda sana pesa. Unisamia bore. 
Aisha alifurahi sana. Basi siku hiyo mama mko yake akaja na kuwafanyia sherehe ndogo. Aisha alijiona kama ndo anafunga ndoa. Basi bwana, huku kijijini Mwajuma alifika. Mama, mama aliita lakini kimya. Mara baba akatoka. Mwajuma, karibu. Asante, mama yuko wapi? Yupo chumbani. Mm, amelala. Mbona na muita afka nyamaza? Ah, uingia tu. Mwajuma akapiga hatua kuingia. Wewe Mwajuma, vipi? Mbona unatembea hivyo? Ah, hamna kitu baba. Nimekaa sana tu kwenye gari. Mm. Ha? Mama vipi? Mbona hivi umepatwa na nini? Eti baba, mama na nini? Mwajuma mimi sijui. Ila nahisi ni dawa hiyo. Dawa gani? Mimi sijui kwa sababu hiyo dawa ndio imemzuru. Eh Mungu wangu, hospitali mbienda? Ndio lakini hakuna kitu kicho badisha. Eh Mungu wangu. Mama, mimi najua nikija hata nitapata ufumbuzi. Kumbe na wendo wamekukuta. Eh Mungu tusaidie sisi. Najua mama amekosea masharti. Sasa nitafanya nini? Ona mimi hata nikienda kujoa. Da, ya nuko kwenye sehemu zangu yani panawaka moto. Ah, na mimaji inanitoka kama nini? Nitaishi vipi mimi? Ah. Mwajuma alibaki kulia sana. Basi huku jijini usiku wa kwanza mambo yalikuwa yente yente. Aisha alimpatunda shazi. Jamani. Kumbe maumivu hivi? Ah, mistaki tena. Ah, jamani. Hao ni maumivu ya leo tu. Mm, we muongo. Kweli mimi sikudanganyi. Wewe subiri kesho uone utamu. Mm, mm, ila asante sana. Ah, hapana. Wewe ndo nikwambia asante sana. Hakika wewe ni wa pekee sana. Ongera kwa kujitunza. Nitakupa zawadi nzuri sana. Aisha alitabasamu tu. Huku kijijini Mwajuma alinunua sumu ya panya na kunywa. Akafariki kwani alikwepa aibu. Na kina Aisha walipata taarifa wakaenda kumzika Mwajuma. Na baada ya siku tatu mama naye akafariki. Aisha aliumia sana kwani hata angekuwa na roho mbaya gani itabaki kuwa amemlea Aisha japo kwa mateso. Lakini hakuna jinsi. Ukweli uko pale pale kwani kila mtu ni lazima afe kwa namna yake. Basi walimaliza msiba na Aisha akarudi kwake. Alienda kwanza maisha mapya na mme wake. Na baba alibaki mpweke kijijini. Lakini hakuna jinsi. Kila lenye mwanzo haliko si mwisho. Mpaka hapo ni sema tu kwamba nikushukuru wewe ambaye ulikuwa pamoja nami tangu dakika ya kwanza mpaka dakika hii ya mwisho. Mtunzi wa simulizi hii ya Aisha anaitwa Hadija Mgaza. Nilie kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbasi kutoka hapa simulizi Mix. Bye bye.